Chương 90 Cấp 2 chuyển chức hoàn thành Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trần Khải tại bị bạch sát quan mang vây quanh về sau trước mắt của hắn xuất hiện một khối màn hình, trên mặt tinh tế đánh dấu tất cả kỵ sĩ tấn cấp hạng mục, từng cái hạng mục đều có một kỵ sĩ chân thật hình tượng hiển hiện. Hơn nữa theo thời gian trôi qua còn đang không ngừng biến hóa, đương nhiên không phải càng bên cạnh càng nhiều mà là càng ngày càng ít, thẳng đến chỉ còn lại mấy cái lựa chọn mà thôi. Bất quá rất nhanh một cái hệ thống thanh âm cắt đứt Trần Khải lựa chọn mạch suy nghĩ. Phát hiện thần lực lưu lại, một lần nữa điều chỉnh tấn cấp tuyển hạn. Trần Khải chỉ là ngây ngốc một chút tự phát hiện mình trước mắt kỵ sĩ tấn cấp lựa chọn lại phát sanh biến hóa, tại thần ân kỵ sĩ tuyển hạn đằng sau lại thêm ba cái mới đích chi nhánh. Theo thứ tự là Thần hy thần ân kỵ sĩ, tinh quan thần ân kỵ sĩ, cùng với vĩnh dạ thần điện kỵ sĩ. Trần Khải phát hiện một chuyện chính là thần ân kỵ sĩ bài vị nếu so với mặt khác mấy cái lựa chọn kỵ sĩ bài vị càng thêm dựa vào hậu một điểm, bởi vì là đệ nhất cái đúng bình thường nhất bạch kỵ sĩ. Thì ra là thần điện đại bộ phận kỵ sĩ chức nghiệp, bởi vậy Trần Khải rất dễ dàng tự minh bạch một việc càng đến gần sau đích chức nghiệp càng tấn cấp, cũng có thể có thể tấn cấp về sau năng lực càng mạnh. Bởi vậy hắn quyết đoán buông tha cho phía trước mấy cái chức nghiệp, Trọng điểm phóng ở phía sau ba cái thần ân kỵ sĩ chức nghiệp chi nhánh cùng với một cái khác đặc thù chức nghiệp chi nhánh thượng. Bất quá cẩn thận quan sát về sau hắn sẽ đem cái kia chức nghiệp tấn cấp cho PS rồi, bởi vì trên mặt biểu hiện cần mang theo một đầu cự long ấu tử cùng một chỗ tấn cấp, Trần Khải cũng không nhận ra mình có thể lấy tới một đầu cự long ấu tử. Trần Khải trực tiếp đưa ánh mắt quan hướng về phía ba cái thần ân kỵ sĩ tấn cấp chi nhánh. Đáng tiếc tấn cấp hệ thống lý ngoại trừ nhu cầu bên ngoài không có bất kỳ chức nghiệp tin tức nhắc nhở. Trần Khải cũng chỉ có thể dựa vào những kia kỵ sĩ bộ dạng suy đoán tấn cấp về sau tình huống, thần hy thần ân kỵ sĩ là một cái cầm tấm trắng cùng một bả nho nhỏ quyền trượng kỵ sĩ, chỉ xem cái dạng kia Trần Khải tự biết không phải là mình thích loại hình. Mấy tháng chiến đấu lại để cho hắn từ từ quen đi công kích phía trước trạng thái, hơn nữa thần hy kỵ sĩ này chủng loại hình kỵ sĩ Trần Khải ở trong sách cũng đã từng gặp. Đại bộ phận trong tiểu thuyết nói ra thần hy kỵ sĩ thời điểm đều nói cái gì trị bệnh cứu người, cái gì vĩ đại trị liệu thần thuật các loại. Trần Khải không cần nghĩ liền trực tiếp TS. Về phần vĩnh dạ kỵ sĩ, Trần Khải nhìn xem cái kia âm trầm bề ngoài đã cảm thấy có chút sợ hãi. Cái loại này bộ dáng lại để cho Trần Khải nhớ tới trong truyền thuyết thần điện tông giáo tài phán sở, căn cứ ba tư thuyết pháp bọn hắn đều ưa thích ăn mặc màu đen khô giáp. Hơn nữa thập phần không thích đứng ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chỉ có đương làm mặt trời mới lên thời điểm bọn hắn mới có thể vui vẻ đối với ánh mặt trời xuất hiện địa phương cầu nguyện. Cuối cùng Trần Khải có thể lựa chọn chỉ còn lại có tinh quan thần ân kỵ sĩ rồi, đương làm Trần Khải lựa chọn cái kia thần ân kỵ sĩ pho tượng về sau Trần Khải cảm giác thân thể của mình chậm rãi bị lôi kéo, dung nhập đến trong pho tượng. Trước mặt của hắn xuất hiện một mảng lớn tinh thần, một tia sưởi ấm ánh mặt trời chiếu sáng trên thân thể của hắn. Ba Tư đang chờ đợi trong chốc lát về sau tự chứng kiến những kia bạch sắc quan mang bắt đầu chậm rãi biến hóa rồi, dần dần biến mất hơn nữa trở thành một loại nhàn nhạt tinh quan, Trần Khải đỉnh đầu tắt chính là xuất hiện một mảnh tinh không. Chứng kiến loại tình huống này về sau Ba Tư thở dài một hơi, hơn nữa phi thường mừng rỡ nhìn xem Trần Khải. Một mảnh kia tinh không tại xuất hiện trong chốc lát về sau tự chậm chậm tiêu tán rồi, chỉ có một khỏa nho nhỏ ánh sao sáng theo trong tinh không rơi xuống. Phiêu lạc đến Trần Khải trên mu bàn tay, tại đó ấn xuống một cái kim sắc thần minh ký hiệu, cùng với tại ký hiệu phía trên một khỏa nho nhỏ màu trắng tinh thần. Trần Khải chỉ cảm thấy chính mình liên tiếp đến một mảnh tinh không về sau tự bị cưỡng chế lui đi ra, đương làm tư tưởng của hắn trở lại thần điện lúc hệ thống đã muốn nhắc nhở hắn hoàn thành tấn cấp. Chúc mừng người chơi thành công tấn cấp cấp thấp tinh quan thần ân kỵ sĩ. Ngoại trừ tấn cấp thuộc tính không có như thế nào gia tăng, bất quá hắn thần thuật lại cải biến. Đầu tiên là thần hy chi mâu biến thành tinh thần chi mâu. Tận lực bồi tiếp một cái tinh thần chi nhãn kỹ năng thay thế vốn là trinh trắc tà ác. Xuống lần nữa đến chính là đấu khí biến hóa, Trần Khải phát hiện đấu khí của mình vậy mà gia tăng rồi gần 100 điểm, sau đó lượng máu huyết cùng ma lực tất cả gia tăng rồi 200 điểm, phân biệt đạt đến 800 cùng 600 điểm tả hữu. Hảo tiểu tử Ngươi quả nhiên so lão sư ngươi ta mạnh hơn nhiều. Ba tư phi thường vui vẻ ông Trần Khải, theo trên mặt của hắn có thể chứng kiến cái loại này dị thường hưng phấn dáng tươi cười. 
bởi vì trống trơn đúng một mảnh kia tinh không có thể lại để cho hắn xác định Trần Khải đã muốn hoàn thành thần ân kỵ sĩ tấn cấp, hơn nữa là cùng chắc lơ đồng dạng tinh quan kỵ sĩ. Hôm nay lão tử vui vẻ. Mi Phây Lu nói cho tất cả mọi người, buổi tối đến lão tử trong trang viên, ta mời các ngươi uống rượu. Ha ha. Nói xong ba tư trực tiếp kéo đi Trần Khải hướng chính mình trang viên chạy tới. Tuy nhiên hắn lần đầu tiên nghe nói có người có thể tại cấp thấp kỵ sĩ thời điểm tấn cấp thành tinh quan kỵ sĩ, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không tin. Chỉ là cái kia tấm tinh không cùng Trần Khải trên mu bàn tay cái kia một điểm màu trắng sao nhỏ tinh cũng đủ để nói cho tất cả mọi người, hắn là một cái chính thức thần ân kỵ sĩ. Hoan nghênh đến đến lão tử gia, đương nhiên cũng là của ngươi gia. Ba tư vỗ Trần Khải bả vai phi thường vui vẻ nói, về ra. Đem bả lão tử cái rương kia đẩy ra ngoài, ta muốn cho học sinh của ta một kinh hỷ. Ôi! Ta muốn chính là tương tử, không phải lau kỹ mặt trượng. Ba tư xoa bị một cây vừa thô vừa to lau kỹ mặt trượng đánh trúng đầu phiền muộn nói. Cúc! Lão nương vội vàng đâu này? Mật nhi, lạc nhi nhanh lên hỗ trợ, buổi tối còn phải chuẩn bị một trăm phần bánh mì. Cái này lão không ngớt cũng không thông cảm thoáng một tí lão nương. Nói mời khách xin mời khách cũng không nhìn một chút hiện tại lương thực nhiều quý. Vera vuốt chính mình có chút toàn tâm toàn ý bụng cùng Trần Khải đánh cho một cái bắt chuyện về sau liền mang theo hai tiểu nha đầu tiếp tục trở lại phòng bếp bận việc. Chỉ còn lại có ba tư sắc mặt chơi cười cầm lấy cái kia căn bản lau kỹ mặt trượng ngốc ở bên ngoài, mà ngay cả Lạp Nhĩ cùng An Địch đều quơ mã cổ phản phất tại đó cười đồng dạng. Ba tư không có cách nào chỉ có thể chính mình tự mình mang theo Trần Khải đi tìm kiếm cái kia chỉ tương tử. Tại trang viên thành nhỏ bảo dưới mặt đất trong bảo khố Ba tư đang tại trần khải mặt ném ra một chỉ cực lớn chừng 2 mét dài dài mảnh hình hòm gỗ Hơn nữa đang tại trần khải mặt mở ra hắn Một bả không có nắm chui cực lớn trường đao nằm ngang ở bên trong Đao của nó lưng cũng có một đầu sắc bén lưỡi đao Sâu xa thân đao tản ra kỳ lạ khí tức Đó là một loại giống như phụ thân một nửa sưởi ấm cùng với yêu thương mùi Ở một bên chữ khắc trên độ vật thượng khắc giấu một câu như vậy lời nói Đưa cho con trai cưng ơi. Ba tư tan kê lu, nguyện lần này vũ khí làm bạn ngươi bình an vượt qua cả đời. Los Alex, thép hỏa, đây là. Los Alex đại sư tác phẩm, không phải nói đúng đưa cho ngươi sao. Trần Khải vuốt cái kia đoạn chữ khắc trên đồ vật có vẻ phi thường kỳ quái. Đúng vậy. Đúng cha ta đời này nhất rất giỏi một kiện tác phẩm, hắn dựa vào cái này tác phẩm đã trở thành một cái truyền kỳ thợ rèn. Nhưng là con mẹ nó truyền kỳ thợ rèn cũng không phải truyền kỳ. Ba tư có vẻ có chút kích động bất quá hơi chút một lát sau về sau hắn tự bình tĩnh trở lại. Tiểu tử. Ta tới nói cho ngươi biết vì cái gì cha ta hội dựa vào cái này vũ khí thành làm một người truyền kỳ thợ rèn. Nói xong ba tư một bả rút ra Trần Khải Động ở bên hông vung hỏa. Tại Trần Khải kinh ngạc dưới con mắt cái thanh kia một tay kiếm chui vào trên mặt đất cái kia đem bả không có nắm chui cự nhận đằng sau. Đến. Thân thủ, đừng bắt tay giáp quăng ra. Ba tư dùng sức vỗ vỗ Trần Khải tay giáp, sau đó Trần Khải cũng minh bạch ba tư muốn. Hắn phi thường nghe lời cởi bỏ tay giáp sau đó lại tay mình chỉ thượng tìm một đạo, giữ lại huyết dịch ngón tay bị ba tư cầm lấy theo như đến vốn là huy hỏa đằng sau mạnh bảo trên đá. Một đạo màu đỏ như máu đường vân chậm rãi thẩm thấu tiếng bảo thạch. Trần Khải phát hiện đấu khí của mình ma lực còn có sinh mạng lực đều đang không ngừng bị kia thanh vũ khí hấp thu. Mãi cho đến Trần Khải sắc mặt trắng bệt toàn thân sụi lơ về sau, ba tư mới buông lỏng ra Trần Khải hai tay. Trần Khải lập tức ngồi dưới đất không ngừng hướng trong mồm chạy đến trị liệu dược tề, sau đó đại khẩu ăn đồ ăn. Chờ mong thân thể của mình lý lực lượng cùng tánh mạng sớm một chút khôi phục, bất quá đồ ăn tuy nhiên có thể bổ sung thể lực, nhưng lại đối với sinh mạng lực không có bao nhiêu tác dụng. Trần Khải yên nguyên chỉ có thể dựa vào bản thân chậm rãi khôi phục, hoặc là tìm một sư trị liệu. Los Alex, thép hỏa thần thánh huy quan chi nhận, đáng tiếc hắn yên nguyên không là một thanh hoàng thành phẩm, bằng không thì chỉ là cái này món vũ khí có thể có thể bước vào cao cấp thánh khí hàng ngũ. Ba tư dùng rung rẩy hai tay vuốt trong tay cái thanh này cực lớn vũ khí, cả thân đao hiện ra một cái phi thường hoa mỹ trạng thái, một tia giống như tinh thần giống nhau thật nhỏ quan điểm tại trên thân đao lưu chuyển. Trần Khải cũng cuối cùng minh bạch vì cái gì huy hỏa sẽ có rộng như vậy chui kiếm rồi. Nguyên lai là vì cái này mang thứ đó chuẩn bị. Tại hồi phục thể lực về sau Trần Khải chậm rãi đứng ở ba tư sau lưng, 
hắn có thể cảm giác được cái kia món vũ khí cho hắn cái chủng loại kia. Tình thiết cảm giác. Tốt rồi. Từ nay về sau cái này món vũ khí tự thuộc về ngươi, hy vọng ngươi không biết bôi nhọ tên của nó cùng với ta cùng cha ta danh tự. Ba tư trịnh trọng chuyện lạ đem bả cái thanh kia cực lớn vũ khí giao cho Trần Khải trong tay, bất quá vừa mới nghiêm túc nghiêm mặt kết quả vũ khí Trần Khải trực tiếp bị cái kia vũ khí sức nặng đè té trên mặt đất. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Ta quên người này sức nặng rồi. Ba tư vội vàng đem bị áp trên mặt đất Trần Khải làm ra đến. Trần Khải lòng còn sợ hãi nhìn xem nặng nề áp trên mặt đất cái kia đem bả cực lớn vũ khí, phi thường phiền muộn nhìn xem ba tư. Ba tư. Vật này có nhiều trọng A. Ta như thế nào cảm giác như là bị một ngọn núi đè nặng A. Trần Khải phiền muộn nói, vừa rồi tay của hắn cùng xương sườn thiếu chút nữa bị trực tiếp cán gãy. Đại khái 200 nhiều kg A, bất quá yên tâm trải qua huyết chi tẩy lễ về sau hắn hội dần dần thay đổi sức nặng, thẳng đến ngươi có thể thừa nhận được mới thôi. Bất quá tương ứng vũ khí uy lực hội hàng thấp một chút, cái này đúng không có cách nào bởi vì thực lực của ngươi thật sự quá yếu. Đây là một loại vũ khí mình phong ấn, chỉ có đương làm thực lực của ngươi đề cao về sau hắn mới có thể từng bước khôi phục thậm chí đi theo người ngươi chậm rãi phát triển. Đương nhiên phát triển đúng cần một cái giá lớn, nếu như muốn muốn cho hắn xưng làm một người hoàn toàn trạng thái cần một khối cùng cái này không xê xích bao nhiêu bí tinh bảo toản mới được. Ba tư chỉ vào chui kiếm đằng sau cái kia màu trắng bảo thạch nói ra. Trần Khải ngu ngu nhìn xem cái kia khối bảo thạch. Sớm biết như vậy hắn sẽ không đem bả cái kia khối mật tinh bảo toản bán đi rồi, sau đó hay dùng phi thường sắc bén ánh mắt nhìn xem ba tư. Ngươi xem ta làm gì vậy? Tiểu tử ngươi có bảo toản thời điểm lão tử lại không tại, đợi đến lão tử biết rồi cái kia khối bảo toản sớm đã bị ron đưa đi thánh sơn. Nói sau ngươi cho rằng lão tử có bản lãnh đó theo thần điện trong tay đem bả bảo toản cầm trở về sao? Cho nên A ngươi có lẽ hay là tiếp nhận sự phát hiện này thực cầu nguyện chúng ta an lạc lão đầu nhi có thể sớm ngày bước vào truyền kỳ, sau đó giúp chúng ta tại tinh giới nhiều sớm một chút bảo toản A. Ba tư vỗ Trần Khải bả vai chậm rãi nói. Cái này món vũ khí cần bao lâu mới có thể mình phong ấn đến ta đủ khả năng thừa nhận sức nặng. Trần Khải dùng sức muốn quốc tra cắm ở vũ khí đằng sau huy hỏa. Đáng tiếc vô luận hắn như thế nào dùng sức vũ khí giống như là mọc rễ đồng dạng vô pháp rút. Đại khái một tuần lễ A, à, đúng rồi còn phải bắt nó đặt ở trong thánh điện mới được, cái này một tuần lễ ngươi ngay tại trong thánh điện hảo hảo trong coi hắn A, à, thuận liền có thể hảo hảo làm quen một chút lực lượng của ngươi, bất quá bây giờ tiểu tử. Chúng ta nhanh đi chúc mừng A, à, hy vọng Vera đã muốn chuẩn bị cho tốt cũng đủ đồ ăn rồi, khuya hôm nay chúng ta nhất định phải không say không về. Nói xong ba tư tự món vũ khí nhét vào trong không gian giới chỉ của mình. Nhìn xem cái thanh kia thuộc tại vũ khí của mình biến mất tại trong giới chỉ, Trần Khải đột nhiên phát hiện giống như cái loại này liên lạc bị cái gì đó cách trợ chú ý lý trở nên phi thường khó chịu. Bất quá rõ ràng ba tư phu nhân, tương lai An Kê Lu bà lớn mang thai về sau tay chân không có nhanh như vậy, tăng thêm đại bộ phận khách nhân đều không có đã đến, tại bị dùng lau kỹ mặt trượng đánh cho lưỡng lần ăn vụng tay về sau ba tư chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo Trần Khải đi ra phòng bếp. Bất quá thuận tay còn từ phòng bếp lý dụ đi được một đầu chính lạp xưởng. Trần Khải phát hiện ba tư trang viên tuy nhiên xem đã dạy chưa Trần Khải cái kia hoa lệ, nhưng lại dị thường quảng đại. Ít nhất Trần Khải phỏng chừng không tính tòa thành, chỉ là bên ngoài cho nông phu cùng hắn nước phụ thuộc người chỗ ở tự chừng hơn 500 tòa nhà phòng ở, còn có cái kia cao lớn dày đặc tường vây, cùng với bên ngoài tường quảng đại đồng ruộng. Trần Khải phỏng chừng chỉ là nhìn qua ruộng đồng tự chừng 3-400 hét, ta nhiều. Những này tất cả đều là thuộc về ba tư Chính là khoảng cách Á đa lực khác có chút xa Tại cửa thành bắc bên ngoài 10 vài km địa phương Tại đây chung quanh phân bố hơn 10 người trang viên Lâm lôi trang viên cũng ở nơi đây Đương nhiên sau ba tư muốn điểm nhỏ Dù sao hắn không phải chức vị chính kỵ sĩ cũng không phải quý tộc Tốt rồi tiểu tử Xem xong rồi a, à, xem xong rồi hãy cùng lão tử tới qua không được bao lâu ngươi là có thể cầm bắt được thành chủ ký phát chứng minh rồi. Khi đó ngươi không riêng gì một cái chính thức kỳ sĩ lão gia, còn có thể chính thức tại cả du lịch đại lục. Đương nhiên tại ngươi thành là một người đẳng cấp cao kỳ sĩ trước kia đế đô cùng thánh sơn chung quanh ngươi là không thể đi, bất quá chính ngươi trang viên không ở trong đám này. Tiểu tử ngươi tiền nhiều như vậy còn có thể lại để cho không gian pháp sư tại ngươi pháp thuật trong trướng bồng lộng kiếm một cái cửa không gian truyền tống. 
chỉ cần ngươi có đầy đủ pháp thuật tinh thể cùng ma lực tinh thể muốn lúc nào trở lại trang viên cũng có thể. Ba tư vừa nói một bên đem bả Trần Khải kéo đến một chỗ cực lớn sân huấn luyện, mười cái ba tư trong trang viên nông dân tiểu hài tự chứng kiến ba tư đến về sau thả tay xuống lý một đầu vũ khí cung kính hướng phía ba tư hành lễ. Tốt rồi. Kết lại để cho ta xem xem thực lực ngươi bây giờ a, à, nhớ kỹ xuất ra tất cả của ngươi lực lượng, bằng không thì lão tử nhưng sẽ không yên tâm cho ngươi đi ra ngoài lưu lạc. Nói xong ba tư tự ném cho Trần Khải một bả cùng phát sáng chi lưỡi kiếm không xê xích bao nhiêu dạy vũ khí hạng nặng, đương nhiên là không có bất kỳ miệng lưỡi. Này! Lão tử nhưng là vừa vặn xuất huyết nhiều còn không có khôi phục a. À. Trần Khải sắc mặt tái nhật nhìn xem ba tư. Bất quá rất nhanh hắn cảm giác được trên người lực lượng rất nhanh khôi phục, quay đầu nhìn lại ron giáo chủ chính cầm một ly rượu đỏ ngồi ở trên một cái ghế, hắn vui sướng hướng phía Trần Khải phất phất tay. Trần Khải phiền muộn nhìn mình trạng thái, phát hiện vừa rồi những kia thể lực suy yếu vân vân. Bất lương hiệu quả đã hoàn toàn biến mất, xem ra vừa rồi ron giáo chủ đối với hắn thi triển một ít khôi phục tính thần thuật. Cái này ngươi không có viện cớ a, à, tranh thủ thời gian khách nhân mau tới rồi. Nói xong ba tư cũng lấy ra một bả cùng Trần Khải không sai biệt lắm vũ khí, hơi chút huy động vài cái về sau hướng phía Trần Khải đã thành một cái kỳ sĩ lễ. Nhìn xem ba tư bộ dạng Trần Khải chỉ có thể kiên trì lên, hắn phi thường cung kính hướng phía ba tư đã thành một cái học đồ lễ, sau đó dùng hai tay cầm lấy cái thanh kia sức nặng tiếp cận 15 kg vũ khí. Hạ uống, u ố, nờ dê. Trần Khải biết rõ nếu như không ra tay trước lời nói, Chính mình căn bản không thể nào là ba tư đối thủ, cho dù là xuất thủ trước kết cục cũng là thua. Coi như là thua cũng phải thua đẹp mắt điểm, đây là Trần Khải cách nghĩ. Bởi vậy vừa mới ra tay chính là sử dụng hắn còn không thuần thuộc đấu khí bộc phát kỹ xảo, trên mặt đất một dầm chân. Sạch sẽ mặt đất tuôn ra một vòng khí lãng, sau đó Trần Khải thân thể giống như mũi tên giống nhau hướng phía ba tư phóng đi. Trần Khải cái này kỹ năng đã bắt đầu chậm rãi thay thế chạy nước rút kỹ năng vị. Bất quá hệ thống chưa thừa nhận Trần Khải thuần thuộc nắm giữ mà thôi. Vậy mà đã bắt đầu nắm giữ đấu khí bộc phát kỹ xảo rồi, tiểu tử này thật là đủ thông minh. Lị lị an người học sinh kia phỏng chừng cũng không có nắm giữ A, cấp thấp kỵ sĩ giai đoạn nắm giữ loại kỹ xảo này có mấy cái, một vạn có lẽ hay là mười vạn. Ba tư phi thường kinh ngạc Trần Khải sử dụng đấu khí kỹ xảo, bởi vì tại hắn xem ra đó là một loại trung giai kỵ sĩ hậu kỳ mới có thể nắm giữ đấu khí kỹ xảo. Bất quá rất nhanh Trần Khải tự lại cho ba tư một cái mặt khác kinh hỉ, một đạo màu ngà sữa nguyệt nha hình kiếm khí tại Trần Khải vọt tới ba tư trước mặt ba mét thời điểm bị đột nhiên quăng đi ra. Ba tư phi thường kinh ngạc nhìn cái kia đạo bạch sắc kiếm khí, cái loại này kinh ngạc bộ dáng không sai biệt lắm giống như là hắn đêm hôm đó đột nhiên bị hắn hiện tại nhạc phụ Bắc Giang tại trận đồng dạng. Bất quá hắn dù sao cũng là sắp tiến nhập thánh vực cường giả, nhanh chóng khôi phục trạng thái. Sau đó trực tiếp vung vũ khí vừa đỡ, đem bả cái kia đạo đấu khí chém thoáng một tí đánh tan. Lúc này Trần Khải đã muốn theo tại chỗ cao cao nhảy lên, cực lớn vũ khí mang theo phong áp hướng phía ba tư nặng nề chém tới. Ba tư có thể rõ ràng cảm giác được cái kia vũ khí thường bám vào đấu khí năng lượng, quang minh thuộc tính đấu khí trực tiếp đem bả màu đen đại kiếm mang lên nhàn nhạt bạch sắc quang chóng mặt. Ken Một tiếng thanh thúy kim loại giao kích thanh âm Trần Khải chứng kiến một cổ đấu khí giao phong sinh ra gần sóng xuất hiện ở vũ khí giao kích địa phương. Sau đó chính là một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn cả đánh bay lên, trên không trung Trần Khải trực tiếp phúng ra một ngụm máu tươi, tánh mạng giá trị nhanh chóng thấp xuống một đoạn. Trên không trung Trần Khải cố gắng điều chỉnh tư thái của mình, bất quá hắn phi thường phiền muộn phát hiện mình hiện tại bởi vì cổ lực lượng kia tác dụng toàn thân đều có bắn tỉa chua, không có lực lượng đi cân đối tư thái của mình. Tại ném tới trên mặt đất về sau Trần Khải trực tiếp biến thành lăng đất hồ lô, bên cạnh những đứa bé kia tự tắt chính là truyền đến một hồi tiếng hoang hô, hiển nhiên đều là cho Ba Tư. Ba Tư tại hoàng thủ về sau cũng không có trực tiếp công kích, mà là trạm tại nguyên chỗ chờ Trần Khải đứng lên. Mục đích của hắn cũng không phải đã bại Trần Khải, mà là muốn càng nhiều là hiểu rõ Trần Khải thực lực. Bởi vậy hắn lặng lặng chờ Trần Khải theo trên mặt đất đứng lên, sau đó chậm rãi khôi phục thể lực. Tinh thần chi nhãn. Trần Khải trong miệng chậm rãi nhổ ra một câu ngắn gọn cầu nguyện từ, nhanh chóng phát động hắn vừa mới đạt được thần thuật kỹ năng. Sau đó rất nhanh niệm động lên tinh quan chi mâu cầu nguyện từ, dùng thần hy chi chủ Aurora danh nghĩa, vĩnh viễn sau ban đêm thần ánh sáng. 
Trần Khải dơ lên cao trong lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một mảnh nho nhỏ đích tinh không, một bả có vô số tinh quan tạo thành trường mâu chậm rãi hiển hiện. Trần Khải cố hết sức dơ cao lên tay, hắn hiện tại mới phát hiện phát động cái này thần thuật phải cần ma lực dĩ nhiên là nhiều như thế, trọn vẹn hấp mất hắn gần 500 điểm ma lực giá trị. Tiểu tử này thật đúng là dốc sức liều mạng A. Ron một bên uống vào rượu đỏ một bên nhìn xem Trần Khải biểu hiện. Thần quan kỵ sĩ tinh quan chi mâu uy lực rất không thấp, bất quá tên tiểu tử này dùng còn chưa đủ lão đạo. Ba tư nên vậy có thể thoải mái kế tiếp. Ba tư tắc chính là nghiêm túc nhìn xem cái kia chỉ do tinh quan tạo thành trường mâu, hắn trực tiếp dựng thẳng lên chính mình vũ khí trong tay. Si. Một tiếng, đương làm Trần Khải quan ra trường mâu lúc trong không khí phát ra nhẹ như vậy vang lên, sau đó cái kia căn bản tinh quan chi mâu nhanh chóng xuyên qua không gian đạt tới ba tư trước mặt. Nhưng lại bị ba tư vũ khí bổ vừa vặn, đang run rẩy một hồi về sau cái kia căn bản tụ tập trần khải toàn thân hơn phân nửa ma lực trường mâu cứ như vậy tiêu tán trong không khí. Tên ngu ngốc này. Rõ ràng có thể thoải mái kế tiếp, lừa gạt cái gì xoái. Bạch chỉ lãng phí nhiều như vậy đấu khí. Ron giáo chủ ở một bên oán hận nói. Bất quá ba tư trong trang viên những đứa bé kia tử nhưng không cho là như vậy, bọn hắn phi thường vui vẻ hoang hô. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàn Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 91 Huyễn Thân Bộ cùng với Đắc Đỏ Khôi Giáp Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ba tư hơi chút thở gấp một chút khí về sau rất nhanh tự khôi phục lại, bất quá lúc này Trần Khải cũng đã điều chỉnh hô hấp của mình chậm rãi hướng phía ba tư đã chạy tới. Tuy nhiên hắn lưỡng lần công kích đều không có đạt hiệu quả, nhưng nhìn ba tư sắc mặt Trần Khải biết rõ công kích của mình nên vậy lại để cho hắn lắp bắp kinh hãi, nhất là cái kia một cái đấu khí trảm. Trần Khải có thể thấy rõ ràng ba tư cái kia thoáng qua tức thì kinh ngạc biểu lộ, tuy nhiên mỗi lần công kích đều bị ba tư thoải mái hóa giải, bất quá Trần Khải tin tưởng chỉ muốn nắm lấy cơ hội hắn nhất định có thể công kích được ba tư. Trần Khải chậm rãi ở chạy động trung tiếp cận ba tư, Hắn đối với tinh thần không ngừng căng cứng, dưới chân bước tiến một mực không có định chỉ qua. Phanh Trần Khải đột nhiên nặng nề đạp trên mặt đất, thân thể rất nhanh nghiêng hướng phía ba tư tháo chạy. Bước chân rất nhanh luân chuyển trung cực lớn vũ khí yên nguyên bảo trì cân đối, hắn trực tiếp lẻn đến ba tư trước người. Ken Trần Khải vũ khí theo bên cạnh trực tiếp hướng về nghiêng phía trên thời điểm tiến công, bị ba tư dùng vũ khí ngăn trở. Trần Khải nhanh chóng trong chớp mắt, thân thể chuyển động lực lượng kéo vũ khí hướng phía một phương hướng khác xéo xuống hạ nặng nề chém tới. Dựa vào đấu khí lực lượng Trần Khải vũ khí huy động cùng chuyển hướng tốc độ trở nên thật nhanh, đương nhiên mỗi một lần công kích đều bị ba tư chặn. Bất quá những kia trang viên tiểu hài tử tắc chính là thấy hai người đánh phi thường kịch liệt, cái kia liên tục không ngừng kim loại giao kích thanh âm không ngừng rơi vào tay lỗ tai của bọn hắn lý. Phanh, một tiếng Trần Khải lần nữa bị ba tư cho đánh lùi, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Bất quá bây giờ hắn đã hoàn toàn không có khí lực trạm, không riêng gì lực lượng cùng thể lực đại lượng xói mòn, còn có không ngừng ngăn cản ba tư công kích cùng với phản kích lúc cái kia tiêu hao tinh thần thật sự nhiều lắm. Cái thanh kia ba tư cho vũ khí của hắn đã muốn hiện đầy lỗ hỏng, quả thực so cái cưa còn nhiều hơn. Mà ba tư cái kia món vũ khí thượng tắc chính là yên nguyên rất nguyên vẹn, Đương nhiên là hắn tán đi đấu khí trước kia. Đợi cho ba tư đem bả đấu khí tán đi về sau, cái kia món vũ khí tắc chính là trực tiếp biến thành từng khối rơi lạ tả kim loại mảnh nhỏ. Hảo tiểu tử Một tháng không gặp vậy mà tiến bộ nhanh như vậy. Ba tư vui vẻ vỗ trần khải bả vai, đúng đấy chạy có lẽ hay là quá chậm, di động tốc độ không đủ nhanh. Cho ngươi, cho lão tử hảo hảo luyện, đừng cho lão tử mất mặt. Nói xong ba tư sẽ đem một cái sách nhỏ ném cho Trần Khải. Đạt được cao cấp đấu khí kỹ năng huyển thân bộ. Hiệu quả lợi dụng đấu khí lực lượng sử thân hình tiến vào cấp tốc vận động trạng thái, đẳng cấp càng cao lại càng dễ dàng trong không khí lưu lại ảo ảnh. Tranh thủ thời gian cất kỹ. Món, ăn, trước vận động đã xong, ron đừng uống ngươi cái kia chua không sót vài nước nho rồi, nhìn ngươi đều uống hói đầu. Ba tư nói xong cũng lôi kéo ron hướng chính mình tòa thành đi đến. Khi sắc trời dần dần lờ mờ thời điểm, tất cả không có chuyện gì thần hy thần điện kỵ sĩ mục sư, cả kia cái lão biến thái ba nhĩ đều đi tới ba tư trong thành bảo, tham gia hắn cử hành yến hội. 
theo trang viên nông dân chỗ đó lúc không giờ mời đến vài tiểu cô nương chính không ngừng ở cực lớn trong nhà ăn xuyên thẳng qua, từ phòng bếp cùng trong hầm rượu vì yến hội bưng lên mỹ vị đồ ăn cùng cây độc rượu mạnh. Đương nhiên cái kia mười mấy thần quan cùng mục sư tự nhiên sẽ không đi cầm những kia có chút liệt tinh khiết cất rượu, chỉ lựa chọn những kia khẩu vị điểm nhẹ rượu trái cây. Bất quá yên nguyên uống rất vui vẻ, ba tư tắc chính là lôi kéo Trần Khải không ngừng xuyên thẳng qua trong đám người, không riêng gì nhận thức những kia thần điện kỵ sĩ, còn có mặt khác nghe hỏi chạy đến khách nhân. Đã lâu không gặp. An Ba Lu đại kỵ sĩ. Ba tư nhiệt tình cùng triệu thiết trụ đạo sư An Ba Lu kỵ sĩ ông một chút, sau đó vỗ Trần Khải bả vai đối với hắn nói. Học sinh của ta, hiện tại đã là một cái cấp thấp tinh quan kỵ sĩ rồi. Hơn nữa còn là một cái chính thức thần ân kỵ sĩ. Nhìn hắn thần huy. Vừa nói một bên đem bả Trần Khải cánh tay kéo cho An Ba Lu xem. Chúc mừng chúc mừng. An Ba Lu một bên hướng về phía Ba Tư cùng Trần Khải chúc mừng. Bất quá ánh mắt của hắn nhưng một mực đều không có rời đi Trần Khải cái kia mu bàn tay. Giống như khác khao sói đó giống nhau nhìn xem cái kia giống như khắc giấu tới tay lưng làn da thượng kim sắc ký hiệu. Cái kia một tia lóe ra màu trắng tinh điểm. Cả buổi tối Trần Khải một mực bị người lôi kéo tại đó uống rượu, thẳng đến cuối cùng Trần Khải đều không biết mình trong bụng đã muốn rót rơi xuống bao nhiêu rượu mạnh. Chỉ biết là hắn nhổ ra lại bị kéo đi uống uống xong lại tiếp tục đi nhả, nếu như không phải ron giáo chủ cuối cùng nhìn không được rồi, thân thủ giúp hắn một bả, phỏng chừng Trần Khải đã bị đưa đến thần điện phục sinh đi. Ngày hôm sau Trần Khải đầu choáng ván ngồi ở trong thần điện, trước mặt của hắn chính là đem bả thuộc về chính hắn chuyên chúc vũ khí. Los Alex, thép hỏa, thần thánh huy quan chi nhận, cao tới 7 sắc bén giá trị cùng 8 điểm uy lực, một chút cũng không thể so với Trần Khải trong ba lô cái kia đem bả trường thương kém. Michelin du nút thương đầu thương sắc bén cao tới 9, nhưng là uy lực giá trị cũng chỉ có 3. Bởi vậy cái thanh kia trường thương nếu như vung đến, nên vậy cùng một cây đại gậy sắc đồng dạng. Mà huy quan chi nhận chỉ cần không phải bình đập, trên cơ bản đều có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Trần Khải hiện tại duy nhất lo lắng đúng là tại vũ khí mình phong ấn sau khi hoàn thành, quy lực của nó cùng sắc bén còn có thể còn lại bao nhiêu. Cứ như vậy Trần Khải một bên không ngừng thuần thuộc cao cấp đấu khí vận hành phương pháp, một bên không ngừng hướng vũ khí của mình lý chuyển vận đấu khí cùng ma lực. Hy vọng hắn có thể sớm ngày hoàn thành mình phong ấn, lại để cho Trần Khải có thể sớm một chút cầm vũ khí tiếp tục đi luyện cấp. Đương nhiên ngoại trừ thuần thuộc đấu khí bên ngoài Trần Khải còn phải học tập mới đích thần thuật tại sử dụng lúc trước lấy được mấy cái thần thuật lĩnh ngộ quyển trục về sau. Trần Khải thần thuật vị cuối cùng lại thêm một ít, một cái sân bãi tính chút phúc thần thuật, một cái trị liệu thần thuật, cùng với một cái uy lực tương đối lớn công kích thần thuật. Thần thuật thần hy thử quan, phạm vi chút phúc, trong vòng một phút tăng lên chung quanh 10M phạm vi thể lực 100 điểm, đối với bên phải trận doanh hữu hiệu, ma lực tiêu hao 200. Hy vọng ánh sáng, đơn thể trị liệu pháp thuật, khôi phục mục tiêu nhất định lượng máu huyết cùng thể lực, đúng vậy trị liệu không quá nghiêm trọng ngoại thương, nhưng thỉnh trước thanh lý miệng vết thương, ma lực tiêu hao 50. Thần hy loa toàn pháo, đơn thể tính công kích thần thuật, dùng thần thuật lực lượng hình thành một cái không ngừng xoay tròn hình đinh ốc công kích, lần này thần thuật đúng thần hy chi chủ vừa mới nghiên cứu ra đến thần thuật, chưa nghiệm chứng uy lực, ma lực tiêu hao 170. Trần Khải tại đạt được cuối cùng cái kia thần thuật lúc cảm giác có chút ngốc trệ, bởi vì hắn tại đạt được thần thuật lúc thấy được một cái ngậm kẹo que tiểu nam hài. Đối phương trực tiếp tại hắn trên ốc một điểm, hắn tự đã lấy được cái này thần thuật, sau đó Trần Khải liền trực tiếp bị đá ra cái kia thần thuật không gian. Trần Khải chỉ là hơi chút thí nghiệm thoáng một tí liền phát hiện cái này thần thuật uy lực dị thường cực lớn, lại thần thuật lực lượng xây dựng ra tới đinh ốc chủ y đầu đang xoay tròn trung hội không ngừng hấp xả không khí chung quanh. Tạo thành phá hư không riêng gì trùng kích còn có phi thường sắc bén xuyên thấu lực, ngày 30 phân dày đích tường đất đều bị trực tiếp xuyên thấu. Chứng kiến Trần Khải Pháp thuật này uy lực về sau, tất cả thần quan cùng mục sư còn có thần điện kỵ sĩ ba ngày lưỡng đầu chạy tới thần thuật điện phủ cầu nguyện. Hy vọng đạt được thần minh ban cho cái này thần thuật, bất quá bề ngoài giống như đến bây giờ mới thôi chỉ có tròn giáo chủ thành công đã lấy được ban cho. Uy lực kia so Trần Khải còn muốn lớn hơn. Một cái hình nón đạn pháo trực tiếp xuyên thấu ba bộ khôi giáp, hơn nữa còn tại mặt đất đánh ra một cái gần một mễ, M, rộng đích hố sâu. Tại đây về sau phần đông Pháp sư cùng học giả mỗi ngày chạy đến thần điện đến, tham thảo cái kia thần thuật thi pháp kết cấu cùng với xây dựng nguyên lý. 
Ron giáo chủ không thể không mỗi ngày quay mắt về phía một đoàn ăn mặc cao đẳng đạo sư bào pháp sư hoặc là sư, nghiên cứu những kia đối với hắn mà nói phi thường đau đầu pháp thuật kết cấu vấn đề. Trên thực tế hắn thà rằng xử lý cả ngày thần điện sự vụ cũng không muốn cùng những này cao đẳng pháp sư các ngươi thảo luận thần thuật kết cấu cùng nguyên lý, đối với thần quan mà nói nghiên cứu thần minh thần thuật là vì rất tốt vận dụng hắn cùng truyền thừa hắn, mà không phải phân tích hắn, có trời mới biết có thể hay không bởi vì này dạng làm tức giận thần linh. Thần Hy Chi Chủ mặc dù là thiện lương thần minh, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không có tính tình. Trần Khải tự nhiên sẽ không đi quản những chuyện này, hắn không là một cái thần quan cũng không phải một cái mục sư, đối với pháp thuật kết cấu cái gì thuần túy là lưỡng mắt một vòng hát. Những kia cao đẳng pháp sư chỉ chạy đến Trần Khải trước mặt hỏi một câu lời nói về sau tự tất cả đều vứt xuống dưới hắn đi, pháp thuật kết cấu ngươi hiểu không? Trần Khải ngốc liếc trong mắt lắc đầu, sau đó mấy cái râu mép một bó to pháp sư tự tất cả đều đi. Vừa đi một bên trong miệng còn nói. Ta liền cho nói một cái kỳ sĩ làm sao có thể hiểu pháp thuật kết cấu sao. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, nhanh lên đi tìm ron tên kia, đừng làm cho hắn chạy. Cái này thần thuật kết cấu nhất định phải nghiên cứu ra đến, thật tốt một cái đơn thể pháp thuật kết cấu A. Trần Khải suốt tại kỳ sĩ trong thánh điện ngay người suốt tám thiên. Tại tám thiên trong thời gian Trần Khải ngoại trừ thuần thuộc mấy cái thần thuật bên ngoài thu hoạch lớn nhất chính là nắm giữ cao cấp đấu khí trụ cột. Trần Khải trạng thái kênh bên trong đấu khí hạng mục đã muốn theo trụ cột đấu khí biến thành cao cấp đấu khí cơ bản nắm giữ, đương nhiên nếu như muốn hoàn toàn nắm giữ Trần Khải còn phải không ngừng học tập cùng thuần thuộc. Về phần ba tư cho chính là cái kia vũ kỹ, Trần Khải tám ngày thời gian ngay không có cửa đâu cưng sờ đến, tại ngã vài về sau Trần Khải mới nhìn xem mò tới một chút môn đạo. Đáng tiếc chỉ là hơi chút trong chốc lát công phu điểm này môn đạo tự lại biến mất rồi, vì thế Trần Khải thiếu chút nữa không có đem đầu của mình trảo ngốc. Trần Khải theo thánh điện vắng định ở bên trong lấy ra cái kia kiện hấp thu suốt một tuần lễ nhiều đấu khí cùng ma lực vũ khí, hiện tại trọng lượng của nó cùng với bị hạ thấp 40kg, tuy nhiên còn là phi thường trầm trọng, nhưng là ba tư nói loại này sức nặng đã muốn cái này món vũ khí mình phong ấn có khả năng đạt tới thấp nhất sức nặng. Trần Khải cẩn thận vuốt ve cái thanh này cùng mình tràn ngập liên lạc vũ khí mới, tinh tế chà lau qua từng cái thật nhỏ khe hở. Đón lấy hắn lưng cổng cái này món vũ khí đi từ từ ra thánh đình, hắn trong ba lô bày đặt thành chủ ban phát mạo hiểm giả chứng minh, khiến cho hắn từ hôm nay trở đi có thể tại đại lục tất cả ba cấp chủ thành tùy ý thông hành. Còn có cái kia đã bị kích hoạt quý tộc văn chương, đại biểu cho Trần Khải cấp thấp kỵ sĩ thân phận quý tộc. Dựa vào cái này người quý tộc văn chương Trần Khải có thể tự do xuất nhập các ba cấp chủ thành tất cả quý tộc nơi, kể cả phủ thành chủ ở bên trong. Còn có thể tổ kiến một chi nhân số tại 300 người tả hữu kỵ sĩ đoàn, đương nhiên tất cả vũ khí khô giáp cùng với chiến mạ phí tổn tất cả đều muốn Trần Khải chính mình xuất tiền túi, chỉ có điều tỉnh lực hướng thành chủ báo cáo chuẩn bị cùng với đại lượng mua sắm vũ khí cần có cho phép chứng minh quá trình. Đáng tiếc Trần Khải tự nhiên không có tính toán dưỡng một đội kỵ sĩ đoàn tâm tư. Đầu tiên hắn thuộc hạ không có người. Dân bản địa nếu như muốn muốn gia nhập kỵ sĩ đoàn chắc chắn sẽ không tìm người chơi kỵ sĩ đoàn gia nhập. Đầu tiên bọn hắn sẽ xem xét kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thực lực, sau đó là lĩnh chủ thực lực. Hai thực lực đều rất kém cỏi tự nhiên không sẽ phải chịu dân bản địa thân lãi, cũng không phải một cái thân phận quý tộc có thể lại để cho những kỳ dân bản địa ngã xuống đất cầu bao phải nuôi. Đại lục ở bên trên có kỵ sĩ thân phận quý tộc lại khắp nơi lang thang quý tộc có khối người cho dù là tự tước nam tước đều không gì lạ. Trần Khải cẩn thận từng ly từng tí đi ra thần điện cửa sau, hắn rất nhanh chạy tới ở vào thương hội khu nơi giám định. Từ nơi ấy lấy đi ở đằng kia chức cao cấp thợ rèn nơi gửi lại bảo hành sửa chữa loan đao, tuy nhiên vị này gọi là Thomas thợ rèn kỹ thuật cao siêu, nhưng là Trần Khải vũ khí hư hao thật sự quá nghiêm trọng, bởi vậy cuối cùng chỉ còn lại có bốn điểm sắc bén giá trị. Trần Khải món vũ khí cầm sau khi trở về không có lần nữa sử dụng hắn, mà là giá cao bán cho lâm lôi. Lén tiền mặt giao dịch giá bán cao tới 10 vạn khối, bất quá Trần Khải yên nguyên cảm giác mình thua lỗ. Bởi vì lúc trước vì tu bổ hắn liền xài gần 1.000 kim tệ, tính toán thành ngay lúc đó giá cả không sai biệt lắm tiếp cận hơn 30 vạn. Đương nhiên chủ yếu là loan đao sắc bén độ thấp xuống. Dù cho như vậy cái này vũ khí tại hiện tại giá thị trường mà nói cũng là phi thường có giá trị, nhất là cái kia công kích gia tốc hiệu quả. Tuy nhiên trải qua tu bổ về sau sắc bén thấp xuống, nhưng là công kích gia tốc hiệu quả vẫn không có thay đổi. 
nếu như không có cái này gia tốc hiệu quả, phỏng chừng cái này món vũ khí tối đa cũng tự giá trị 1.000 kim tệ. Thì ra là không sai biệt lắm một vạn nguyên, đương nhiên là tại hiện tại 10.1 đổi điều kiện tiên quyết. Bất quá lâm lôi cảm thấy hứng thú nhất chính là Trần Khải phát tại trên lưng cái kia món vũ khí, tuy nhiên tại võ kiếm dưới sự bảo vệ trên cơ bản nhìn không ra bộ dáng gì nữa. Bất quá chỉ là cái loại này chiều dài cũng đủ để chứng minh vũ khí sức nặng rồi, tuy nhiên trên đường phố rất nhiều đều là lưng cổng loại này vũ khí hạng nặng, bất quá cũng rất ít giống như cùng Trần Khải sau lưng cái kia kiện đồng dạng, tại trên chui kiếm đều tản ra nhàn nhạt, nhạt tinh mảnh hào quang. Nhưng mà đang nhìn đến Trần Khải chia hắn thuộc tính đánh dấu về sau, lầm lôi mang theo ghen ghét cùng thở dài biểu lộ cầm cái thanh kia loan đao trong chớp mắt đi. Tuy nhiên cả món vũ khí tuy nhiên rất cường đại, nhưng là cái kia một đầu tánh mạng khóa lại ghi chú rõ trực tiếp khiến nó không có bị giao dịch khả năng. Trần Khải hiện tại duy nhất vấn đề chính là cần một bộ nhẹ nhàng khôi giáp, bởi vì hắn không có cách nào ăn mặc trọng giáp sử dụng cái thanh này trầm trọng vũ khí. Nếu như không phải lợi dụng đấu khí lực lượng phỏng chừng Trần Khải huy động liên tục động võ khí đều trở nên phi thường khó khăn. Trần Khải suy tư hồi lâu ý định nửa dưới mặt đất thương hội thử thời vận, hắn lần nữa đi tới đoạn thời gian trước dưới mặt đất thương hội vị trí. Tại cẩn thận xem xét cảnh vật chung quanh về sau, Trần Khải sao hưởng liễu cái kia phiến mọc đầu môn. Buổi sáng tốt lành. Bilosi. Trần Khải hướng phía mở cửa chính là cái kia ải nhân lên tiếng chào hỏi. Sau đó nhanh chóng bị hắn đón đi vào. Buổi sáng tốt lành. Tinh quan kỵ sĩ các hạ. Bilosi cẩn thận tra nhìn một chút Trần Khải Huy chương hướng Trần Khải đánh cho một tiếng mời đến. Lý Nhĩ Tư có ở đây không? Trần Khải đi theo Bilosi tại trong địa đạo ghé qua thời điểm nhẹ giọng hỏi. Tại. Bất quá chính ông Bình rượu ngủ. Bilosi mang theo Trần Khải đến cuối cùng cái kia phiến cửa sắt trước. Chăm chú tra nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh về sau mới hồi đáp. Trần Khải nhìn xem ông Bình Rượu nằm ở trên quầy lý nhĩ tư phi thường im lặng, hắn đã tại hắn bên cạnh thượng đẳng nửa giờ. Nhưng là lý nhĩ tư lại không có bất kỳ tỉnh lại dấu hiệu, Bilosi tại đưa tiễn Trần Khải đến dưới mặt đất thương hội về sau rồi rời đi. Trần Khải chỉ có thể bất đắc dĩ chờ nằm ở trên quầy chính là cái kia tử quỷ tỉnh lại, mới có thể mua sắm chính mình cần có gì đó. Đợi hồi lâu không thấy Lý Nhĩ Tư tỉnh lại, hơn nữa đối phương khò khè còn càng ngày càng vang lên, Trần Khải không có cách nào chỉ có thể xuất ra đánh thức tử quỷ đòn sát thủ vũ khí. Hắn trực tiếp nắm Lý Nhĩ Tư cái kia trầm trọng cái mũi, lặng lặng nhìn hắn bởi vì bị nắm cái mũi vô pháp hô hấp trướng thành màu tím mặt. A. À, Lý Nhĩ Tư cuối cùng là bị trực tiếp nghẹn tỉnh, hắn đại khẩu thở phì phò mang theo phẫn nộ cùng say rượu choáng ván ánh mắt nhìn xem Trần Khải. Xú tiểu tử Ngươi ý định mưu sát sao? Lý Nhĩ Tư gõ chai rượu đối với Trần Khải gào thét, bất quá con mắt của nó quan rất nhanh đã bị sau lưng của hắn cái kia đem bả cực lớn vũ khí cho hấp dẫn ở. Khá lắm. Ta nghe thấy được huyết mạch vũ khí hương vị. Nói xong Lý Nhĩ Tư trực tiếp bắt tay rời khỏi Trần Khải sau lưng, nhưng là chỉ là hơi chút nắm một chút chui kiếm đã bị trực tiếp bắn ra. Có lẽ hay là rất có tính tình gia hỏa. Thứ tốt. Thực là đồ tốt a à. Tiểu tử, ngươi đánh không có ý định bán, lão tử có thể giúp ngươi liên hệ với trăm thương gia. Đừng. Rõ ràng đã là nhận chủ rồi, còn bán cái rắm. Lý nhĩ tư kích động đích thoại ngữ vừa mới nói được một nửa lại đột nhiên cho mình một cái bàn tay. Tốt rồi tiểu gia hỏa đừng tưởng rằng ngươi thành làm một người tinh quan kỵ sĩ có thể khi dễ ta, không cần phải cảm thấy ngươi một cái tử thăng chức có thể quan sát lão tử. Nói nhanh một chút nắm bắt lão tử cái mũi đem bả lão tử đánh thức có chuyện gì. Lý Nhĩ Tư ngồi ở trên quầy đối với Trần Khải nói xong, chỉ có như vậy hắn có thể có một loại bao quát Trần Khải cảm giác, dù sao quầy hàng có gần một mễ, M, năm cao. Ta muốn hỏi một chút ngươi tại đây vừa rồi không có nhẹ một chút toàn thân khô giáp, đương nhiên muốn phòng ngự chút cao. Trần Khải cũng không có hướng phía Lý Nhĩ Tư xem, hắn trực tiếp ngồi xuống bên quầy thượng trên mặt bàn, Lấy ra chén cà phê rót một chén cà phê nóng uống Đương nhiên là có Bất quá tiểu tử ngươi có mua sắm bằng chứng sao Biệt, đừng Như vậy xem lão tử Đây là thần minh cho ngươi những này lữ giả định ra quy củ Toàn bộ đại lục đều cần tuân thủ Bằng không thì ngươi cho rằng lão tử sẽ thả sinh ý không làm a? À. Phải biết rằng dưới mặt đất thương hội Không phải là buôn lậu những vật này mới phát tài sao 
ngay tại trước đó không lâu ngươi lữ giả đồng bào còn không phải đến cầm thành chủ ký phát kỵ sĩ đoàn lệnh theo lão tử tại đây mua sắm đi gần 300 bộ kỵ sĩ khôi giáp cùng mã giáp, bất quá người này thật là có đủ tiền. 300 bộ tiêu chuẩn bạch kỵ sĩ khôi giáp cùng mã giáp trả tiền thời điểm ngay mí mắt cũng không nháy thoáng một tí, lão tử đời này lần đầu tiên nhìn thấy trả tiền như vậy sản khoái gia hỏa. Lý Nhĩ Tư kéo đi Trần Khải trước bàn cái ghế cũng ngồi tới, bất quá Trần Khải thấy thế nào đều cảm thấy hắn chính là cái kia cái ghế rõ ràng cao rất nhiều. Vật này được không? Trần Khải trực tiếp đem mình quý tộc ký hiệu đặt ở trên mặt bàn, Lý Nhĩ Tư chứng kiến về sau nhẹ nhàng bắt nó cầm lên cái kia ra một cái quyển vở nhỏ tại đó so sánh. Bơ cơ kỵ sĩ Hán Tư Đình Đế Quốc Ban phát, vân vân. Tại Hán Tư Đình gọi là bơ cơ địa phương có 30. Tiểu tử ngươi tòa thành đúng cái nào? Lão tử nói như thế nào tiểu tử ngươi trên mu bàn tay ký hiệu như vậy nhìn quen mắt đâu này? Nguyên lai đế đô bên ngoài cái kia bơ cơ tòa thành đúng tiểu tử ngươi a. À. Nói xong Lý Nhĩ Tư xem Trần Khải ánh mắt đã hoàn toàn biến thành kim tệ nhan sắc. Thế nào lần này tổng có thể mua a? À? Trần Khải một bả thu hồi hắn quý tộc ký hiệu nhét vào trong ba lô, sau đó đối với Lý Nhĩ Tư nói ra. Đương nhiên có thể... Thật sự quá có thể. Xin hỏi vị quý khách kia ngươi cần bao nhiêu giá trị khôi giáp, 100 vạn kim tệ có lẽ hay là 1.000 vạn kim tệ hay sao? Lý Nhĩ Tư xoa xoa hai tay chờ mong nhìn xem Trần Khải, hiện tại Trần Khải trong mắt hắn đã muốn biến thành một cái đại kim chủ. 100 vạn kim tệ. Lý Nhĩ Tư phi thường chờ mong nhìn xem Trần Khải cái kia dựng thẳng lên một cái ngón tay hỏi, bất quá Trần Khải trực tiếp lắc đầu. Như vậy chính là một ngàn vạn kim tệ rồi. Ngươi thật sự quá lớn phương rồi, phương hướng ta nhất định liên lạc với tốt nhất khôi giáp, ngươi muốn cấp thấp thánh khí có lẽ hay là pháp thuật luyện kim sáo trang. Không, ta nhiều nhất ra một vạn kim tệ. Trần Khải học ra một câu lại để cho Lý Nhĩ tư thổ huyết lời mà nói, thuận tiện dùng cái này khôi giáp với tư cách đền bù tổn thất giá bán ra cho các ngươi. Trần Khải đem bả bộ kia có chút trách nát chế thức khôi giáp giao cho Lý Nhĩ tư. Ngươi cho chúng ta là thu rác rưởi đấy sao? Lý Nhĩ Tư trực tiếp dùng sức vỗ bàn quát, hắn thật sự bị Trần Khải làm choáng luôn, ngồi ủng một bộ giá trị 3.000 vạn kim tệ trang viên, vậy mà chỉ tính toán hoa một vạn kim tệ mua sắm khôi giáp. Mà ngay cả sau lưng của hắn cái kia món vũ khí đều không đáng cái giá này, ít nhất tại gia tăng ba số không mới đúng. Không có biện pháp gần đây tiêu dùng quá lớn, hơn nữa ngươi lần trước không phải đã nói rồi sao? Cho ta lần thứ nhất một vạn kim tệ mua sắm vật phẩm cơ hội, yên tâm ta cũng không phải một lần cuối cùng đến, qua một thời gian ngắn ta còn muốn mang theo đồng bạn của ta cùng đi, bọn hắn cũng cần mua sắm một ít mới đích trang bị, chỉ cần ngươi chuẩn bị cho tốt ước chừng 10 vạn tả hữu vật phẩm là được rồi. Biệt, đừng, lộng kiếm quá mắt, phải biết rằng cũng không phải tất cả lữ giả đều như vậy có tiền. Hoặc là lão tử đem bả những vật này làm tiền đặt cọc được đi à nha. Trần Khải nhìn xem Lý Nhĩ Tư trở nên đen sẫm mặt từ trong túi tiền móc ra lưỡng khối ma thúy cùng tinh kim đối với Lý Nhĩ Tư quát, những này đúng lúc trước theo Minh Ca trong tay mua mấy cái gì đó, một mực tắt tại ba lô không hề động. Người nói mò trứng. Cầm giá trị 100 vạn kim tệ ma thúy vậy mà cùng lão tử nói không có tiền. Ta. Ba. Lý Nhĩ Tư lần nữa phất tay đánh cho chính mình một cái bàn tay. Bởi vì hắn phát hiện lưỡng khối ma thúy vậy mà đột nhiên lại để cho Trần Khải Thu trở về, hiển nhiên đối phương cũng không biết thứ này giá cả. Xú tiểu tử Chỉ biết khi dễ lão tử Ngươi đem ma thúy bán cho ta, biệt, đừng, ẩn giấu Vật kia đối với tiểu tử ngươi không dùng, ngươi là tinh quan thần ân kỵ sĩ cầm cũng đúng lãng phí ngược lại sẽ có hại. Về phần tinh kim hiện tại giá thị trường giá cả tăng giá, mỗi kỳ, lô, gam đại khái một ngàn kim tệ A. Lý Nhĩ Tư báo ra một cái phi thường phúc hậu giá cả. Cho ngươi xuống tiểu tử đây là của ngươi này tiền. Con mẹ nó uống rượu hỏng việc a. À. Lão tử tiền chính là chỗ này sao bay mất. Lý Nhĩ Tư phiền muộn nhìn xem biến mất tại Trần Khải trong ba lô cái kia lưỡng hơn trăm cái ma pháp tinh tệ, nhãn tình quả thực đều có thể toát ra hỏa đến. Hắn đã sớm nghe nói á đa lực khắc có người đào được lưỡng khối ma thúy, nhưng là tại mấy tháng trước lại đột nhiên không âm thanh tức. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện ở trước mắt của mình, chính mình còn ngốc nút mít báo ra một cái chân thật giá cả. Lý Nhĩ Tư hiện tại quả thực đều có một loại dùng vạt rượu đem mình chết đuối xúc động rồi, 
hắn căm tức Trần Khải như nếu như đối phương còn đưa ra hoa một vạn kim tệ mua sắm khôi giáp lời nói mình nhất định hội xong đi lên dùng rượu đem hắn quá chén lại bán gì đó cho hắn. Trần Khải Phi thường thức thời theo trong ba lô đến 10 cái màu trắng ma lực tinh tệ đặt ở trên mặt bàn, sau đó đối với Lý Nhĩ Tư vỗ tay một cái. Hừ! Nobi đem bả số 6 trong tủ bảo hiểm mấy cái gì đó cho lão tử lấy ra, còn có số 7 quỷ bảo hiểm. Lý Nhĩ Tư nói xong trực tiếp đem bả trên mặt bàn tinh tệ tất cả đều lấy đi rồi, một chút cũng không để cho Trần Khải phản ứng thời gian. Nobi Phi thường nhanh nhẹn mở ra hai quỷ bảo hiểm. Từ bên trong phân biệt lấy ra lưỡng bộ khôi giáp, mỗi một bộ đều giống như sáu trang hình thái, bất quá một người là bốn kiện bộ, một người khác là năm kiện bộ. Số bảy trong tủ bảo hiểm cần tại gia tăng năm cái tinh tệ, số sáu chính là mười cái. Tiểu tử ngươi chính mình tuyển. Nói xong Lý Nhĩ tư tức giận chạy đến phía sau quầy đi họa, vẽ, quyển quyển đi. Los Alex, thép hỏa, thần thánh huy quan chi nhận. Sức nặng. 273 kg, sắc bén 7, quy lực 8, lực lượng gia tăng 32 điểm, sức chịu đựng gia tăng 41 điểm, kèm theo hiệu quả đấu khí tiêu hao giảm xuống 10%, thần thánh hệ pháp thuật công kích tăng phúc 20%, đối với đấu khí trảm quy lực tăng phúc 50%, trạng thái chiến đấu hạ thể lực tiêu hao giảm xuống 20%. Los Alex, thép hỏa, thần thánh huy quan chi nhận, mình phong ấn trạng thái. Sức nặng 41 kg, sắc bén 5. Quy lực 4. Lực lượng từ 17, sức chịu đựng từ 15, đấu khí tiêu hao giảm xuống 10%, thần thánh hệ pháp thuật công kích tăng phúc 20%. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàn Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 92. Phương Bắc Di Tích. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trần Khải cẩn thận xem xét lưỡng bộ khôi giáp thuộc tính. Phát hiện tại tổng thể tăng phúc thuộc tính thượng lưỡng bộ khôi giáp cùng mình cái kia bộ chế thức khôi giáp không sai biệt lắm. Nhưng là bộ kia giá trị 15 vạn kim tệ là quy tắc càng thêm tốt đi một chút, tại tra nhìn một chút người chế tác dấu hiệu về sau Trần Khải trực tiếp lại móc ra năm cái tinh tệ lấy đi này bộ tên là ảm đạm tinh thần mực kim sắc khôi giáp, bởi vì tại khôi giáp bên trong chữ khắc trên đồ vật thượng Trần Khải chứng kiến Los Alex dấu hiệu. Hiển nhiên bộ này khôi giáp đúng ba tư ải nhân dưỡng phụ Los Alex đại sư tác phẩm, từ đối với Los Alex đại sư tôn trọng cùng hoài niệm Trần Khải quyết định đem hắn mua lại. Dù là về sau không mặc cũng muốn hảo hảo bảo tồn, mãi cho đến trò chơi chấm dứt mới thôi. Nhất là trọn bộ khôi giáp sức nặng mới không đến 20kg, ăn mặc trên người phi thường nhẹ nhàng. Đương nhiên tăng thêm Trần Khải trên lưng cái kia món vũ khí về sau, y nguyên sẽ để cho Trần Khải cảm thấy trầm trọng. Dù sao Trần Khải lực lượng chỉ có 52 điểm, sức nặng đạt tới 41 kg cự kiếm đã muốn lại để cho hắn phi thường cố hết sức. Nếu như không phải hiện tại hắn thể lực vượt qua tầm thường, phỏng chừng Trần Khải đến một bên gặm bánh mì vừa đi đường. Khải thần, sen, lạp phổ tư đốn, bơ cơ, thần thánh cụ phong, đẳng cấp 20 chức nghiệp. Cấp thấp tinh quan thần ân kỵ sĩ trạng thái. Thần hy chi chủ tín đồ trận doanh thiên hướng. Thiện lương, tín ngưỡng thiên hướng. Đói khát trạng thái. Hai lòng thân thể trạng thái. Hai lòng HP 780 215 megapixel 652, cầu nguyện minh tưởng gia tăng ma lực 42 điểm, lực lượng. 52 kỳ 21 kỳ 17, lực lượng tại trong khi huấn luyện gia tăng 2 điểm, nhanh nhẹn. 34 trí lực. 41 kỳ 5, thông qua đại lượng độc gia tăng rồi một điểm trí lực, tinh thần. 30 kỳ 5 sức chịu đựng. 50, 18, 15 thể lực giá trị 400 chủng tộc Nhân loại, đấu khí thuộc tính Quang minh, đấu khí giá trị 451, đấu khí nắm giữ trình độ Cao cấp đấu khí sơ bộ nắm giữ Đấu khí tên Thần hy thần điện chuyên chúc cao cấp đấu khí Chân thật tên, không kích hoạt, trang bị vũ khí Los Alex, thép hỏa, thần thánh huy quan chi nhận mình phong ấn trạng thái. Sức nặng 41 kg, sắc bén 5, quy lực 4. Lực lượng từ 17, sức chịu đựng từ 15, đấu khí tiêu hao giảm xuống 10%, thần thánh hệ pháp thuật công kích tăng phúc 20%. Ảm đạm tinh thần, đầu khôi, sức nặng 1. 5 kg, phong ngự 50, sức chịu đựng từ 4 ngực giáp sức nặng 7 kg, phong ngự 125, sức chịu đựng 7, 
lực lượng, 8 bảo vệ đuôi, sức nặng 6kg, phòng ngự 110, nhanh nhẹn 4, lực lượng, 7 tay giáp, sức nặng 1, 5kg, phòng ngự 25, sức chịu đựng 3 chiến hoa, sức nặng 2kg, phòng ngự 40, sức chịu đựng 2, lực lượng 3 giáp vai, sức nặng 2kg, phòng ngự 50, kèm theo trạng thái tinh mảnh. 6 trang hiệu quả, tổ hợp hậu lực lượng 3, sức chịu đựng 2, 6 trang hiệu quả, tại 3 mét trong phạm vi hình thành một cái nhàn nhạc tinh thần bay xuống đích mỹ lệ tràn cảnh, đúng chuyên môn dùng để câu dẫn tiểu nha đầu cực phẩm trang bị. Los Alex đại sư đã từng chuyên môn vì thần hy thần điện một vị tinh thần kỵ sĩ chế tác khôi giáp, đáng tiếc vị kia kỵ sĩ cũng không có lựa chọn bộ này khôi giáp, mà là lựa chọn một bộ khác càng thêm phong cách khôi giáp. Bạch Kim Thánh Khế Do đời thứ nhất thần ân kỵ sĩ mang theo một quyển thần hy kỳ ngôn, tại kinh nghiệm vô số đời thần ân kỵ sĩ mang theo cùng thần thuật gia trì về sau mang theo cực lớn thần thánh lực lượng, bất quá bây giờ ở vào phong ấn trạng thái. Tinh thần 5, trí lực 5, HT 50, kèm theo kỹ năng thần hy quan huy. Sử dụng hậu 30 giây trong lại để cho bán kính 15 mễ, M, ở vào hoàn toàn thần thánh trong trạng thái, thanh trừ tất cả tiến vào nên phạm vi dơ bẩn vật. Hơn nữa tạo thành dơ bẩn sinh vật tổng cộng không cao hơn 300 điểm thương tổn. Trần Khải tại xuyên thẳng mặt vào trọn bộ khôi giáp về sau đột nhiên cảm giác mình xuyên thẳng mặt vào cái này thân thật sự là quá bảnh bao rồi, bởi vì không riêng gì vũ khí mình thượng mang theo nhàn nhạc tinh quang, ngay khôi giáp thượng cũng thế. Cho dù là tại hắc ám dưới tình huống, Trần Khải đều có thể thấy rõ ràng chính mình chung quanh 3 mét phạm vi tình huống, chẳng qua là tại lúc sáng lúc tối tinh quang lập lòe xuống. Khá tốt dưới ánh mặt trời tình huống này cũng không rõ ràng, hơn nữa hiện tại đại bộ phận nữ tính người chơi cũng tương đối rụt rè, bằng không thì Trần Khải thật sự lo lắng đi ra ngoài về sau bị người bắt đi. Tại để lại một cái tinh tệ trang bị tiền đặt cọc về sau, Trần Khải cẩn thận từng ly từng tí dùng áo choàng bọc lấy thân thể chậm rãi bước ra dưới mặt đất thương hội. Bất quá tại đi ra ngoài địa phương Trần Khải vậy mà gặp lâm lôi. Hắn tại Bilosi dưới sự dẫn dắt chính hướng phía dưới mặt đất thương hội trong không gian đi từ từ. Hiển nhiên hắn đối với chứng kiến Trần Khải cũng phi thường ngoài ý muốn, bởi vì vì phòng ngừa gây ra pháp thuật hiệu quả, Trần Khải cũng không có đội trên đầu nón trụ, cho nên lâm lôi rất dễ dàng tự nhận ra Trần Khải. Bất quá dưới mặt đất trong thương hội cấm hai bất đồng lúc vào người tiêu thụ giúp nhau nói chuyện truyền lại tin tức, bởi vậy tại lên tiếng chào hỏi về sau Trần Khải cùng với lâm lôi tạm biệt. Nghe Lý Nhĩ Tư Phi thường nhiệt tình hoan nghênh lâm tiếng sấm, Trần Khải cuối cùng minh bạch hắn nói chính là cái kia đại kim chủ là ai. Trần Khải Phi thường muốn biết lâm lôi theo Lý Nhĩ Tư tại đây mua cái gì, bất quá trở ngại quy của hắn cũng không thể lần nữa tiến xuống dưới đất thương hội, hơn nữa hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu đi làm, cho nên rời đi thương hội về sau Trần Khải đội trên đầu nón trụ tự vội vàng chạy đến bên ngoài bắc môn đi. Hắn phải cưỡi lạp nhĩ xuyên qua một miếng đất lớn khu đến di tích khu vực, sau đó mang theo hứa phi bọn hắn luyện cấp Đương nhiên thuận tiện chính mình đạt được điểm kinh nghiệm EXP Bất quá khi nhưng cưỡi lạp nhĩ tìm suốt nửa giờ thời gian để đến được di tích thời điểm vậy mà không có chứng kiến bất kỳ một cái nào người chơi Tại di tích phương Tây Nam ngược lại truyền đến một ít cực lớn tiếng vang Trần Khải cẩn thận nghe một chút phát hiện rất giống áo thuật đạn pháo bạo tạc thanh âm Trần Khải lập tức thúc giục lạp nhĩ hướng phía chỗ đó rất nhanh chạy tới rất xa tự chứng kiến mấy ngàn cái người chơi tại đó dốc sức liều mạng chiến đấu. Trên mặt đất không riêng rơi lã tả đóng lớn hài cốt, còn có gần trăm cụ người chơi thi thể. Ở người chơi đích chính trung ương một cái màu sắc trực rỡ viên cầu đang tại chậm rãi hình thành, sau đó thoáng cái theo vị trí trung tâm liền xông ra ngoài, nện vào người chơi bên ngoài hàng hà thật thể u linh cùng hài cốt trong đống. Một chỉ cao tới lưỡng mễ, M, hài cốt đang tại hài cốt bày lý người chỉ huy. Chung quanh của nó vây quanh mấy tảng ra màu vàng xanh nhạt màu hài cốt. Đám người này vận khí cũng quá suy đi à nha. Hảo chết không chết gặp một mực tà ác hài cốt, hơn nữa còn là mang theo thanh đồng tôi tớ thống lĩnh cấp đại gia hỏa. Trần Khải dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát về sau phát hiện cái kia mấy ngàn cái người chơi chỗ đối kháng đối tượng, dĩ nhiên là một chỉ chờ dai ít nhất tại bốn giai cấp đã ngoài tà ác hài cốt, hơn nữa còn là mang theo ba giai thanh đồng tôi tớ thống lĩnh. Xem ra đến từ phía sau đi vòng qua mới được. Trần Khải phát hiện theo chính diện căn bản vô pháp lao ra người chơi ngăn cản đến phía trước đi, chỉ có thể dọc theo con đường đường vòng tử vong sinh vật đằng sau. Bất quá vị trí này cũng đúng lúc đúng cái kia phát ra màu đen khí tức tà ác hại cốt ngốc địa phương. 
Trần Khải tại thúc dục Lạp Nhĩ chạy động vài phần chung về sau chậm rãi theo chiến lập tức đến ngay, hắn nhưng không có ý định thúc dục Lạp Nhĩ đến tử vong sinh vật bày bên trong muốn chết. Người chơi đơn kỵ xông vào quái trong đống sính anh hùng cho đến tận này không có một người nào, không có một cái nào có kết cục tốt, mấy ngàn cái u linh cùng hài cốt lách vào cùng một chỗ căn bản là cản trở chiến mã chạy trốn quá trình, về phần công kích từ xa, Trần Khải cũng không phải là pháp sư cũng không phải cung tiễn thủ, nói sau cung tiễn thủ căn bản đối với hài cốt tạo thành không có bao nhiêu thương tổn. Trần Khải tại theo lạp nhĩ lưng thường xuống tới về sau tự cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cái kia tà ác hài cốt sợ tới. Tất cả hài cốt cùng U Linh đều đem bả mục tiêu đối với phía trước, căn bản không có phát hiện mình sau lưng một cái cấp thấp kỵ sĩ chính tại ở gần. Bất quá dù là phát hiện đối với chúng mà nói một cái cấp thấp kỵ sĩ từng hài cốt ném căn cốt đầu đều có thể đem hắn chôn, cho nên căn bản sẽ không đem một cái cấp thấp kỵ sĩ để vào mắt. Tà ác hài cốt đột nhiên phát hiện sau lưng truyền đến một cái phi thường cường liệt thần thánh pháp thuật chấn động, cái loại này mãnh liệt chấn động khiến nó cho rằng sau lưng đứng một cái cao đẳng mục sư. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn lúc, phát hiện một cái màu trắng mũi khoan chính tại chính mình không xa địa phương chậm rãi hình thành hơn nữa dần dần thành lớn. Ken két Tà ác hài cốt đóng mở một chút chính mình quay hàm cốt, thông tri chung quanh của mình tôi tớ, bất quá lúc này cái kia màu trắng mũi khoan đã hoàn toàn hình thành, chừng ba cái bóng đá lớn nhỏ. Hơn nữa dùng phi thường cao tốc độ bay thẳng đến hắn tháo chạy tới, tà ác hài cốt chỉ tới kịp giao thân xác lệch một hạ đã bị xoay tròn mũi khoan trực tiếp mang đi một chỉ tay trái cốt, mà ở hắn bên tay trái chính là cái kia thanh đồng tôi tớ ngay xương ngực cùng đầu lâu đều bị đánh thành mảnh vỡ. Tại đánh nát thanh đồng tôi tớ về sau, cái kia mũi khoan cũng không có định chỉ vẫn đang không ngừng đi tới thẳng đến đem bả 10 cái thật thể u linh cuốn tiến đến quấy thành điểm điểm ánh huỳnh quang về sau mới chậm rãi tiêu tán. Móa Tiêu hao 400 nhiều điểm megapixel mana thì thi triển thần hy loa toàn pháo quả nhiên sinh mãnh liệt. Thần hy chi chủ lão tử yêu ngươi chết mất. Trần Khải nhìn mình trạng thái kênh bên trong một loạt 10 cái kinh nghiệm đạt được cùng trong ánh mắt bốc lên qua liên tiếp đáng sợ thương tổn, vô cùng hưng phấn gào thét. Ken két. Tà ác hài cốt nhìn xem bị quấy thành mảnh nhỏ tay trái cốt phẫn nộ phi thường, hắn trực tiếp rút ra chính mình cốt đao hướng phía Trần Khải vọt tới, sau lưng hai thanh đồng tôi tớ cũng cầm xương cốt đao hướng về Trần Khải đánh tới. Hảo huynh đệ. Hôm nay đúng vậy ngươi lần đầu tiên lên sân khấu, đừng cho lão tử bệnh liệt dương rồi. Trần Khải rút ra sau lưng cự kiếm đối với vũ khí trong tay nhẹ giọng nói, sau đó thân thể của hắn rất nhanh trên mặt đất đạp một cái rất nhanh chạy qua một chuỗi đáy bằng hướng phía trước tà ác hài cốt đánh tới. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng là mã tốt bắn, vương lại khó cầm. Trần Khải tự nhiên biết rõ tà ác hài cốt thực lực. Nhưng là vừa rồi cái kia một cái đinh ốc pháo đã muốn lại để cho Trần Khải tính ra ra cái này hài cốt chân thật tình huống. Cũng không phải Trần Khải trong tưởng tượng tứ giai tà ác hài cốt, mà là tam giai thanh đồng tà ác hài cốt. Đúng một chỉ chưa tiến hóa đến chính thức tà ác hài cốt quái vật, bởi vậy Trần Khải mới có thể to gan như vậy hướng phía hắn nhào tới. Răng rắc Trần Khải cự kiếm trực tiếp chém nát một chỉ thanh đồng hài cốt tôi tớ vũ khí. Vũ khí của nó cốt cách độ cứng phỏng chừng chỉ có mấy trăm điểm, đối mặt uy lực cùng sắc bén đều dị thường cao cự kiếm huy quan chi nhận mà nói có vẻ dị thường yếu ớt cùng vô lực. Trần Khải vũ khí không riêng chém đứt đối phương cốt chất trường đao, còn bắt nó một đầu xương cốt cánh tay cho cởi xuống dưới. Bất quá bên cạnh thanh đồng tà ác hài cốt trực tiếp nhặt lên trên mặt đất cái tay trái kia theo như đến trên tay của mình, bổ sung nguyên vẹn về sau mới tiếp tục phát ra ken két tiếng vang hướng phía Trần Khải đánh tới. Vũ khí của nó thường ngưng tụ nhàn nhạt màu đen khí tức, tại huy động tình hình đặc biệt lúc ấy không ngừng quấy không khí. Cái loại này khí tức lại để cho Trần Khải phi thường chán ghét thậm chí cả căm hận, Trần Khải hận không thể trực tiếp đem bả xương cốt của nó tất cả đều hủy đi. Trần Khải minh bạch cái này đúng mình đã hoàn toàn thức tỉnh đấu khí thuộc tính cùng thần minh trạng thái đối với tà ác khí tức tự nhiên phản ứng, chỉ là loại này phản ứng mãnh liệt điểm. Vì Aurora Vinh Quang theo Trần Khải thấp giọng trầm ngâm, một đạo trắng noãn ngọn lửa nhanh chóng chui lên hắn cự kiếm. Trần Khải trực tiếp huy động thiêu đốt lên thuần trắng ngọn lửa cự kiếm hướng phía cái kia thanh đồng tà ác hài cốt nặng nề chém tới, ken. Kim loại cùng màu trắng cốt chất trường đao cùng xuất hiện lúc vậy mà phát ra một tia kim thiết thanh âm. Trần Khải đấu khí cùng ma lực thúc dục bạch sắc hỏa diễm lập tức một trướng bay thẳng đến hài cốt thân thể thiêu đốt đi, 
bị bạch sắc hỏa diễm đốt tới địa phương thoáng cái lộ ra xám trắng ánh sáng màu. 130 130 Thanh đồng tà ác hài cốt trên người liên tục không ngừng mà mạo hiểm thuần trắng sắc thương tổn, Trần Khải biết rõ đó là thánh tài trung thánh hỏa chế hiệu quả tăng thêm thần thánh thù hận cái này vĩnh cửu chúc phúc tạo thành hiệu quả. Đối với tà ác sinh vật gấp đôi thương tổn đặc tính lại để cho Trần Khải đối phó những này hài cốt như cá gặp nước giống nhau thư sướng, mỗi lần sử dụng thần thuật công kích đều có thể đạt tới phi thường kinh người hiệu quả. Trần Khải khóe mắt liếc qua chứng kiến lưỡng chỉ thanh đồng hài cốt tôi tới chính huy động cốt đao hướng phía hắn đánh tới, trong khoảnh khắc đó Trần Khải ma xui quỷ khiến đem đấu khí vọt tới dưới chân, thân thể thoáng cái theo tà ác hài cốt chính diện nhanh lùi lại. Tại thối lui ra khỏi ba bước về sau lần nữa trái chân vừa đạp lẻn đến một chỉ thanh đồng hài cốt tôi tớ đằng sau, cự kiếm trực tiếp nặng nề bổ xuống, mang theo đấu khí vũ khí trực tiếp đem bả thanh đồng hài cốt thân thể bổ hướng phía trước đánh tới. Xuyên qua một cái nhàn nhạt hư ảnh té trên mặt đất, nhìn xem cái kia dần dần biến mất tử trong không khí hư ảo bóng dáng Trần Khải biết rõ vừa rồi trong nháy mắt đó hắn mò tới huyển thân bộ cánh cửa, đáng tiếc chỉ có như vậy trong nháy mắt. Nắm lấy cơ hội muốn hung hăng công kích. Đạo lý này vô luận là chắc lơ có lẽ hay là ba tư đều dạy bảo Trần Khải vô số lần, Trần Khải mình cũng minh bạch đạo lý này. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua té trên mặt đất chính là cái kia thanh đồng hài cốt, điều kiện tiên quyết là có cơ hội mới được. Tại hắn muốn công kích trước kia, lưỡng đem bả mang theo lại để cho Trần Khải dị thường chán ghét màu đen khí thể cốt đao hướng phía Trần Khải thân thể bổ tới. Trần Khải chỉ có thể buông tha cho công kích trên mặt đất thanh đồng hài cốt chuyển động cự kiếm chống chọi lưỡng đem bả lại để cho hắn dị thường chán ghét vũ khí, sau đó chân nặng nề đập trên mặt đất thanh đồng hài cốt trên lưng. Đem bả vừa mới muốn đứng lên hài cốt lần nữa dẫm vào trong đất, hơn nữa còn dẫm liệt lưỡng căn bản xương sườn mang theo gần 100 điểm bình thường thương tổn. Cho lão tử cúc. Các ngươi những này nát bộ xương. Trần Khải ra sức đem bả cự kiếm trên lên vừa xong trực tiếp đỡ lên lưỡng món vũ khí. Đón lấy huy động vũ khí đánh về phía cái kia chỉ thiếu đi một đầu cánh tay cùng chặt đứt nửa thanh cốt đao thanh đồng hài cốt, hiện ra màu ngà sữa sáng bóng cự kiếm trực tiếp chém vào đối phương đầu lâu thượng, đánh hắn trong hốc mắt màu đỏ ánh sáng một hồi kịch liệt chấp động, thiếu chút nữa trực tiếp dập tắt. Hơn nửa xương sọ hơi nghiêng xuất hiện một đầu đại đại khe hở, rất nhiều màu đen khí tức từ bên trong chậm rãi sói mòn đi ra. 2081 Tại đấu khí cùng thần thánh phẫn nộ song trọng ủng hộ hạ, Trần Khải trực tiếp tạo thành lưỡng hơn ngàn điểm thương tổn, đáng tiếc không có trực tiếp đánh nát hắn xương sọ, bằng không thì thì có thể làm cho một chỉ thanh đồng tôi tớ biến thành một đống toái cốt đầu. Trần Khải phi thường đáng tiếc tháng khí, sau lưng của hắn mấy cái hài cốt cũng không có cho hắn lần nữa công kích thời gian. Tại Trần Khải dừng lại một chút về sau chúng rất nhanh tự hướng phía Trần Khải sau lưng đánh tới, chuẩn bị từ phía sau lưng hướng phía Trần Khải hung hăng công kích xuống. Trần Khải tắc chính là trực tiếp duỗi ra một chỉ một tay, cầm lấy cái kia bị hắn thiếu chút nửa nổ đầu hài cốt xương sọ, thoáng cái phụ giúp hắn lui về phía sau. Trên tay của hắn tản ra trắng noãn quang mang, cái tay còn lại tắc chính là đem bả cự kiếm khiên trên bờ vai. Thần thánh trùng kích Đây là cái kia không may thanh đồng hài cốt nghe được cuối cùng một câu nhân gian ngôn ngữ, đón lấy mắt của nó vành mắt lý tự hiện lên một hồi bạch quang, cả người tại Trần Khải trước mắt biến thành một đống rơi lạ tả bạch cốt. Trần Khải biết rõ cho dù là thanh đồng cấp hài cốt cao nữa là thì 4.000 điểm HP, nhất là trọng yếu đầu lâu bị thần thánh pháp thuật đánh trúng về sau căn bản chính là trí mạng tính phá hư. Đương nhiên làm như vậy phi thường nguy hiểm, hài cốt cũng sẽ không ngoan ngoãn cho ngươi trảo cái đầu. Mà dùng cả bàn tay khoảng cách gần thi triển thần thánh trùng kích cái này thần thuật, đúng Trần Khải gần đây mới tự ron giáo chủ chỗ đó học hội. Một cái giá lớn chính là sao chép gần 30 bản thần hy kỳ ngôn cùng với làm ba cái buổi tối bí thư viên. Tại giết chết cái kia thanh đồng hài cốt tôi tớ về sau, Trần Khải nhanh chóng khiên chính mình cự kiếm hướng phía trước phóng đi, trực tiếp vọt vào thật thể u linh trong phạm vi. Sau đó hoành huy động lên cự kiếm trực tiếp quét ra một đạo trắng noãn đấu khí trảm, thoáng cái đem bả gần 6 cái thật thể u linh biến thành rơi lạ tả trong không khí trắng muốt quan điểm. Đối với u linh loại này do thuần túy mặt trái năng lượng tạo thành quái vật mà nói, tràn đầy quang minh thuộc tính đấu khí quả thực chính là tự nhiên độc dược, dính vào một điểm muốn mệnh, càng đừng dẫn ra một cái tinh khiết đấu khí tạo thành hình bán nguyệt kiếm khí. Đào kiếm khí kia trực tiếp bổ ra thân thể của bọn nó, lại để cho thân thể của bọn nó từ trung gian bị quang minh thuộc tính năng lượng hướng lưỡng bên cạnh cháy. 
ngay kêu thảm thiết đều không có phát ra vài cái lập tức trở về tự nhiên ông ấp hoài bảo. Wait. Cái kia mảnh nam cực giỏi. Các người chơi nhìn xem tại U Linh trong đống tàn sát bừa bãi Trần Khải phát ra một hồi kinh tháng, hắn lấy cực cao tốc độ thu gặt lấy những kia U Linh, trên cơ bản bị cái kia tản ra bạch sát quan chống mặt cực lớn vũ khí làm bị thương U Linh rất ít có thể sống sót. Mà sau lưng của hắn và chỉ thanh đồng hài cốt tôi tớ cùng lão đại của bọn nó chính đang không ngừng đuổi theo, đóng mở miệng phát ra ken két tiếng vang. Trần Khải lần nữa trực tiếp chém nát một cái chỉ có thập cấp U Linh về sau trực tiếp kéo đi cự kiếm vọt vào người chơi trận doanh, đương nhiên hắn không phải lung tung xong, mục tiêu của hắn chính là hứa phi bọn hắn tại đây. Tại hắn xông tới về sau, triệu thiết trụ cùng Tô Uyển nhanh chóng phủ kín này chút ít thanh đồng hài cốt tiến lên con đường. Sau đó mấy trăm cái pháp thuật theo phương hướng bất đồng nện vào những này vọt tới người chơi trước mặt hài cốt thủ lĩnh trên người. Chỉ là lưỡng luân phiên công kích, cái này và chỉ làm cho người chơi đau đầu hồi lâu hài cốt tự biến thành một đống toái cốt đầu. Không có quan chỉ huy hài cốt cùng u linh quần thể, tự nhiên bị người chơi rất nhanh tiêu diệt sạch sẽ. Lão đại Ngươi vừa rồi thật sự là quá xoái rồi, động tác kia quả thực chính là khốc đập chết. Phí Vân cùng Vương Học Văn cầm chụp được đến Trần Khải chọc vào vũ khí động tác họa, vẽ, quay mắt về phía Trần Khải nói ra, ngươi bây giờ nhất định là rất nhiều tiểu nữ sinh thần tượng rồi, động tác này quả thực chính là xoáy đến bỏ đi. Tô lão ca, chúng ta làm sao lại không có phát hiện ngươi dùng động tác kia sẽ không có đẹp trai như vậy đâu này. Đó là bởi vì lão tử vũ khí cùng trang bị không tốt. Tô tinh hà giữ lại nước miếng nhìn xem cắm ở Trần Khải bên cạnh cái kia đem bả cực lớn vũ khí. Kiếm thật lớn thân dưới ánh mặt trời tản ra mê người sáng bóng. Không riêng gì tô tinh hà chảy nước miếng, tất cả chứng kiến cái này món vũ khí chân thật diện một người chơi đều ở giữ lại nước miếng, bất quá bọn hắn đều là xem qua Trần Khải vừa rồi biểu hiện. Nhất là phát hiện Trần Khải bọn hắn trong đội ngũ có hai cấp hai chức nghiệp về sau tự nhiên không biết như vậy không cảm thấy được, chỉ là không ngừng chảy nước miếng nhìn xem Trần Khải vũ khí cùng khôi giáp, một bên không ngừng nghe ngóng giá cả cùng thuộc tính. Bất quá thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, Trần Khải tự nhiên sẽ không đem vũ khí thuộc tính để lộ ra đi, chỉ là tiết lộ khôi giáp thuộc tính cùng giá cả. Cái kia 15 vạn kim tệ giá bán trực tiếp đem bả đại bộ phận người chơi cho dọa lùi rồi, bất quá vẫn có mấy cái thoạt nhìn rất có tiền người chơi hy vọng Trần Khải có thể tại kim tệ đoái giá điều thấp về sau bán cho bọn hắn, đương nhiên trực tiếp bị Trần Khải cự tuyệt. Bọn hắn còn muốn vứt xuống dưới vài câu ngoan thoại, bất quá nghĩ nghĩ còn chưa tính. Cuối cùng vẫn là theo Trần Khải trong tay đã tới rồi ra vào Á Đa Lực khắc dưới mặt đất thương hội địa chỉ cùng phương pháp. Đương nhiên những này đúng thu phí, ngoại trừ giới thiệu phí bên ngoài còn có tin tức lộ ra phí. Cái này vài người tại trả tiền về sau nhanh chóng mang người chạy, Trần Khải cuối cùng cũng chưa nói cho bọn hắn biết mua sắm cho dù là tại dưới mặt đất thương hội người chơi mua sắm pháp thuật luyện kim trang bị cũng đúng đã bị hạn chế, trừ phi là dân bản địa dẫn đầu hoặc là cầm kỳ sĩ đoàn bằng chứng. Bằng không thì căn bản không thể mua được thuộc tính trang bị. Phí Vân rất nhanh tự thu thập xong chiến lợi phẩm, cho dù là di tích chính giữa sinh ra bốt thân là tử vong sinh vật bọn họ đều là thế giới trò chơi lý nhất khốn cùng tồn tại. Trên người xương cốt trên cơ bản ngoại trừ tử linh pháp sư bên ngoài không ai muốn, mà tử linh pháp sư tự nhiên không biết chạy tới mua sắm, những này hài cốt sinh ra địa phương thật sự nhiều lắm. Bởi vậy trên cơ bản thuộc về bồi thường tiền hàng, về phần mặt khác chiến lợi phẩm. Đại bộ phận hài cốt trên người đúng mễ, M, có khôi giáp, một số nhỏ choàng tầng vải, lại một số nhỏ choàng lớp da. Ăn mặc khởi kim loại trang bị chính là thiếu đi lại thiếu cái chủng loại kia, về phần bị giết chết cái kia chút ít. Thật có lỗi. Một chỉ mặt kim loại trang bị đều không có, ngược lại có một thanh đồng hài cốt trên ngón tay mang theo một cái ma pháp chiếc nhẫn, đương nhiên vẫn là cấp thấp nhất cái loại này, bất quá gì đó cũng không phải sai. Hứa phi loay hoay vài cái về sau trong triều đưa vào một điểm megapixel mana, sau đó một cái bay múa quan cầu nhẹ nhàng đi ra, chiếu sáng chung quanh 5 mét phạm vi. Phi thường không sai chiếu sáng công cụ, cái này là tất cả người nhìn xem chiếc nhẫn này về sau duy nhất cách nghĩ, nhất là hắn quan cầu trôi nổi phạm vi phi thường cố định, trên cơ bản không biết di động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàn Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 93 Dưới mặt đất di tích Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lại để cho phỉ phỉ cầm A. Trần Khải nói như vậy, 
bởi vì chỉ có không thế nào tham gia chiến đấu thống trị người mới có thể rất tốt sử dụng chiếu sáng. Thời điểm chiến đấu cũng không thời gian chiếu cố chung quanh ánh sáng, cho nên chỉ có thể vất vả mục sư. Bất quá đại bộ phận thời điểm người chơi rất ít tại buổi tối chiến đấu, lờ mờ trong hoàn cảnh càng nhiều là thì là chọc vào bó đuốc. Bởi vậy Trần Khải cũng không rõ ràng lắm chiếc nhẫn này rốt cuộc có bao nhiêu dùng. Lão Nhị còn có bao nhiêu có thể thăng cấp. Trần Khải chuyển qua đầu hỏi hứa phi, trên tay của hắn cầm lấy một chỉ đã muốn nướng chín ngô công. Đại khái 10% A, Thủy Ca ngươi thật sự ý định ăn thứ này. Hứa phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Răng rắc, sấy, nướng, hương vị rất tốt. Có vấn đề gì sao? Trần Khải cắn một cái ngô công đối với hứa phi nói ra. Không có. Chỉ là những này ngô công đúng cái kia uy lợi theo cái kia yêu tinh trong doanh địa bộ xương thượng lấy được. Hứa phi nhìn xem Trần Khải cẩn thận từng ly từng tí nói. Cái gì? Trần Khải kinh ngạc nhảy dựng lên, sau đó trực tiếp phất tay cầm trên tay nửa thanh ngô công vứt bỏ. Nghĩ đến chính mình ăn hết cái kia nửa thanh ngô công, Trần Khải sắc mặt biến thành có chút xám ngắt. Quẹ, một đại đoàn hiện ra hoàng nước nôn ra hiện trên mặt đất. Thoạt nhìn Thủy Ca còn là phi thường để ý đồ ăn nơi sản sinh. Tất cả mọi người đối với Vương Học Văn những lời này tỏ vẻ phi thường đồng ý, ào ào gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bất quá ánh mắt của bọn hắn đều theo trên mặt đất cái kia quán chán ghét nôn thường chuyển khai. Dời đi chỗ khác rồi, ào ào quay đầu đi. Trần Khải tại ói ra về sau mềm chân rời đi mảnh đất kia phương, một lần nữa tìm một cái điểm dừng chân. Hơn nữa lại để cho vương phỉ phỉ hỗ trợ trị liệu thoáng một tí chính mình ngộ độc thức ăn bệnh trạng, dị thường không may hắn không riêng bởi vì ăn được theo người chết xương cốt thượng lao ra tới ngô công mà nôn mửa, là trọng yếu hơn là hắn sấy, nướng thời điểm quên đem bả ngô công trăng nọc xử lý xuống. Kết quả tự nhiên là ăn hết tự trúng độc, hơn nữa còn là dị thường mãnh liệt cái chủng loại kia. Vương phỉ phỉ không ngừng theo trong ba lô móc ra thuốc giải độc nước cho Trần Khải rót vào đi thẳng đến trong đội ngũ Trần Khải bất lương trạng thái chậm rãi biến mất mới thôi. Thủy ca. Những vật này còn muốn bày đặt sao? Hứa phi theo trong ba lô móc ra mười mấy bò cạp cùng ngô công, Trần Khải chứng kiến về sau trực tiếp lắc đầu. Hứa phi tự nhiên là biết nghe lời phải, trực tiếp bắt bọn nó ném vào đất hoang rồi, có vài chỉ bò cạp tại bị nhét vào trong ba lô hơn mười ngày về sau yên nguyên bảo trì tươi sống trạng thái. Chỉ là hơi chút một lát sau tự lập tức theo trên mặt đất bò lên hướng phía đất hoang lý chui đi vào. Trần Khải một mực qua rồi nửa giờ mới từ trúng độc trong trạng thái khôi phục qua rồi, hắn thề đời này không bao giờ. Nửa ăn sấy, nướng, ngô công rồi, bất quá thực tế thì không dùng tư tưởng của hắn vì chuyển di. Trần Khải cảm thấy sẽ không nghĩ tới ngày sau còn có thể nếm đến đồ nướng ngô công tư vị, nhưng đó là phi thường sự tình từ nay về sau. Bởi vì trúng độc nguyên nhân Trần Khải chỉ có thể ngốc ở một bên nhìn xem những người khác luyện cấp, làm suốt một giờ kinh nghiệm bảo bảo. Có kinh nghiệm cảm giác cũng không khá lắm, nhất là hệ thống dựa theo chiến đấu cống hiến phân phối kinh nghiệm, tăng thêm Trần Khải đã là cấp hai chuyển chức cấp thấp kỵ sĩ, hắn có thể cọ đến kinh nghiệm quả thực là thiếu có thể. Mỗi lần tối đa cũng tự hơn 10 điểm, mà ngay cả chiến đấu cống hiến ít nhất vương phỉ phỉ kinh nghiệm đều tăng trưởng một phần trăm, mà Trần Khải kinh nghiệm chỉ gia tăng không. Không một, cũng chưa tới. Trần Khải không biết muốn khiêu chiến và giai đối thủ mới có thể làm cho mình thăng một cấp, bất quá hắn duy nhất có thể tin tưởng một điểm chính là đối thủ kia không riêng nếu so với hắn cao nhất giai nhưng lại phải là tiếp cận thoáng một tí nhất giai cái chủng loại kia, hơn nữa tại đồng bậc bên trong cũng phải xem như rất lợi hại mới được. Cả phương Bắc di tích chung quanh phân bố lớn nhỏ người chơi phân loại ra tới luyện cấp khu, thì ra là dân bản địa đánh dấu tràn đầy dơ bẩn khí tức địa phương. Mỗi một chỗ chỉ phải đi qua một thời gian ngắn có thể đản sinh ra một cái tà ác sinh vật, nói thí dụ như thật thể u linh, tử vong hài cốt những này. Người chơi có thể tận mắt thấy chúng sinh ra đời quá trình, hài cốt sinh ra đơn giản nhất rồi, chỉ cần chung quanh có tử vong sinh vật hoặc là xương cốt, có thể chậm rãi ở màu đen khí tức điều khiển đứng lên. U linh sinh ra tắc chính là tương đối phức tạp điểm, cần phải có một khỏa hạt giống phát triển mà thành. Cái kia hạt giống thì ra là bị người chơi tiêu diệt u linh tử vong về sau phân tán ra tới trắng muốt quan điểm, từng cái quan điện cũng có thể sẽ trở thành trưởng thành một cái mới đích u linh, còn có thể dẫn của bọn hắn khi còn sống bộ dạng. Khác biệt duy nhất chính là chúng không có trí nhớ, hoạt động hoàn toàn bị mặt trái năng lượng chi phối. Dân bản địa đem bả thật thể u linh xưng là kẻ sống nhớ lại, nghe nói là theo kẻ sống tưởng niệm trung kết hợp mặt trái năng lượng đảng sinh ra đến. 
cũng không phải sinh vật tử vong linh hồn, minh thần cũng sẽ không cho phép người chết linh hồn ở nhân gian bồi hồi, đương nhiên đó là đối với kẻ yếu mà nói, cường giả linh hồn bồi hồi nhân gian cũng không thiếu. Bất quá có rất ít kết cục tốt, đại bộ phận đều bị mặt trái năng lượng ăn mòn về sau mất đi vốn là lý trí, kết quả biến thành tà ác sinh vật. Thực thể u linh rất ít vượt qua cấp 2, đại bộ phận đều là hơn 10 cấp quái vật, hơn nữa thảm nhất là bọn hắn không có bao nhiêu lực công kích, chỉ có thể hù dọa người hoặc là ảnh hưởng bộ phận ý chí bạc nhược yếu kém người. Bởi vậy đạt được tiêu diệt chúng đạt được kinh nghiệm phi thường thiếu, bất quá không chịu nổi những này u linh số lượng nhiều, hơn nữa có đôi khi còn sẽ có rất nhiều trường vừa sờ đồng dạng u linh xuất hiện. Một lúc sau Trần Khải mới từ trúng độc trong trạng thái hơi chút khôi phục lại, Bất quá vẫn là toàn thân vô lực, chỉ có thể với tư cách kẻ phụ trợ đứng ngăn cản ngăn cản quái, hoặc là thi triển thần thánh tinh lọc cùng với khác thần thuật tiêu diệt điểm chết vong sinh vật. Trần Khải mới thần thuật thần hy loa toàn pháo đối với tử vong sinh vật đáng sợ thương tổn lực vào lúc đó bắt đầu dần dần phát huy ra đến rồi, bởi vì thần thánh thù hận cái này vĩnh cửu chút phút tồn tại, Trần Khải từng cái tính công kích thần thuật đối với tà ác sinh vật hiệu quả đều là lưỡng lần thương tổn. Tuy nhiên đinh ốc pháo đúng đơn thể pháp thuật, nhưng là hắn đáng sợ xuyên thấu tính, cùng với thẳng tắp xuyên thủng tính đặc điểm khiến nó chuẩn bị phạm vi công kích đặc tính. Cho dù là Trần Khải không thêm đại ma lực phát ra, một cái đinh ốc pháo công kích khoảng cách cũng có thể bảo trì đến gần 30 mễ, m Thì ra là 30 mét trong hắn đối với tất cả thẳng tắp thượng tạ ác sinh vật đều có đủ tính công kích, điểm ấy những kia tán lạc tại chung quanh phấn toái cốt cách cùng phiêu đảng trên không trung trắng muốt quan điểm có thể chứng minh. Đinh ốc pháo còn có một trí mạng hoàn toàn chính xác định cũng không cách nào khống chế, điểm ấy ron giáo chủ cũng chứng minh rồi. Cho dù là hắn dùng tận toàn thân khí lực cũng không có biện pháp lại để cho đinh ốc pháo quỷ tích phát sinh bất luận cái gì thay đổi, hơn nữa chỉ cần mình hữu phương tại công kích trực hệ thượng, ngay gọi đối phương trốn khả năng đều rất thấp. Bởi vì tốc độ của nó thật sự quá là nhanh, mỗi lần công kích đều có thể phát ra xé rách không khí chính là tiếng rít, có thể thấy được tốc độ kia thật là nhanh. Trần Khải còn phát hiện một vấn đề, trên tay hắn không có có thích hợp tấm trắng, nguyên lai cái kia tấm trắng hắn đã muốn giá thấp xử lý cho lâm lôi. Hiện tại trong ba lô chỉ có những kia bí ngân mộc thuẫn, cũng đều đúng trách rưới. Mộc thuẫn bị phá hư về sau rất khó tu bổ, công tượng trên cơ bản sẽ không đi tu, người chơi tắt chính là chắc là không biết tu. Bởi vậy những này tấm trắng Trần Khải phải tỉnh một chút dùng, vạn nhất bị cái kia tam dai tứ dai quái vật làm hư rồi, hắn cũng không địa khóc đi. Trần Khải đương nhiên không phải đáng tiếc tiền, mà là đáng tiếc tấm trắng. Bởi vì này chủng, trồng, một đầu sản xuất phi thường thiếu, đương làm Trần Khải ý định lần nữa đi kia nhà trong tiệm đặt hàng lúc, thương nhân nói cho hắn biết ít nhất trong vòng một năm đều sẽ không còn có bí ngân mộc. Bởi vì vì đế quốc đã đem bí ngân nhẹ một nơi sản sinh phong tỏa, luật trừng sư cần gần một năm thời gian mới có thể một lần nữa đào tạo ra một mảnh mới đích bí ngân mộc trừng rậm, về phần dùng để kiêu ngạo tấm trắng khả năng còn cần 3 năm thời gian mới được Tại một mảnh đoạn bích tàn viên di tích thường du lây động hồi lâu về sau Trần Khải bọn hắn đi tới một cái công cộng nơi trú quân Nơi này là do người chơi chính mình thành lập một mảnh nơi trú quân Bên ngoài dựng đứng thô thô mọc đầu với tư cách tường vây Đương nhiên đây không phải là thường chiếm diện tích hành vi Dựa theo pháp luật cái này mảnh thổ địa trên thực tế là á đa lực khắc tử tước tất cả Bất luận cái gì tại thổ địa thượng kiến trúc phòng ốc hành vi cũng phải thu được thành chủ cho phép. Bất quá đầu năm nay tư đáp loạn xây tại trong hiện thực đều có, huống chi là tại trong trò chơi. Chỉ cần không xây cất trúc vĩnh cửu tính đất thạch kết cấu phòng ốc, thành chủ chắc là không biết để ý tại một mảnh tràn đầy dơ bẩn di tích biên giới xuất hiện một mảnh lều vải. Đối với có thể tự chủ thanh lý thành thị quanh thân dơ bẩn sinh vật, hơn nữa không ngừng thanh lý chung quanh mới sinh ra đời ma vật lữ giả. Vô luận là cái thành phố kia thành chủ đều sẽ phi thường hoan nghênh. Đương nhiên nếu như bọn hắn có thể không ăn không uống, không đến nơi quấy rối thì càng gia tăng tốt rồi, cái này là tất cả thành chủ trong nội tâm lớn nhất cách nghĩ. Thành chủ kỵ binh đoàn mỗi ba ngày sẽ đi qua dò xét thoáng một tí, xác định tại đây không có xuất hiện bất kỳ vĩnh cửu tính công trình xây dựng, đương nhiên những kia tường vây không tại khảo sát liệt kê. Bởi vì thành chủ cũng biết một cái có tường vây địa phương xa so không có tường vây muốn an toàn hơn, hắn chỉ có thể ở pháp luật cho phép trong phạm vi cho lữ giả một chút tiện lợi. Ít nhất bọn hắn buổi tối không cần lo lắng bị thành đàn hại cốt sờ đến lều vải phía trước, mà không có thời gian mặc vào khôi giáp. Cuối cùng có thể không cần ngủ cái kia rách rưới lều vải rồi. 
nhìn xem Trần Khải mở ra pháp thuật lều vải, tất cả mọi người cao hứng phi thường hoang hô lên, dù sao trở lại trong thành dừng chân đúng cần thời gian rất lâu. Hứa phi lúc không giờ mua sắm trong trướng bồng cũng không có pháp thuật lều vải thư thái như vậy, chỉ là phố tầng một hơi mỏng thảm mà thôi. Tất cả nữ hài tử tại Trần Khải nhất lên lều vải lập tức tự hướng phía bên trong vọt lên đi vào, thời gian dài không có tắm rửa các nàng hiện tại cảm giác toàn thân cao thấp đều có mấy trăm chỉ bò chó tại bò đồng. Trước kia bọn hắn còn không có như thế nào cảm thấy, nhưng là hưởng thụ hôm khác thiên tắm rửa thư thích cuộc sống về sau tuyệt đối sẽ không thói quen hơn một tuần lễ không tắm rửa đáng sợ thời gian. Buổi tối các ngươi tính thế nào? Trần Khải đang ngồi tại lều vải trong đại sảnh nhìn xem vừa mới tắm rửa xong mọi người nói ra. Đương nhiên là để đi ngủ. Lão đại ngươi không biết phi ca mua chính là cái kia lều vải có nhiều nhỏ, năm người cùng một chỗ ngủ đều lách vào đến phải chết. Trụ tử chân còn đặc biệt thối, tướng ngủ cũng kém. Ta chỉ là bị hắn tại trong mộng đạp tỉnh vài chục lần. Vương học văn ông một cái tơ ngỗng gối đầu nói ra. Sau đó thì sao? Trần Khải nhìn xem không ngừng ngủ gà ngủ gật hứa phi hỏi. Ngày mai đi thăm dò nhìn một chút cái kia dưới mặt đất di tích. Nghe nói bên trong dơ bẩn sinh vật nhiều hết mức, rất nhiều đội ngũ đều thích đến chỗ đó luyện cấp. Hơn nữa cái này dưới mặt đất di tích phi thường đại, chỉ là có gần 5 km độ rộng, còn phân ra rất nhiều tầng. Hiện tại đã bị thăm dò ra chỉ có lưỡng tầng, tầng thứ hai bên trong nghe nói xuất hiện qua tà ác hài cốt. Do đường đội ngũ chỉ ngăn cản một chút tự bị phanh thay Tô tin hà tựa ở lưng trên nệm nói xong Ánh mắt của hắn yên nguyên chầm chầm vào trần khải sau lưng cái thanh kia cực lớn vũ khí Nước miếng đều thiếu chút nữa lưu lại Vậy được rồi Mọi người nghỉ ngơi thật tốt Buổi sáng nhớ rõ đúng hạn rời giường Trần khải nói xong tự đến gần mình gian phòng Rất nhanh bên trong tự truyền đến trần trần tiếng lẩm bẩm Lão đại ngũ tốc độ còn là giống nhau nhanh a. À? Phí Vân nghe Trần Khải khò khè nói như vậy nói. Ai nha? Lão tử quên hỏi hắn chiến sĩ loại tấn cấp là cái dạng gì nửa trời đúng không? Trần Di cái tiểu nha đầu kia ngay cả mình đều làm không rõ đúng thế nào hoàn thành tấn cấp. Tô Tinh Hà đột nhiên vỗ đùi đứng lên nói ra. Lão Tô! Ngươi đập đùi coi như xong, làm gì vậy đập bắp đùi của ta? Triệu thể trụ xoa bị đánh đích đau nhức đùi hướng về phía Tô Tinh Hà nói ra. Ha ha! Thật có lỗi. Tô Tinh Hà không có ý tứ nói, nhưng sau đó xoay người hãy tiến vào gian phòng của mình. Ngày hôm sau đương làm Trần Khải Dùng Linh đang đem bả tất cả mọi người đánh thức thời điểm, hứa phi bọn hắn mới biết được đêm hôm đó lại có một đám hài cốt cùng U Linh chạy đến nơi trú quân bên ngoài vung điên rồi. Thậm chí còn thiếu chút nữa đem bả lều vải cho hủy đi, bởi vì pháp thuật lều vải cách âm hiệu quả chỉ có Trần Khải nửa đêm đứng lên tham gia chiến đấu, những người khác ngủ được cùng lợn chết tiệt đồng dạng. Ta thề ta nhất định phải đem bả giường của các ngươi tất cả đều đổi đi. Lão tử nửa đêm suốt trung ba phút linh đan, các ngươi đám này xú tiểu tử vậy mà một cái đều không có đứng lên. Trần Khải đứng ở trong trướng bồng không ngừng gầm thét, buổi tối hắn leo ra lều vải thời điểm mấy cái hài cốt đã muốn vọt vào trong doanh địa, thậm chí có một cái ngay tại Trần Khải phía ngoài lều. Hắn vừa mới dở xuống một cái không có người trách nhiệm lều vải, hơn nữa hướng phía Trần Khải bọn hắn lều vải đã chạy tới. Trần Khải trực tiếp huy động vũ khí đem bả cái kia chỉ có nhất giai thực lực hài cốt biến thành mảnh nhỏ, sau đó đạp trên bước chân vọt tới tường vây chung quanh, tham gia bảo vệ nơi trú quân công tác. Cũng may muộn tiến lên đây quấy rối hài cốt chỉ có mấy cái tiểu đội, hơn nữa đều là nhất giai cấp hai mặt hàng. Chúng rất nhanh đã bị nhận được tin tức người chơi cho thanh lý rồi, bất quá lại để cho Trần Khải căm tức đúng là thẳng đến hắn trở về, hứa phi bọn hắn yên nguyên trong phòng đập vào kho khe. Ông của bọn hắn mềm mại gối đầu ngủ ngon. Đương nhiên cuối cùng Trần Khải vẫn không có đem bả hứa phi giường của bọn hắn đổi đi, bởi vì cho dù đổi đi hắn cũng bị biện pháp đem bả mấy trăm kg trọng giường một người chuyển ra đi. Hứa phi bọn hắn tự nhiên không sẽ đi qua hỗ trợ, đem mình sưởi ấm giường biến thành cứng trắng, ngạnh, phản phố. Thẳng đến sờ xuống đất di tích cửa vào, Trần Khải trong mồm vẫn còn lãi nhãi câu nói kia. Đương nhiên vì giữ gìn lão đại tôn nghiêm hứa phi bọn hắn giống như chim cúc đồng dạng lẳng lặng nghe, chỉ có điều cuối cùng có thể hay không đi làm điểm ấy Trần Khải cũng minh bạch, tuyệt đối sẽ không. Nơi này sau bác la phòng nhỏ dưới mặt đất không gian còn muốn hắt, trong lúc này ít nhất còn có bó đuốc. Phí vân cúi đầu lầm bầm, với tư cách đạo tặc hắn phải vì đội ngũ chỉ dẫn con đường. 
tuy nhiên Á Đa Lực Khắc có cái này dưới mặt đất di tích nguyên vẹn địa đồ, nhưng là đó là hắn bị phá hư trước kia, hàng năm dưới mặt đất di tích vài chỗ đều sẽ phát sinh sụp xuống hoặc là tổn hại. Bởi vậy con đường thay đổi là phi thường bình thường hiện tượng, Trần Khải bọn hắn chỉ là tại trong di tích mặt đi không đến 3 phút tự gặp hơn 10 nơi tất cả lớn nhỏ sụp xuống vị trí, có chút còn là vừa vặn sụp xuống hoàn thành. Một ít thật nhỏ đá vụn không ngừng theo trên đỉnh lăn rơi xuống, làm cho người ta cảm giác phi thường sợ hãi cùng sợ hãi. Trần Khải còn chứng kiến mấy cây màu trắng toái cốt bị đặt ở sụp đổ đầu dưới đá mặt, hắn phỏng chừng những này không phải trong di tích mặt quái vật chính là không may mạo hiểm giả. Hắn hy vọng nhất sự tình là mình không biết trở thành những kia bạch cốt một thành viên, cho dù là tại trong trò chơi, đây là Trần Khải chứng kiến một cụ bị ép tới chia năm sẽ bảy người chơi thi thể về sau nghĩ đến sự tình. Lão nhị Người không phải nói nơi này có rất nhiều quái vật sao Đều nhanh đi đến tầng thứ hai rồi Ta tại sao không có thấy bất kỳ một cái nào dơ bẩn sinh vật A à? Trần Khải cắn một miếng thịt làm đối với hứa phi phàn nạn Bọn hắn một đoàn người đi thẳng đến tầng thứ hai lối vào Cũng không có ở bất luận cái gì trong phòng chứng kiến một con quái vật Có chỉ có tán lạc nhất địa hai cốt Cùng với phiêu tán quan điểm Ai biết được Phỏng chừng bị người thanh lý đi à nha Hứa phi cẩn thận từng ly từng tí nói, với tư cách pháp sư thể lực một chỉ là một đại vấn đề, đội ngũ bốn pháp sư cùng hai mục sư thể lực giá trị trên cơ bản không có vượt qua 180. Tại cực lớn dưới mặt đất trong di tích tán loạn kết quả, chính là thể lực giá trị phi tốc giảm xuống. Được rồi. Lão đại, ta nghĩ tới chúng ta lạc đường, tại đây căn bản không phải tầng thứ hai cửa vào. Phí vân xám đầu bôi mặt theo cái kia chuyến về trong thông đạo leo ra, chết tiệt. Phía dưới này tất cả đều là bùn nhão. Lão nhị, ngươi xác định ngươi mua chính là mới ra tới thăm dò địa đồ. Trần Khải chuyển qua đầu cứng ngắc nhìn xem hứa phi. Đúng vậy a. À. Đúng mới nhất bản. Chuyện gì xảy ra động đất sao? Đột nhiên hứa phi theo trên mặt đất đứng lên, hắn cảm thấy mặt đất xuất hiện lay động kịch liệt. Ta muốn không phải địa chấn. Tất nhiên bản muốn sụp. Chạy mau a. À. Phí Vân ngu ngu nhìn trên mặt đất xuất hiện một nhóm lớn khe hở, hướng phía Trần Khải bọn hắn quát, bất quá hiển nhiên hắn thông tri có chút muộn. Âm âm, một tiếng Trần Khải bọn hắn cùng một chỗ theo tầng thứ nhất dưới mặt đất di tích ném tới tầng thứ hai, hơn nửa nện mặt tầng thứ hai sàn nhà đạt tới tầng thứ ba không biết địa vực. Khục khục thực con mẹ nó không may. Trần Khải gian nan chuyển khai, mở, trên người một khối hòn đá nhỏ. Tuy nhiên theo tầng một nện mặt tiếng 20M khoảng cách rớt xuống tầng thứ ba. Nhưng là đại bộ phận người cũng chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, chỉ có không may phí vân đùi bị một tảng đá nền đứt. Đau đến hắn thiếu chút nữa không có khóc lên, bất quá chỉ cần không phải gãy chi thương tổn tựu đều có thể bị trị hết, điều kiện tiên quyết là đem bả xương cốt trở lại vị trí cũ. Loại này gãy xương thương thế tô tinh hà cùng tô uyển xử lý so thân là một sư vương phỉ phỉ còn tốt hơn, tại đơn giản cố định về sau. Trần Khải cùng Vương Phỉ Phỉ cùng một chỗ tại Phí Vân trên đùi thi triển trị liệu thần thuật. Bất quá dù cho xương cốt trường tốt rồi, Phí Vân muốn hành tẩu vẫn là một kiện chuyện khó khăn. Hắn chỉ có thể chống quải trường cùng một sư sống chung một chỗ, do đường công tác tắc chính là do thân là hiệp sĩ Chu Huyên đảm nhiệm. Trần Khải kỳ thật rất muốn dùng vung cái móc theo rơi xuống địa phương leo đi lên, đáng tiếc móc ném lên đi kết quả thì là câu xuống một khối càng thêm cực lớn tảng đá. Bởi vậy Trần Khải buông tha cho leo đi lên cách nghỉ, không thể không mạo hiểm không biết nguy hiểm theo tầng thứ ba bò lại tầng thứ hai thậm chí tầng thứ nhất. Tiểu Phi Hiện tại ta cuối cùng tính toán tin tưởng ngươi cái kia tấm bản đồ là sự thật, không riêng gì mới nhất, mà là còn là vừa vặn xuất bản. Trần Khải dùng sức chống chọi một chỉ thanh đồng hài cốt cốt đao, tầng thứ ba đê dai nhất quái vật đều là thanh đồng dai hài cốt, thì ra là hệ thống đẳng cấp tại trên 30 cấp gia hỏa. Mẹ cái bức, cái kia chết tiệt gian thương. Lần sau cho ta xem đến hắn, lão tử nhất định cách dùng trượng nhét vào hắn lỗ đích tái sử dụng áo thuật đạn pháo. Hứa phi mặt lạnh lùng phẫn nộ gào thét, tấm bản đồ này suốt tìm hắn mươi cái kim tệ, có lẽ hay là theo một cái dân bản địa đạo tặc trong tay lấy được. Hư! An tĩnh chút, phía trước có một chỉ hài cốt thú. Chu Huyên cẩn thận từng ly từng tí thông qua chuyển giao tường về phía sau nhắc nhở lấy. Hai cốt thú đúng duy nhất chứng minh tồn tại thính giác cảm giác tử vong sinh vật, tuy nhiên thính lực của bọn nó phi thường yếu, chỉ có thể cảm thấy chung quanh 3 mét phạm vi thanh âm. 
bất quá mặc nhiên bị dân bản địa lý học quan lấy cái chết vong sinh vật lý kỳ tích, đương nhiên lớn bộ phận mạo hiểm giả tắc chính là phi thường chán ghét chúng, không riêng gì bởi vì thực lực của bọn nó là trọng yếu hơn đúng chúng không riêng có thể nghe được thanh âm còn có thể cảm giác chấn động. Chúng đúng tốt nhất tại bảo thủ vệ người, cho dù là chết, rồi về sau, bởi vì chúng vốn chính là tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàn Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 94 Lưu clip hài cốt tan ma thi thú Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hài cốt thú Ta thích Phí vân chống quải trượng liếm liếm miệng Bất quá hắn quên hiện tại hoàn cảnh, trực tiếp trên ốc đã trúng rất nhanh một cái cái ốc đập. Trần Khải cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra quan sát thoáng một tí cái kia chỉ hài cốt thú, sau đó lại rụt trở về. Chỗ rẻ hài cốt thú cũng không có bởi vì động tĩnh mà theo hắn thủ vệ địa phương rời đi, kỳ thật hắn sớm liền phát hiện chuyển biến khẩu cái kia chút ít lệnh hắn thèm thùng sinh mệnh khí tức. Bất quá trở ngại chức trách hắn nhất định phải thủ hộ dường như mình chỗ đảm bảo tài bảo. Tiếp theo mới được là đạt được mới là huyết nhục. Đương nhiên đạt được huyết nhục điều kiện tiên quyết là đối phương chạy đến trước mặt của nó. Trên thực tế đại bộ phận hắn bên người hài cốt chồng chất đều là những kia ham sau lưng tài bảo mạo hiểm giả lưu lại. Một bộ phận bị tà ác lực lượng cải tạo thành hài cốt thú đồng loại, mặt khác một bộ phận tắc chính là biến thành cấp thấp hài cốt chiến sĩ. Ít nhất tại hài cốt thú trong mắt, hài cốt chiến sĩ đúng cấp thấp. Đồng dạng bởi vì thiên tính vấn đề. Đại bộ phận hài cốt thú đều là sống một mình, bởi vậy Trần Khải bọn hắn nhìn qua hài cốt thú chỉ có một. Nhưng này cao cao khung xương cùng cực lớn hàm răng nói cho Trần Khải bọn hắn, cái này hài cốt thú khi còn sống đúng một chỉ hình thể cực lớn quái vật. Hắn nằm trên mặt đất thời điểm thì có Trần Khải cao như vậy rồi, đứng lên ít nhất so Trần Khải cao nhất nữa. Một đầu xương đùi chừng hai Trần Khải đùi như vậy thô, cái kia hàm răng trắng noãn xinh đẹp hơn nữa cứng trắng. Chứng kiến hài cốt thú hàm răng trắng noãn về sau, Trần Khải người thứ nhất nghĩ đến chính là chát lơ cái kia khẩu bạch nha, sau đó là tô uyển phấn hồng bờ môi lý một ngụm tiểu bạch nha. Phí vân thì là quỳ rạp trên mặt đất nhìn xem hài cốt thú sau lưng chính là cái kia cực lớn bảo rương chảy nước miếng, hắn dám khẳng định cái kia bảo rương lý nhất định có thứ tốt, bởi vì tại mục sư trên ngón tay quan cầu chiếu rọi xuống cả bảo rương khóa biểu hiện phi thường nguyên vẹn, trên mặt còn bao trùm lấy giày đặt mạng nhện. Bất quá bởi vì ánh sáng quá mờ, nhiều hơn nửa chi tiết, tỉ mỉ tự thấy không rõ. Lão đại! Người này đánh không đánh A. À. Phí vân theo trên mặt đất bò lại nói ra, cái kia bảo rương thật sự quá mê người rồi, bởi vậy hắn không thể không vứt xuống dưới quải trượng bò qua đi xem. Đánh cho mau, lông. Nhân gia đúng tứ giai sinh vật, ngươi muốn chịu chết ta không ngăn cản ngươi. Chu Huyên nhìn xem có hay không mặt khác lộ. Trần Khải trực tiếp bỏ đi phí vân tưởng tượng, nếu như là tam giai sinh vật hắn còn có hứng thú thử xem, tứ giai sinh vật trên cơ bản không nhiều lắm hứng thú. Không phải sợ đánh không lại, mà là quá nguy hiểm. Nếu Trần Khải trong đội ngũ tất cả mọi người đúng cấp hai lời mà nói, Trần Khải tuyệt đối là vung tay lên xong đi lên đánh hắn, đáng tiếc bọn hắn chỉ có hai cấp hai, mà những người khác tắt chính là tất cả đều là sắp thăng cấp cái chủng loại kia. Trần Khải nhưng không muốn bởi vì nhất thời tham lam, không cẩn thận khiến người khác hồi thần điện sống lại. Hắn tổn thất không nổi lúc này, đối với chức nghiệp người chơi mà nói thời gian là quý giá nhất mấy cái gì đó. Nhất là hiện tại đã có gần ngàn cái người chơi nhị chuyển, người chơi chuyển chức càng nhiều đại biểu cho Trần Khải bọn hắn vượt lên đầu những người khác cơ hội càng nhỏ. Tuy nhiên Trần Khải không muốn đánh, nhưng là không có nghĩa là hắn có thể tránh thoát đi. Tại tha hồi lâu về sau tất cả mọi người phiền muộn phát hiện duy nhất thông lộ đang ở đó chỉ hài cốt thú bên cạnh cái lối đi kia khẩu, đối diện hài cốt thú cái kia nằm sắp miệng rộng. Cái này đã không muốn đánh, cũng phải kiên trì xong đi lên. Trần Khải đau đầu xoa cái ót, loại tình huống này lại để cho hắn phi thường phiền muộn, hắn vẫn không thể đem bả trần nhà lộng kiếm sập đem bả hài cốt thú chôn. Nói như vậy bị vùi không riêng gì hài cốt thú, còn có bọn hắn đi ra ngoài hy vọng. Lão tô cái kia bản tử vong sinh vật sách tranh thượng nói như thế nào hài cốt thú, đồ chơi này sợ thánh hỏa có lẽ hay là sợ nước ấy nhỉ? Trần Khải cầm lấy chính mình cự kiếm tại chỗ rẽ nhìn xem cái kia chỉ hài cốt thú hỏi tô tinh hạ nói. Ba mẹ nó. Ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại đã muốn ghi chép hài cốt thú vượt qua hơn 3.000 chủng, trồng, sao? 
Lão tử làm sao biết người này đúng loại nào, loại này hình thái hài cốt thú chí ít có 320 mấy chủng, trồng, mỗi một chủng sợ mấy cái gì đó đều không giống với. Tô Tinh Hà đứng ở trần khải đằng sau buồn bực nói, bất quá duy nhất một điểm ta có thể khẳng định. Cái này đại gia hỏa tuyệt đối sẽ không sợ chúng ta, chú ý cái kia đại cẩu đã muốn tỉnh. Nói xong Tô Tinh Hà dùng sức vỗ vỗ trần khải bả vai hướng về sau thối lui. Đơ cơ lơ mơ mơ. Làm sao ngươi đem bả lão tử đẩy ra rồi? Trần Khải phẫn nộ mắng, chữ Tô Tinh Hà, nhưng là chính yếu nhất sự tình đúng xử lý như thế nào hắn phía trước cái kia chỉ đã muốn tỉnh táo lại hài cốt thú. Rống, vốn là tại Trần Khải bọn hắn cho rằng tất cả đều là bộ xương hài cốt thú đột nhiên phát ra một hồi cực lớn tiếng hô, mùi phu. Lão tử bây giờ có thể đủ xác định hắn là hơn 300 chủng, trồng, nên hình thể hài cốt thú lý 30 chủng, trồng, hài cốt thú bên trong một loại. Tô Tinh Hà tại rất xa đối phương đối với Trần Khải kêu. Cúc! Lão tử còn không phải con em ngươi phu. Nói sau ngươi không nói lão tử cũng biết người này đúng cái kia 30 chủng, trồng, bên trong một loại. Trần Khải dùng sức gãi gãi chui kiếm gầm thét nói ra, sau đó hắn nghe được Tô Tinh Hà tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng cho thấy bị mùi mùi của hắn cầm trí mạng vũ khí tại đó liều mạng véo. Phanh! Hai cốt thú tại gào thét một tiếng về sau dùng sức cầm lấy mặt đất đạp một cái bốn chân, lập tức gia tóc vọt tới Trần Khải trước mặt, cực lớn cốt chất móng vuốt quét ngang hướng phía Trần Khải chọc tới. Ken chi chi, Trần Khải trực tiếp dùng cự kiếm chặn cái kia móng vuốt, nhưng lại trực tiếp bị cái kia lực lượng áp trên mặt đất cọ ra một đại đoạn khoảng cách. Kim loại chiến hoa cùng địa phương ma sát phát ra trận trận hỏa hoa. Mẹ hy thất, người này đúng lưu clip hài cốt tan ma thi thú. Cho lão tử nhắm vào hắn trái tim công kích Trần Khải tại bị công kích đến về sau thông qua hệ thống tin tức biết rồi công kích chính mình hài cốt thú đích danh xưng Bất quá hắn trong nội tâm nhưng không có bao nhiêu hưng phấn Ngược lại là giống như ăn được mướt đắng giống nhau Không may Thế nào lại là cái này loại hình Trái tim của nó chung quanh nhưng tất cả đều là cùng loại kim loại đồng dạng hài cốt bọc thép A Tô Tinh Hà vỗ đầu mình kêu thảm này chủng loại hình hài cốt thú là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy Lúc này đã không muốn nhìn thấy cũng đúng không có cách nào rồi Hoặc là vĩnh viễn tại di tích phía dưới làm địa con chuột Hoặc là tự bị giết chết sau đó hồi thần điện sống lại Lại muốn sao chính là làm trở mình cái này hài cốt thú mọi người cùng nhau leo ra đi Nếu như khiến người khác tuyển tất cả mọi người chọn ba mà là phía trước lưỡng hạn Bởi vậy hai đối với tử vong sinh vật có trọng đại thương tổn thần thuật thoáng cái đánh trúng cái kia hài cốt thú Trần Di tuy nhiên muốn sử dụng quan quần sáng tiến hành công kích, nhưng là hiện tại quan trọng nhất là chống cự hài cốt thú trên người tà ác khí tức, bởi vậy nàng mở ra ba cái chút phúc cùng khôi phục loại hình phụ trợ quan quần sáng, mà không phải có chứa tính công kích chất quan quần sáng. Lão nhị Cho lão tử chạy đến hài cốt thú đằng sau đi, trụ tử nhớ kỹ vạn nhất lão tử kéo không thể ngươi chết cũng phải cho lão tử chặn. Nhanh lên, mau qua tới. Cho lão tử trở về. Trần Khải dùng sức nhô lên vũ khí, thoáng cái chém vào hài cốt thú xương mũi trên mặt, mang đi một tia màu trắng cốt mảnh. Dù cho như vậy Trần Khải cũng chỉ là cho cái này chỉ hài cốt thú tạo thành không đến nơi đến chốn mấy trăm điểm thương tổn, đối với hắn gần hơn 10 vạn lượng máu huyết mà nói quả thực chính là không có ý nghĩa. Dựa theo lượng máu huyết phỏng chừng, cái này chỉ hài cốt thú đúng tinh anh khuôn mô hình sinh vật. Hài cốt thú lay động một chút đầu. Sau đó tiếp tục hướng phía Trần Khải gầm thét thoáng một tí, một ít tanh hôi khí thể phun đến Trần Khải trên người, lập tức lại để cho Trần Khải có một loại muốn nhã cảm giác. Đó là một loại mặt ba năm tất thối cùng thối cá nhét vào cùng một chỗ mùi hôi thối, cho dù đứng ở Trần Khải sau lưng Tô Tinh Hà cũng thiếu chút bị hung ngất đi. Hai cốt thú công kích thế lực mạnh trầm tự tính toán Trần Khải dùng cấp hai thực lực tăng thêm mới đích trang bị cũng cảm giác lực lượng không đủ. Nhưng là Trần Khải có lẽ hay là cố gắng khiên quái vật công kích, bởi vì hiện tại cũng chỉ có hắn có thể ngăn trở hài cốt thú công kích bất tử. Hứa phi bọn hắn tắt chính là rất nhanh theo bên tường lẻn đến hài cốt thú đằng sau, từ phía sau đối với rộng thùng thình hài cốt thú thi thể chuẩn bị thi triển công kích. Hiển nhiên hứa phi bọn hắn vị trí có chút quá mức tới gần hài cốt thú thủ hộ tài bảo rồi, bởi vậy hắn lập tức đã nghĩ muốn xoay người lại, chuẩn bị hướng hứa phi bọn hắn thi triển công kích. Bất quá Trần Khải tự nhiên sẽ không để cho cái này chỉ hài cốt thú thực hiện được, hắn tại hài cốt thú trong chớp mắt lập tức dùng sức huy động cự kiếm, một đao bổ vào hắn xương sườn thượng. Mang theo khổng lồ đấu khí cự kiếm trực tiếp bổ vào xương sườn, 
hơn nữa tạo thành một đạo đấu khí chém lưỡng lần công kích tại cùng một vị trí. 1073-1715 Liên tục hai gần ngàn thương tổn tự nhiên đem bả hai cốt thú chú ý cho hấp dẫn trở về, bởi vì Trần Khải chém trúng chính là hắn cái bọc chính mình trái tim bộ vị da thịt. Đối với lưu clip hài cốt tan ma thi thú mà nói hắn có hai trí mạng địa phương, một người là đầu lâu lý linh hồn, một người khác là với tư cách thân thể lực lượng bổ sung, mất đi trái tim năng lực của nó muốn hạ thấp một nửa. Bởi vậy trái tim bộ vị đã bị uy hiếp hài cốt thú tự nhiên sẽ đem bà chú ý tập trung đến Trần Khải trên người, hơn nữa vung lên móng vuốt hướng phía Trần Khải dùng sức đánh tới. Vừa mới tiêu hao đại lượng đấu khí Trần Khải thoáng cái không có kịp phản ứng, trực tiếp bị quét ngang đi ra ngoài. Nặng nề đâm vào trên tường 370 Trần Khải thoáng cái phúng ra một ngụm lớn máu tươi Mặc dù không có tạo thành tứ chi thương tổn Nhưng là lực lượng khổng lồ lại thiếu chút nữa Đem bả Trần Khải đập thành bánh The Clermer Lần này thật là ngoan độc Trần Khải trên mặt đất phía bên trái lăn một vòng tránh qua Tránh né hai cốt thú hướng phía thân thể của hắn Chụp được đến một móng vuốt Lập tức đứng lên hướng sau lưng thối lui Đông Trần Khải gần kề lui về phía sau một bước cái kia chỉ hại cốt thú tự hướng phía Trần Khải dùng đầu cãi lại tới, thoáng cái sẽ đem Trần Khải tính cả vũ khí cùng một chỗ đội lên trên tường. Trần Khải sau lưng trực tiếp cùng tường thể đến một cái tiếp xúc thân mật, nếu như không phải Trần Khải dùng vũ khí gắt gao đẩy lấy hại cốt thú lưỡng khỏa răng hàm, phỏng chừng hắn đã bị cắn chết. Nhìn xem loại tình huống này, những người khác dùng hết lực lượng hướng phía hại cốt thú dốc sức liều mạng công kích tới. Cái kia bao vây lấy trái tim lồng ngực vị trí không ngừng bị pháp thuật thần thuật cùng với vũ khí công kích tới, tuy nhiên mỗi một lần đều tạo thành một chút thương tổn, nhưng tích lũy bắt đầu đứng dậy lại làm cho hài cốt thú cảm giác phi thường khó chịu. Nếu như một mực con kiến nhỏ cắn ngươi ngươi một chút khả năng không có nhiều cảm giác, nhưng vài chục chít mấy trăm con kiến cắn thoáng một tí có lẽ hay là rất đau, nhất là những này con kiến còn có độc dưới tình huống. Hài cốt thú bị quấy rầy phi thường phiền nộ, Hắn thoáng cái buông tha cho Trần Khải trực tiếp vung móng vuốt hướng phía sau lưng rất nhanh quét qua. Bất quá vài người khác hiển nhiên nếu so với đầy mãn phụ tải Trần Khải nhanh nhẹn nhiều hơn, bay thẳng đến hậu nhảy dựng tránh thoát hài cốt thú công kích. Hơn nữa bắt đầu không ngừng tránh né lấy hài cốt thú phốc cắn cùng móng vuốt phát, với tư cách tử vong sinh vật hài cốt thú tuy nhiên đẳng cấp tương đối cao, nhưng là động tác của nó nếu không phải đặc biệt linh mẫn. Hắn nhất định phải cảm giác đến sinh vật vị trí mới có thể làm ra thoáng một tí bước công kích, bởi vậy ở trước mặt đối với mấy cái mục tiêu lúc hắn thoáng cái không có cách nào tập trung khí tức. Chỉ có thể đối với tô tinh hạ mấy người bọn hắn không ngừng huy động móng vuốt, làm ra quét ngang loại công kích. Hiển nhiên hắn mỗi một lần công kích đều thất bại, cơ hồ mỗi một lần đều bị những người khác cho tránh rơi. Mắt thấy hai cốt thú cái kia giống như đèn lồng đồng dạng màu đỏ ánh mắt dần dần biến thành màu tím đều nhanh đến bộc phát đỉnh phong. Một chỉ lóe tinh nắng sớm mang trường mâu thoáng cái cắm ở hắn cái ót thượng, lập tức muốn nổ tung lên. Cực lớn lực đánh vào cùng mãnh liệt thần thuật khí tức đánh trong ánh mắt màu đỏ ngọn lửa một hồi loạn chiến, tánh mạng của nó lực thoáng cái bị đánh mất gần một phần ba. Rống hai cốt thú trong hốc mắt ngọn lửa thoáng cái bạo phát đi ra, hắn lập tức xoay người trừng mắt sau lưng cho mình trọng thương trần khải, đổi lấy nhưng lại một cái thần thánh trùng kích. Bạch sắc quang mang trực tiếp trung kích đến hắn trong hốc mắt, khiến nó với tư cách nhãn tình màu đỏ con mắt biến thành phát ra khói trắng hốc mắt. 479 Hai cốt thú tánh mạng giá trị lần nữa giảm xuống một tia, bất quá phẫn nộ của nó trình độ lại tăng lên không chỉ một điểm. Hắn hai móng chỉ lên trời vừa nhất, sau đó dụng lực hướng mặt đất vỗ một cái. Tất cả mọi người cho là hắn hội thoáng cái đem bả mặt đất nền xuyên đeo. Sự thật nhưng lại lưỡng đạo hát sắc trảo nhận hướng phía Trần Khải đánh tới, trên mặt đất nhưng lại ngay một điểm vết trách đều không có. Trần Khải chứng kiến động tác của nó về sau trực tiếp móc ra một mặt tấm trắng dựng thẳng ở phía trước, đem bả cả người co lại ở phía sau, hơn nửa hướng phía trong mồm rót rơi xuống một lọ trị liệu dược tề. Phanh Răng rắc Này mặt phi thường cứng trắng bí ngân một tấm trắng trực tiếp bị trảo nhận chém thành mảnh nhỏ. Đánh nát tấm trắng về sau màu đen giống như đấu khí trảm đồng dạng công kích còn trực tiếp đập lấy Trần Khải trên thân thể, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. 150, Trần Khải thật vất và kéo đến 500 điểm lượng máu huyết lần nữa bị hạ xuống không đến 50%, hai cốt thú tắc chính là tiếp tục hướng phía Trần Khải xông qua rồi, muốn thoáng cái bắt hắn cho chụp chết. Hai cốt thú trực tiếp một móng vuốt hướng phía Trần Khải đập tới, 
nhưng Trần Khải lúc này lại trực tiếp dưới chân bắn ra theo tại chỗ bắn ra. Lui về phía sau vài bước về sau đấu khí nhanh chóng vọt tới lòng bàn chân, hướng phía hài cốt thú trước người phóng đi, ngay tại hắn mí mắt dưới thân thể một chuyển để lại một cái nhàn nhạt bóng dáng về sau thân hình biến mất tại hắn trước mặt. Hai cốt thú chỉ cảm thấy mình trên lưng một trọng liền phát hiện một người đã muốn ngồi ở hắn lưng thượng, hắn bắt đầu dốc sức liều mạng dãy dùa không ngừng tại chỗ nhúc nhích, muốn đem bả Trần Khải lỗ mãn đến. Trần Khải trực tiếp móc ra một con dao găm cắm ở hài cốt thú trên người xương cốt trong khe hở, một bên bắt lấy khớp xương một bên cầm lấy chuỗi thủ thủ không tha. Tuy nhiên hài cốt thú lưng thượng cái kia chút ít nổi lên cấn hắn giữa hắn đau nhất, nhưng là Trần Khải lại không thể buông tay. Buông tay kết quả chính là từ trên lưng té xuống sau đó bị hai cốt thú chụp chết. Trần Khải trên tay không ngừng hướng phía chủy thủ thủ đưa vào đấu khí, quang minh thuộc tính đấu khí trực tiếp cùng hai cốt thú trong thân thể màu đen khí tức sinh ra kịch liệt tranh đấu, lại để cho hai cốt thú dị thường khó chịu. Hắn dãy dù biên độ bắt đầu không ngừng tăng lớn cùng trở nên kịch liệt, Trần Khải cảm giác mình trứng trứng đều nhanh bị cấn toái mất. Đây là có một tầng dày đặc áo giáp chống đỡ. Nếu như không có áo giáp trần khải căn bản ngay kỵ đều kỵ không đi lên. Công kích A à. Cho lão tử hướng hắn trên đầu công kích. Trần khải lớn tiếng gào thét, hắn cảm giác trên tay của mình lực lượng càng ngày càng thấp, phỏng chừng kiên trì không được bao lâu cũng sẽ bị vung đi xuống. Nhảy bà mẹ ngươi. Triều thiết trụ vọt tới hài cốt thú trước mặt trực tiếp dùng tấm chắn vỗ vào hắn xương mũi thượng, sau đó huy động phủ chu y nện vào hắn chân trước trên mặt. Các đức hắn điên cuồng nhảy lên hành vi, mấy cái cận chiến cơ hồ liều mạng tên đem bả hài cốt thú vây lại, không ngừng hướng phía hài cốt thú trái tim cùng đầu người công kích. Trần Khải cảm thấy khí lực khôi phục về sau trực tiếp hướng trong mồm rót vào nghiêm chỉnh bình pháp lực nước thuốc, một lọ giá trị gần 5.000 kim tệ pháp lực dược tệ thoáng cái biến mất tại Trần Khải trong mồm, chai này đúng trên thị trường duy nhất có thể tìm tới khôi phục pháp lực cao đẳng dược tệ, cao tới đâu đợi cũng chỉ có những kia sư sở hữu tư nhân hàng. Mỗi giây 10 điểm khôi phục tốc độ, có thể vì Trần Khải bổ sung gần ngàn điểm megapixel mana, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trần Khải ma lực nguồn suối có thể dung nạp những này ma lực. Bởi vậy Trần Khải ma lực dùng phi thường điên cuồng tốc độ bay lên, hắn trực tiếp cầm lấy chủy thủ thủ hướng phía hài cốt thú cốt cách trong khe đâm đi vào, sau đó một đạo trắng noãn thánh hỏa trực tiếp theo trên tay hắn xuất hiện hướng phía hài cốt thú trên người thiêu đốt tới. Hưng phấn, ngọn lửa cùng màu đen khí tức giúp nhau giao thoa phát ra kỳ quái thanh âm, mà hai cốt thú thì là thống khổ bắt đầu điên cuồng dãy dùa. Tô Tinh Hà ba người bọn hắn trực tiếp bị hai cốt thú thoáng cái đánh bay đi ra ngoài, Trần Khải Tắc chính là cầm lấy hai cốt thú thân thể không buông tay bên trong đích ma lực liều mạng hướng phía thiêu đốt thánh hỏa đưa vào người, cơ hội là khôi phục bao nhiêu ma lực tự tiêu hao bao nhiêu. Dù cho như vậy Trần Khải cũng có ý thức khống chế được ma lực tiêu hao, không cho hắn tiêu hao quá lớn. Hai cốt thú đầu đã bị thánh hỏa xâm nhập, khiến nó không ngừng gầm thét, đương làm hắn muốn thẳng đứng lên đem bả Trần Khải từ trên lưng lỗ mãn đi thời gian. Một cây hiện ra hào quang trường thương trực tiếp theo lồng ngực của nó xuyên qua, màu ngà sữa đấu khí lập tức tại cứng trắng như sắc màn bảo hộ thường xuyên thủng một cái chén ăn cơm thô lỗ. Đương nhiên không riêng gì hai cốt thú bị lần này tổn thương quá sức, Trần Khải bụng cũng bị đục lỗ hai cốt thú lồng ngực một đạo đấu khí cho đánh một cái. Thiếu chút nữa không có bị trực tiếp đánh rớt xuống lưng, ngã ngã xuống trên mặt đất. Tiểu uyển Ngươi có thể không có thể khống chế thoáng một tí đấu khí độ mạnh yếu, lão tử thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Trần Khải ghé vào tử vong hại cốt thú trên người hướng phía Tô Uyển nói ra. Tô Uyển cái kia thoáng một tí không riêng xuyên thủng hại cốt thú lồng ngực màn bảo hộ, còn trực tiếp quấy nát hắn cái kia khỏa hư thối trái tim. Thoáng cái tự lại để cho hại cốt thú mất đi gần vạn điểm HP. Hơn nữa tánh mạng còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng giảm xuống. Chịu trọng thương hại cốt thú thời gian rất lâu đều không có khí lực dãy dụa, chỉ có thể mặc cho do trần khải thánh hỏa cháy đầu lâu của nó. Đợi cho hắn tích góp từng tí một khởi lực lượng lúc, đầu lâu lý đại biểu tánh mạng ngọn lửa đã bắt đầu dần dần dập tắt. Đồng thời lồng ngực phòng ngự mô khi bị đột phá hại cốt thú chỉnh thể sức chống cự thoáng cái tự thấp xuống rất nhiều. Những người khác pháp thuật nện ở hắn trên người không ngừng tạo thành mấy trăm điểm thậm chí gần ngàn điểm thương tổn. Đương làm hai cốt thú phát ra cuối cùng một tiếng đại biểu tánh mạng chung kết gầm rú lúc, Trần Khải đã muốn dùng thánh hỏa cháy hắn gần khoảng chừng nửa phút. Thánh hỏa cháy sinh ra thương tổn tổng vốn là hơn 10 điểm, đến cuối cùng mấy trăm điểm nhảy dựng.
Trần Khải chân trái dụng một loại kỳ quái tư thái vặn vẹo lên, bên trong xương cốt toàn bộ nát. Điều này đại biểu của hắn cũng trên cơ bản thối lui ra khỏi chiến đấu danh sách, vừa mới thăng cấp đến cấp hai hắn trực tiếp bị một chỉ hài cốt thú cho lòng kiếm tàn phế, mặc dù chỉ là tạm thời. Hai cốt thú tử trực tiếp lại để cho Trần Khải kinh nghiệm rảnh gia tăng rồi 10%, mà những người khác tắt chính là trực tiếp lên tới 19 cấp. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất thì là hài cốt thú sau lưng bảo rương, cùng với theo hắn trong đầu lấy ra một khỏa tràn đầy thần thánh hơi thở tức tinh hạch. Đây là một tràn đầy thần kỳ thế giới, lại để cho vốn là tràn đầy tử vong khí tức hài cốt thú tại bị thánh hỏa cháy về sau vậy mà tạo thành tràn ngập thần thánh hơi thở tức tinh hạch. Trần Khải bọn hắn cũng không biết loại này tinh hạch danh tự, nhưng là cái loại này bình thản cùng với an bình khí tức làm cho người ta cảm giác phi thường thư thích. Tại cái đó cực lớn bảo rương lý, Trần Khải bọn hắn tìm được rồi gần mấy ngàn mai kim tệ, cùng với một bả hoàng kim quyền trượng cùng một bả hiện ra u lam sáng bóng cự kiếm. Tô Tinh Hà trực tiếp một bả ông qua cái thanh kia cự kiếm, tuyên bố vũ khí quyền sở hữu. Đương nhiên ngoại trừ những này bên ngoài Trần Khải bọn hắn còn tìm được rồi một ít thủy tinh dụng cụ, đáng tiếc đúng toái. Một bả mục nát mộc cung cùng biến thành xám dây cung, cùng với một đống nhìn không ra đúng da có lẽ hay là bố trang bị. Đương nhiên những trang bị kia cũng đã nát đến không thể mặc rồi, có trời mới biết trong này thả bao lâu. Trong trương còn bày đặt một ít tràn ngập pháp thuật khí tức bảo thạch cùng với vật phẩm trang sức, bất quá nghĩ thực tình huống tương đối nghiêm trọng. Trần Khải Phỏng chừng cần phải giao cho xem xét chuyên gia sửa chữa thoáng một tí mới có thể sử dụng. Kiểm kê hết thu hoạch về sau Trần Khải bọn hắn gặp phải một cái vấn đề rất trọng yếu, chính là kéo đi mấy cái tổn thương bệnh nhân bọn hắn như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Hiển nhiên mất đi Trần Khải cái này chủ yếu sức chiến đấu, Trần Khải bọn hắn tại tầng 3 phía dưới ngay sinh tồn đều trở nên phi thường khó khăn, chớ nói chi là đánh ra. Hiện tại duy nhất tin tức tốt chính là Trần Khải đùi tuy nhiên gãy xương, nhưng là thượng hạng dược vật cùng trị liệu về sau chỉ cần 3 ngày có thể hành tẩu. Đây là hệ thống cho ra trị hết thời gian, xa so phí vân chân tốt hơn nhanh. Đoán chừng là bởi vì Trần Khải Quang Minh thuộc tính đấu khí cũng cụ có một chút trị liệu hiệu quả nguyên nhân A, à, đương nhiên đây cũng chỉ là Trần Khải suy đoán. Cuối cùng Trần Khải bọn hắn tại một chỗ sụp xuống trong khe buông xuống lều vải, hơn nữa cầm một đầu ủng hộ ở trên đỉnh, lại bên ngoài cũng thiết trí hàng rào. Một cái dưới đất tầng 3 lúc không giờ điểm dừng chân cứ như vậy ra đời, tất cả mọi người ngoan ngoãn trốn ở bên trong nghỉ ngơi. Cũng sẽ ra ngoài tìm kiếm một ít lạc đàn thanh đồng hài cốt chiến sĩ luyện cấp, đương nhiên là tại khảo sát thoáng một tí địch nhân ở chung quanh về sau mới tiến hành. Chú thích Quái vật khuôn mô hình lượng máu huyết công thức Cùng bậc 1000 khuôn mô hình, bình thường khuôn mô hình 1. Trung cấp khuôn mô hình 1. Năm 2 Tinh Anh khuôn mô hình 2, 5, Thống lĩnh khuôn mô hình 5, Lĩnh chủ khuôn mô hình. 10, Đại lĩnh chủ khuôn mô hình. 50, Bất đồng sinh vật mới bắt đầu lượng máu huyết đúng không giống nhau, bởi vậy mới có 1.000 đến 10.000 huyết giá trị, đương nhiên nhất giai trở xuống đích thì là mặt khác một loại tính toán hình thức, nhưng là có một chút nhưng để xác định nhất giai trở xuống đích lượng máu huyết rất ít vượt qua 1.000 điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 95 Chạy ra dưới mặt đất di tích Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tại trong trướng bồng tỉnh dưỡng mấy ngày nay Trần Khải một mực cố gắng khống chế được bởi vì quá nhiều sử dụng pháp lực dược tề tạo thành ma lực nổi nóng, vạn hành chính là loại này thấp nhất trình độ ma lực nổi nóng chỉ cần Trần Khải không ngừng sử sử dụng pháp thuật đến giảm bớt ma lực đột nhiên căng rục lúc sinh ra không khỏe cảm giác là được rồi. Như vậy quá trình thật ra khiến Trần Khải đối với thánh hỏa cùng mặt khác thần thuật lực khống chế độ gia tăng rồi không ít, đồng thời đương làm ma lực nổi nóng thời gian chấm dứt lúc Trần Khải ma lực giá trị ngược lại dâng lên gần 20 điểm, đạt đến 647 điểm. Nếu như không phải ma lực nổi nóng thật sự quá nguy hiểm, Trần Khải thật đúng là muốn nhiều thử mấy lần. Ma lực nổi nóng nguy hiểm đúng mấy cái pháp sư đối với hắn nói, bởi vì nghe nói bọn hắn đã từng chứng kiến có một người chơi ý đồ lợi dụng khống chế ma lực nổi nóng đến gia tăng ma lực, hậu quả là ở rất lâu trong một đoạn thời gian đều không có người chứng kiến cái kia người chơi. Mà cái kia người chơi vốn là ở lại căn phòng nhỏ cũng trở thành một khối bình địa, chung quanh phòng ở bất đồng trình độ hư hao. Tại 30 mét địa phương đều có thể chứng kiến lưu lại vết máu, Đều là một ít không có thanh lý rơi. 
Trần Khải tự nhiên không muốn trở thành vì cái kia máu tươi cùng mảnh nhỏ lắp bắp đến 30 mét có hơn, hơn nữa bạo tạc uy lực phá hủy một tràng phòng ốc thằng xui xẻo. Cho nên hắn cũng liền buông tha lợi dụng ma lực nổi nóng gia tăng ma lực phương pháp, thành thành thật thật không ngừng cầu nguyện cùng luyện tập đấu khí. Chính yếu nhất đúng là không ngừng đối với miệng vết thương sử dụng trị liệu thần thuật, đương làm vương phỉ phỉ không tại thời điểm Trần Khải cũng không có đình chỉ đối với miệng vết thương sử dụng thần thuật. Nhưng cũng là có tiết chế, không có tiết chế sử dụng kích thích miệng vết thương tái sinh thần thuật không riêng không sẽ tăng nhanh miệng vết thương khép lại, ngược lại khả năng xúc phạm tới thân thể căn cơ. Đây là hệ thống trung một ít trị liệu sách vở thường tri thức, Trần Khải tuy nhiên không hoàn toàn tin tưởng nhưng là có đôi khi không phải không thừa nhận trong trò chơi cuốn sách ấy tri thức là phi thường chuẩn xác cùng có giá trị. Ba ngày về sau Trần Khải chân trái cuối cùng khôi phục hành động năng lực, phí vân chân cũng có thể đơn giản di động rồi chỉ có thể hay không quá dùng sức chạy mà thôi. Trần Khải hành động năng lực tuy nhiên cũng nhận được ức chế, nhưng cuối cùng vẫn có sức chiến đấu. Đội ngũ hiện tại chủ lực sức chiến đấu là vừa vặn lĩnh ngộ đấu khí ngoại phóng hơn nữa đem bả đấu khí thuộc tính chuyển đổi hoàn thành tô uyển, bất quá nàng cái kia cán trường thương tại thời gian dài sức chiến đấu lại xuất hiện không thể chữa trị tính tổn thương, hiện tại chỉ có thể cầm một thanh phổ thông trường thương tại chiến đấu. Trần Khải tại dưỡng tốt tổn thương về sau liền mang theo tất cả mọi người dọc theo đã sớm thăm dò tốt con đường đi lên phía trước, tuy nhiên dưới mặt đất tầng 3 không gian cũng không lớn, bất quá bởi vì lối rẽ nhiều hơn thượng hoàn cảnh u ám có đôi khi đi tới đi tới liền trở về nguyên lai xuất phát địa phương. Hứa phi bọn hắn tại ba ngày lo lắng hải hùng luyện cấp trung dần dần thăm dò ra một đầu đi thông tầng hai con đường, chỉ là con đường kia có chút nguy hiểm. Bởi vì cần thông qua một đầu rộng gần 3 mét cự một khe lớn, Bọn hắn không biết khe hở đối diện tình huống như thế nào. Chỉ là biết rõ cái kia khe hở đối diện có một chút hướng lên bậc thang. Cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát ba chỉ hài cốt thú phạm vi thế lực về sau trần khải bọn hắn mang lấy nhất bộ giảng dị chế tác mộc chế cái thang đến khe hở phía trước. Cái thang đúng phí vân cầm cây gỗ hợp lại, tuy nhiên dùng trần khải gõ ra tới đinh tán gia cố. Nhưng đương làm tô quyển đem bả chân đạp đi lên thời điểm yên nguyên nhịn không được đánh rùng mình một cái bởi vì thật sự lay động thật lợi hại. Dưới cái khe không ngừng có trận trận âm trầm phong hướng phía trên mặt thổi qua đến, Trần Khải bọn hắn lợi dụng lưỡng khung cái thang với tư cách kiều tiếp, trên mặt trải lên tấm ván gỗ. Sau đó cầm dây thừng cột vào bên hông, vạn nhất té xuống còn có thể dùng sức kéo đến. Tô Uyển người thứ nhất đạp trên cái thang đi tới đối diện, trên đường đi nàng cẩn thận từng ly từng tí bò, cái thang tại dưới chân của nàng phát ra kẻo kẹt kẻo kẹt tiếng vang. Lại để cho đằng sau mấy nữ hài tử trong nội tâm phi thường lo lắng trong tay chăm chú nắm chặt dây thừng Thân thể tương đối nhẹ nhàng nữ hài tử đầu tiên thông qua cái thang Mặc dù lớn bộ phận đều là ghé vào cái thang thượng bò qua đi Nhưng ít ra cuối cùng vẫn là đạt tới đối diện Đương làm đến phiên thân thể sức nặng tương đối trầm trọng nam sinh lúc Tất cả mọi người phi thường khẩn trương Đầu tiên là hai thân thể tương đối gầy pháp sư cùng đạo tặc Thì ra là hứa phi, phí vân Hai người một người bò nhất bộ cái thang không ngừng hướng đối diện bò, trong nội tâm không ngừng cầu nguyện hy vọng cái thang đi trước không cần phải đứt trời. Cái thang phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, nhắc nhở lấy người ra mặt chính mình thừa nhận lực lượng có hạn. Hứa phi hai người bọn họ cái cũng không dám bò quá nhanh, bởi vì vì sợ hãi một khi dùng sức quá mạnh ngược lại hội làm cho mình theo như đoạn cái thang té xuống. Thật vất vả leo đến đối diện. Hứa Phi cùng Phí Vân Hai cũng đã cùng mấy nữ hài tử đồng dạng tay chân như nhũng ra nằm trên mặt đất. Trần Khải kiểm tra một chút cái thang tình huống, đối với Vương Học Văn cùng Tô Tinh Hà nói ra. Hai người các ngươi cái hãy đi trước. Lão Đại Nếu không ngươi hãy đi trước A, hoặc là trụ tử cũng được. Vương Tuyết Văn đi đến cái thang bên cạnh thời điểm cũng đã có chút như nhũng ra rồi, phía dưới nhưng mà cái gì cũng không nhìn đến tối như mực khe hở. Nhất là những kia thổi lên phong, nghe thì có chủng, trồng, âm trầm khủng bố hương vị. Nhanh lên! Đừng cho lão tử mẹ nheo, chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn so ra kém đối diện mấy nữ hài tử sao? Trần Khải dùng sức ở hắn trên mông đít đạp một cái, thiếu chút nữa không có đem hắn đạp đến cái thang thượng. Vài tảng đá bị đá đến rớt xuống trong khe, nhưng vẫn không có nghe được bất luận cái gì hồi âm. Lão đại! Thật sự muốn bò! Vương học văn ghé vào cái thang thượng đối với Trần Khải hỏi, đổi lấy tự nhiên là Trần Khải trừng ra trong mắt. Hắn chỉ có thể kiên trì hướng mặt trước bò đi, vì không để cho mình nhìn xuống, hắn suy nghĩ một biện pháp rất tốt. 
chính là dùng nhãn tình nhìn xem vương phỉ phỉ, kết quả leo đến cuối cùng thời điểm bởi vì không có chú ý, trực tiếp xoa bóp một cái không, đầu dập đầu đến đối diện trên sàn nhà. Tình huống này lại để cho tất cả mọi người thiếu chút nữa cười đến thẳng không dậy nổi eo đến, cũng giảm bớt chung quanh không khí khẩn trương. Cuối cùng là thân thể sức nặng nặng nhất Trần Khải cùng triệu thiết trụ hai người, đương làm hai người chân đạp đến cái thang thượng lúc, cái thang trực tiếp phát ra một cái cự đại có kẹt thanh âm, cùng rất nhỏ một đầu vỡ vụn thanh âm. Tất cả mọi người đang nghe cái thanh âm kia thời điểm đều minh bạch cái thang sức thừa nhận đã đến cực hạn, bởi vậy dù cho tay chân vô lực cũng dùng sức nắm chặt dây thừng. Tốt đợi cho vạn nhất cái thang chặt đứt thời điểm có thể sử dụng lý đem bọn họ hai người kéo đến. Trần Khải Đùi tuy nhiên đã muốn có thể đi đi lại lại, nhưng lại yên nguyên có chút không có phương tiện, bởi vậy hắn không có bò động một bước cần có khí lực cao hơn ra triệu thiết trụ rất nhiều. Đương làm triệu thiết trụ nhanh leo đến đối diện lúc, Trần Khải mới bò lên hơn một nửa điểm, cái thang lay động trình độ càng ngày càng cao, hơn nữa không ngừng phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Trần Khải tại khoảng cách đối diện nham thạch chỉ còn lại có lượng bước khoảng cách lúc, cái thang rốt cục không chịu nổi sức nặng theo biên giới đức gãy ra. Không tốt. Cái thang chặt đứt. Đây là Trần Khải tại cái thang đứt gãy trước Duy vừa nghĩ tới sự tình, sau đó cả người hắn lại đột nhiên hướng phía phía dưới té xuống, ở giữa không trung thời điểm Trần Khải cảm thấy thân thể một trọng, dây thừng hoàn toàn căng thẳng. Lão đại. Ngươi không sao chớ. Vương học văn từ phía trên thò đầu ra hướng về phía Trần Khải hô. Không có việc gì. Chẳng qua nếu như các ngươi không đem ta kéo lên đi lời mà nói, ta nghĩ tới ta lập tức sẽ có sự tình rồi. Mượn trên mặt chiếu xuống đến ánh sáng, Trần Khải thấy được phía dưới một ít tình huống. Ngay tại trước mặt của hắn dưới mặt đất tầng thứ tư bộ dạng mơ hồ phát triển hiện ở trước mặt hắn, vài chỉ cực lớn hài cốt thú chính hướng phía treo ở giữa không trung Trần Khải trừng mắt châu. Rống, vài tiếng hài cốt thú rống lên một tiếng theo trong cái khe truyền ra, cho dù là hứa phi bọn hắn tại đần cũng biết phía dưới tồn tại bất hữu thiện mấy cái gì đó. Mười mấy người dốc sức liều mạng lôi kéo dây thừng, rất nhanh đem bả trần khải kéo đi lên, thuận liền dẫn những kia hài cốt thú không cam lòng tiếng hô. Móa! Hù chết lão tử rồi, phía dưới ít nhất đứng ở hơn mười chỉ hài cốt thú, khá tốt chúng bò không được. Bằng không thì chúng ta xác định vững chắc xong đời. Trần Khải đang nhìn mình chân đằng sau khe hở tim đập nhanh nói, hiển nhiên hắn vui vẻ có chút sớm, một chỉ màu trắng cực lớn móng vuốt đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đá. Trần Khải nhãn tình lập tức đột ngột đi ra, tại cái đó móng vuốt đằng sau đúng một chỉ cực lớn mang theo kim loại sáng bóng đầu. Lão tử cái này mỏ quả đen. Trần Khải hận không thể cho mình một bạc tai, hắn nhanh chóng đào ra bản thân cự kiếm, chịu đựng đùi đau đớn dùng sức bổ tại cái đó hai cốt thú trên đầu. Ken. Trần Khải cự kiếm dùng càng thêm nhanh đến tốc độ bị bắn ngược trở về, thiếu chút nửa nện vào hắn đầu của mình thượng. Mà cái kia hài cốt thú chỉ là lắc đầu lại không có bất kỳ thời kỳ, ngay thương tổn đều không có. Móa! Người này ít nhất là ngũ giai sinh vật, các huynh để cẩn thận một chút nhất định phải bắt nó lòng kiếm xuống dưới bằng không thì chúng ta đều phải chết. Trần Khải ở phía sau rút lui thoáng một tí hậu cảm giác đùi truyền đến một hồi như tê liệt đau đớn. Hắn nhìn đau đau nhức trống lên một câu. Những người khác lập tức móc ra vũ khí hướng phía cái kia hài cốt đầu đánh tới, về phần lui về phía sau. Hắn ngay cao như vậy đích khe hở đều bò đi lên, còn sợ không thể đi lên cái kia thang lầu sao. Hài cốt thú thân thể không ngừng nhúng, muốn dùng chân mượn lực bò lên, bất quá bởi vì nham thạch độ dày có hạn, chân của nó động ở không trung, bởi vậy vùng vẫy hồi lâu đều không có có thể đi lên nữa một chút. Ngược lại là bởi vì nham thạch quá mức bóng loáng đang tại chậm rãi trật xuống đi, ngũ giai sinh vật cường hãn đúng vào lúc này thể hiện. Hắn móng vuốt toát ra sắc bén miệng lưỡi, dùng sức bới ra tại trên mặt đá, cứng rắn nham thạch bị bới ra vài đạo thật sâu ấn ký. Tránh ra. Trần Khải tại kênh đội ngũ y lý trống lớn một câu, trên tay hắn chính ngưng tụ một cái cự đại đinh ốc pháo. Bởi vậy căn bản không có thể mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể ở kênh đội ngũ y lý dụng ý thức trao đổi. Dù cho như vậy đầu của hắn thường đều chảy ra trận trận mồ hôi, không ngừng tích trên mặt đất, một mặt là đùi miệng vết thương như tê liệt đau đớn, một phương diện khác thì là một câu kia lời nói thiếu chút nữa lại để cho hắn thất thần. Dùng Aurora danh nghĩa, tại ti nắng ban mai trung xuất hiện tinh linh thỉnh mang theo chủ ta tinh lọc đích ý chí, tiêu diệt ta chi địch nhân. Thần hy loa toàn pháo. 
một cái so trần khải lần trước đối phó cái kia chỉ tà ác hài cốt bốt còn một vòng to đinh ốc pháo, dùng một đầu thẳng tắp lộ tuyến vọt tới hài cốt thú đầu phía trước. Cực lớn lực đánh vào đem bả chung quanh nham thạch đại tứ tán bay lên, cái kia chỉ hài cốt thú một bên gầm thét một bên dùng sức cầm lấy nham thạch không để cho mình bị xung kích lực dẫn đi. Màu trắng mang theo kim loại khuynh hướng cảm xúc móng vuốt tại trên mặt đá hoa ra trận trận hỏa hoa, không ngừng sau này mặt thối lui. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng như vậy là có thể đem hài cốt thú đánh tiếp lúc, cái kia cái cự đại đinh ốc pháo biến mất, mang đi hài cốt thú trên người mấy ngàn điểm hát thê. Đờ mờ mờ, cho lão tử lăn xuống đi. Tô Tinh Hà cùng triệu thiết trụ huy động vũ khí đập vào cái kia móng vuốt cuối cùng cầm lấy trên mặt đá, trầm trọng nham thạch bị hai người bọn họ cái gõ không ngừng ràn nứt. Tại hài cốt thú tiếng gầm gừ trung răng trắc thoáng một tí cả đứt gãy ra. Mang theo một tia không cam lòng tiếng hô quảng xuống sâu không thấy đáy khe hở. Đương là một tiếng rất nhỏ tiếng vang tại vài phút về sau truyền đến lúc, Trần Khải bọn hắn đã muốn té bò tới tầng 2, chỉ để lại một trận bị gió không ngừng thổi có kẹt trung động cái thang, cùng với bị đập nát mặt đất. Tại tầng 2 đến tầng 3 cửa vào địa phương, Trần Khải bọn hắn dựa vào cùng một chỗ thở hỗn hển, tất cả mọi người phi thường may mắn mình có thể chạy ra thú khẩu. Bởi vì ở đằng kia lần thứ nhất công kích về sau Trần Khải Ma Lực đã muốn thấy đấy rồi, mà những người khác công kích căn bản không thể để cho hài cốt thú lui về phía sau nửa phần. Đồng dạng cảm thấy may mắn chính là cái kia bộ phận nham thạch cũng đủ mỏng, nếu lại dày một điểm triệu thiết trụ hai người bọn họ cái căn bản không kịp đập nát tựu sẽ khiến hài cốt thú lần nữa bò lên. Khi đó Trần Khải bọn hắn ngoại trừ kéo dài hơi tàn chạy trốn tới tầng 2 bên ngoài căn bản cầm hài cốt thú không có bất kỳ biện pháp nào. Sau đó chính là tại tầng 2 trong hoàn cảnh bị trước có trở ngại ngăn cản phía sau có truy binh tình huống biến thành thi thể. Vài phút sau này khi tất cả mọi người nghỉ ngơi đủ, hơn nữa cho Trần Khải một lần nữa trị liệu lần nữa gãy xương đùi về sau, một đạo hệ thống nhắc nhở lại để cho tất cả mọi người lâm vào đáng tiếc cùng kinh hỷ bên trong. Cái kia chỉ ngủ dai hài cốt thú té xuống về sau vậy mà trực tiếp ngã chết rồi, có thể thấy được cái kia phía dưới độ cao đến cao bao nhiêu. Kinh hỷ đúng hài cốt thú cho tất cả mọi người gần 70% kinh nghiệm, cho dù là cấp 2 Trần Khải đều đã lấy được gần 50%, đây là bởi vì thương thế của hắn hại đúng lớn nhất. Đáng tiếc chính là cái kia hài cốt thú vật phẩm căn bản không có khả năng đi lấy, bởi vì phía dưới còn đứng ở hơn 10 chỉ hài cốt thú. Thi thể của nó thì là tại không biết khoảng cách bao nhiêu mễ, m dưới mặt đất, Trần Khải bọn hắn căn bản nhặt không đến. Một cái hài cốt thú tựu không sai biệt lắm đem bả tất cả mọi người kinh nghiệm rảnh cho chống đỡ đầy, nhất là mấy cái đã sớm sắp nhồi vào kinh nghiệm rảnh người, quả thực thì có điểm lãng phí kinh nghiệm cảm giác. Hứa Phi cùng Tô Tinh Hà đều có điểm đáng tiếc cái kia 20% tràn ra kinh nghiệm, bởi vì dù cho tấn cấp về sau bọn hắn đều có thể dù có được cái này bộ phận kinh nghiệm. Tại theo tầng 3 cửa vào rời đi lúc, Trần Khải lấy tay vẽ địa đồ ghi chép lại vị trí. Hơn nữa so sánh hứa phi thu thập đến tầng 2 địa đồ sửa chữa vị trí. Cuối cùng còn trong góc cùng chung quanh vài lần trên tường để lại mấy cái hắn có thể xem hiểu ký hiệu, đương nhiên điều kiện tiên quyết là những địa phương này không biết sụp súng rơi. Tầng 2 quái vật đẳng cấp muốn thấp rất nhiều, đại bộ phận đều là cấp thấp màu xám hài cốt cùng u linh, chỉ có một số ít là thanh đồng hài cốt, lại một số nhỏ thì là tà ác hài cốt. Chính là chút ít trên người tản ra tà ác khí tức, Hai mắt mạo hiểm hồng quang gia hỏa. Bất quá những này tà ác hài cốt nhưng lại cấp hai người chơi thích nhất sinh vật, không riêng gì bởi vì chúng cho người chơi kinh nghiệm nhiều, là trọng yếu hơn đúng hắn trên người chúng còn có thể mang theo một ít pháp thuật vật phẩm. Bất quá tương đối những này hài cốt dẫn thủ hạ cũng rất nhiều, đại bộ phận đều mang theo ít nhất hai thanh đồng hài cốt chiến sĩ. Bởi vậy Trần Khải bọn hắn nhiều khi đều là vòng quanh những này tà ác hài cốt đi. Tuy nhiên chúng so về hài cốt thú mà nói yếu nhược nhiều lắm, nhưng là có hai thương binh Trần Khải đội ngũ hiển nhiên cũng không thích hợp cùng chúng chính diện đối kháng, ít nhất tại toàn thể đội viên thăng giai trước kia. Đương làm Trần Khải bọn hắn từ dưới đất di tích leo ra lúc, thời gian cách cách bọn họ bước vào di tích cửa vào đã muốn 5 ngày. Trong đó 3 ngày thời gian bọn họ đều là tại tầng thứ 3 vượt qua, chỉ có đằng sau lưỡng thiên tài tại tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất vượt qua. Tại tầng thứ hai bọn hắn lạc đường suốt nửa ngày thời gian, nếu như không phải cuối cùng gặp được một đội hảo tâm người chơi phỏng chừng Trần Khải bọn hắn vẫn còn di tích phía dưới quay trở ra, mà không phải cởi ngựa hướng phía Á Đa Lực Khắc đi tới. Những người khác tại tiến vào Á Đa Lực Khắc về sau tự đi trước đạo sư của mình nơi tìm kiếm tấn cấp, 
Trần Khải Tắc chính là rất cần tiền hướng sinh mệnh thần điện lần nữa trị liệu xuống. Bởi vì hắn phát hiện tốt tượng xương cốt của mình xuất hiện điểm vấn đề, cho dù ở miệng vết thương chậm rãi khép lại về sau đều cảm giác dị thường đau đớn. Sinh mệnh thần điện mục sư kiểm tra kết quả thì là xương cốt trường sai chỗ rồi, cần gõ đoạn về sau một lần nữa đón. Hắn không đợi Trần Khải có bất kỳ dị nghị gì trực tiếp cầm lấy chu y đem bả Trần Khải đuổi theo vốn là Đức gãy ra gõ chặt Đức. Ai nha? Một hồi thê thảm tru lên theo Trần Khải trong mồm phát ra tới, mà cái kia một sư tắc chính là chỉ vào Trần Khải hiện tại bộ dạng đối với phía sau hắn học đồ nói ra. Thấy được chưa? Về sau nối xương tiếp không tốt tựu sẽ khiến đồng bạn của các ngươi biến thành hắn, không riêng muốn chịu được lần đầu tiên thống khổ. Trở lại thần điện về sau còn phải lại thụ lần thứ hai. Vị kia mục sư vừa nói một bên làm cho thẳng tốt cốt cách vị trí sau đó phóng ra một cái cao cấp thần thuật, lại xác định cốt cách đã muốn bề trên về sau mục sư dùng cái cặp bản đem bả trần khải đùi cố định một chút, đối với hắn nói ra. Hảo tiểu tử, ngươi thật là có thể kiên cường, vậy mà chỉ gọi một chút. Trần khải mắt nước mắt lưng trồng nhìn xem cái kia mục sư, hắn hận không thể đem bả đối phương râu mép cho cái kia đau cắt. Đáng tiếc đối phương không riêng gì sinh mệnh thần điện đại mục sư, cũng đúng tròn giáo chủ bằng hữu. Trần Khải tự nhiên không thể đối với hắn có bất kỳ dị nghị gì, quan trọng nhất là mùi mùi của hắn cùng vương phỉ phỉ cũng đúng sinh mệnh thần điện một thành viên. Trần Di tại trị liệu sau khi hoàn thành vịnh chống quải trượng Trần Khải đi tới ba tư trang viên, đương nhiên là đến dưỡng thương. Thành ở bên trong khách sạn trên cơ bản đã bị mới người người chơi chiếm cứ, lão người chơi không phải ở nhờ tại chính mình đạo sư trong nhà. Chính là cần đi ra bên ngoài ngã ra đất nghỉ. Đương nhiên đó là đoạt không đến phòng ở người chơi, tân thủ người chơi cũng là như vậy, bất quá bọn hắn so lão người chơi duy nhất nhiều hơn một cái chỗ ở tựu là có thể ở đến thần miếu sân huấn luyện cung cấp trong túc xá. Trần Khải Giang phòng thì tại tấn cấp cấp 2 lúc bị thu hồi, nói trắng ra là chính là cấp 2 về sau thần miếu không biết tại nuôi không hắn, dù là hắn trở thành kỳ sĩ trưởng thần điện cũng sẽ không nuôi không hắn. Nhưng lại cần hắn xuất ra tiền đến dưỡng học sinh của mình Ba tư lúc ban ngày phải không tại trong thành bảo Mang chữa về ra tự nhiên sẽ không tới ban giúp Trần Khải giàn xếp Trần Khải cũng không dám lao động về ra Vạn một bụng bảo bảo muốn đúng đã xảy ra chuyện gì Ba tư còn không cầm đao bắt hắn cho làm thịt Trần Khải nhưng không rõ ràng lắm trong trò chơi dân bản địa sinh sôi nảy nở hậu đại cần phải chú ý cái gì nhưng là duy nhất có thể khẳng định chính là nếu về ra bởi vì Trần Khải gặp chuyện không may, ba tư tuyệt đối sẽ làm thịt hắn. Tự như những kia bình dân bởi vì người chơi khi dễ chính mình tiểu hài tử hội cầm gậy gọc đánh chính là cái kia người chơi đầy đường chạy đồng dạng. Tất cả dân bản địa đối với hậu đại coi trọng trình độ quả thực tự sẽ khiến xã hội hiện đại người xem vì chi xấu hổ. IT thế giới mặc dù không có tiểu học, đã có trụ cột mông đồng, đám trẻ, trường học. Còn có chuyên môn vì dân bản địa hài đồng mở chuyên nghiệp trường học, không riêng kể cả trụ cột tri thức còn có đại lượng học thức cùng pháp thuật tri thức. Nếu như bàn về trụ cột tri thức vững chắc trình độ một cái trung đẳng học viện ra tới nghiên tập sinh, tại một ít ngành học thượng tri thức thậm chí có thể vượt qua một ít sinh viên tiến sĩ sinh, đương nhiên đó là chỉ trong trò chơi tri thức. Bởi vì nguyên tố bất đồng nguyên nhân, hiện thực, sự thật, trong xã hội một ít tài liệu trong trò chơi là không có. Bởi vậy đương làm người chơi ý đồ chế tạo ra lúc, kết quả lại tạo ra được thuốc màu, vẫn không thể bạo tạc cái chủng loại kia. Mà ở có đôi khi đang tiến hành không có gặp nguy hiểm thí nghiệm lúc, lại khả năng quanh một tiếng phát sinh cực lớn bạo tạc. Trần Khải ít nhất chứng kiến mấy ngàn nguyên nhân gây ra vì phối trí nước thuốc mà bị nổ chết sự tình, còn có một y sinh ý đồ hợp thành cùng hiện thực cùng loại thuốc nổ, kết quả lại đem dị giới ác ma đưa tới rồi, cái kia tử đang lúc đúng thảm A. À. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 96 Dãy núi Chi Tâm, Thượng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bất quá Trần Khải không muốn đi quấy rầy Vera, không có nghĩa là Vera không muốn quấy rầy Trần Khải. Tại Trần Khải dàn xếp tốt về sau, Vera cứ tới đây tìm hắn rồi, hoặc là nói là tìm Trần Di. Bởi vì nàng thoáng qua một cái đến xin mời cầu Trần Di giúp nàng làm cầu xin, vì trong bụng tiểu bảo bảo cầu phúc. Trần Di trực tiếp đã bị Vera lôi kéo rời khỏi phòng, đi trước phía trong tòa thành tiểu giáo đường. Trần Khải lại chỉ có thể tại thị nữ thật có lỗi dáng tươi cười hạ dựa vào trên nệm êm, nhìn xem Trần Di bị lớn bụng Vera dụ đi được. Hắn tự nhiên biết là vì cái gì, 
thánh khiết tế tự tại dân chúng bình thường trong mắt chính là tốt nhất mục sư cùng giữ thai viên. Các nàng quan quần sáng hiệu quả không riêng có thể ảnh hưởng đến mẫu thân, còn có thể ảnh hưởng đến trong bụng thai nhi. Về phần người chơi quan quần sáng có thể hay không ảnh hưởng, cái kia cũng không phải là Trần Khải có thể biết đến. Bất quá mỗi lần Trần Di tại sinh mệnh thần điện lý cầu nguyện thời điểm, thần điện trong đại sảnh tổng sẽ xuất hiện một đống lớn mang thai con gái. Bởi vì nàng cầu nguyện thời điểm đúng hội tự chủ phóng ra quan quần sáng, những này quan quần sáng hiệu quả tại đã bị trong thần điện pháp trận ảnh hưởng về sau hội khuếch trương lớn hơn nhiều, tiến tới ảnh hưởng đến thần điện trong đại sảnh, tuy nhiên rất yếu ớt nhưng là xác thực là thật sự ảnh hưởng. Trần Di tại bị vê ra gần hơn một cái tiểu thần điện về sau tự minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, nàng tự nhiên không biết phản đối trợ giúp người khác. Cho dù nàng mình cũng không rõ ràng lắm bản thân quan quần sáng đối với phụ nữ có thai hữu dụng hay không, y nguyên dựa theo tại trong thần điện hành vi tại chính mình chung quanh phóng ra một cái thần thuật. Vera vuốt chính mình phình bụng mỉm cười nhìn vẻ mặt thánh khiết hào quan Trần Di, nàng có thể cảm giác được cái kia nhàn nhạt tánh mạng thần thuật quan mang không ngừng tẩm bổ con của mình. Lại để cho hắn càng thêm khỏe mạnh phát triển Cứ như vậy tại cái khác người tấn cấp trong khoảng thời gian này Trần Khải tự đứng ở trong thành bảo dưỡng thương Mà Trần Di mỗi ngày tất bị vê ra lôi kéo đi trước tiểu thần điện làm cầu nguyện Ba tư tự nhiên đối với cái này phi thường vui vẻ Còn lấy ra một kiện pháp thuật vật phẩm với tư cách tạ lễ Cái kia là một quả tinh xảo tiểu dây chuyền Trên mặt khảm một khối màu trắng ma tinh thạch Có thể tăng phúc 2% thần thuật hiệu quả Trần Khải tắc chính là là phi thường ghen ghét nhìn xem cái kia dây chuyền, nhưng hắn là ba tư đệ tử, đến bây giờ cũng không còn thấy ba tư hào phóng qua lần thứ nhất. Mùi mùi mình chỉ là hỗ trợ cầu nguyện vài ngày, tự lấy được tốt như vậy một cái pháp thuật đạo cụ, quả thực nếu không có thiên lý A. Trần Khải theo những người khác chuyển chức trong tin tức hiểu rõ đến tất cả mọi người chuyển chức tình huống đều không giống với, bất quá duy nhất xác định đúng là kỳ sĩ loại chuyển chức tình huống có chút cùng Trần Khải tương tự. Trần Khải vốn cho là đồng ý uống qua thần lực còn sót lại nước Thánh Tô Uyển cũng có khả năng chuyển chức đến cùng loại thần ân kỵ sĩ cái này, nhưng là kết quả làm hắn mở rộng tầm mắt. Nàng vậy mà chuyển chức thành Long Thương kỵ sĩ, đây chính là phi Long kỵ sĩ thực tập sinh, mà ngay cả ba tư đều đối với cái này ghen ghét dị thương. Bởi vì chỉ cần Tô Uyển tiến cấp tới cao cấp kỵ sĩ về sau có thể theo thần điện nhận lấy đến một chỉ phi Long thú con. Mà Tô Uyển Đạo Sư Lì Lì An đã bắt đầu thu xếp vì học sinh của mình tìm kiếm một chỉ đem có cự long huyết thống phi long. Cái gì đến đã bắt đầu theo dõi cha mình cái kia chỉ hoàng kim long, đáng tiếc hoàng kim cự long tạm thời không có động dục ý định, hơn nữa còn nghiêm khắc cảnh cáo Lì Lì An không chính xác tới gần hắn. Nghe nói Lì Lì An đã muốn xin nhờ lão ba nhỉ, đương nhiên đoán chừng là số tiền lớn hối lộ hắn. Cũng không biết cái kia lão biến thái chuẩn bị thế nào lại để cho Amway Room fail đi vào khuôn khổ, ngoan ngoãn làm thần điện chuyên chúc chủng, trồng, mã, không đúng đúng chủng, trồng, lông. Ít nhất thần điện cao tầng với một ít có chứa hoàng kim cự lông huyết thống phi lông phi thường cảm thấy hứng thú, mà ngay cả ba tư cũng muốn nhìn một chút hoàng kim phi lông bộ dạng, thậm chí hy vọng tìm được một chỉ hoàng kim phi lông với tư cách thánh giai về sau tòa kỵ. Trần Khải cũng không biết cái loại này phi long thành thời gian dài đúng đã bao lâu, tuy nhiên tại pháp thuật can thiệp hạ phi long tốc độ phát triển là phi thường nhanh đến, nghe nói chỉ cần lưỡng năm có thể trưởng thành thành long. Bất quá gia nhập cự long huyết thống về sau cũng không biết cần đã bao lâu, cự long đối với thú con bảo vệ cùng quý trọng trình độ quả thực đến làm cho người giận sôi tình trạng. Hy vọng Amway Rumfell không hội vì mình phi long thú con tìm thần điện phiền toái. Trần Khải dựa vào bệ cửa sổ ngu ngu nghĩ đến những chuyện nhàm chán này, tuy nhiên cốt cách trường tốt rồi nhưng là do ở không phải dùng cao cấp thần thuật trực tiếp tái sinh bởi vậy còn phi thường yếu ớt. Trần Khải một mực trong phòng ngủ ba ngày, ngủ cả người đều có bắn tỉa lười đùi mới hoàn toàn khôi phục. Ở đằng kia chồng chất theo hài cốt thú tài bảo trong rương tìm được pháp thuật vật phẩm bên trong, chỉ có hai thanh đồng chiếc nhẫn còn hữu dụng, mặt khác đều đã hoàn toàn mất đi pháp thuật hiệu quả. Cái kia hai chiếc nhẫn hiệu quả là gia tăng pháp thuật quy lực một phần trăm, tuy nhiên không phải đặc biệt tốt, hơn nữa bộ dáng cũng đúng ghi dấu vết, tích, loan lỗ, cuối cùng hai chiếc nhẫn rơi xuống hai vị nữ tính thi pháp giả trong tay. Mà cái thanh kia bị Trần Khải Phi thường khả quan hoàng kim quyền trượng, xem xét ra tới kết quả cũng chỉ là một kiện bình thường hoàng kim chế phẩm. Cuối cùng hứa Phi cầm cái kia chỉ quyền trượng cùng cái kia khối lóe thần thánh hơi thở tức kết tinh còn có cái kia một đống mất đi hiệu lực pháp thuật chế phẩ
nhìn xem có thể hay không chế tạo ra một bả quyền trường. Tại thương thế khôi phục về sau Trần Khải mỗi ngày đều chạy tới thần điện thẩm tra tư liệu, muốn xác định bước tiếp theo tiến lên phóng hướng. Tuy nhiên Á Đa Lập khắc bắt giao chính là cái kia dưới mặt đất di tích phi thường khổng lồ, nhưng là tầng 3 trở xuống đích địa vực thức sự quá nguy hiểm. Khắp nơi đều là tứ giai đã ngoài hài cốt thú cùng tà ác hài cốt, thanh đồng cấp bậc hài cốt tại đó chỉ có thể với tư cách tiểu sao sao. Bởi vậy hắn phải tìm một người mới đích điểm dừng chân, là trọng yếu hơn đúng thăm dò cả IT đại lục, ít nhất Trần Khải cần đến chính mình trang viên kia đi xem đi. Chỉ là tiến lên lộ tuyến cần xác định thoáng một tí, thần hy chi thành Trần Khải trực tiếp lượt qua rồi, tuy nhiên Andre hiện tại khả năng đã đạt tới thần hy chi thành. Nhưng là do ở triệu thiết trụ nguyên nhân bọn hắn khả năng không lớn tiến vào thần Hy Chi Thành. Đồng thời nhị cấp chủ thành còn không có đối với người chơi cởi mở, Trần Khải bọn hắn càng không khả năng tiến vào. Hắn chỉ có thể tìm một người tương đối đáng tin cậy đường thẳng đi tới, đầu tiên là trải qua Mi Face sau đó theo bên kia chuyển tới Khảm Đa, đón lấy đi vòng hướng bắc lướt qua một mảng lớn thảo nguyên khu đến Trây Sa. Một đoạn này khoảng cách không sai biệt lắm có tiếng 200 nhiều km. Lại từ rây xa xuất phát dọc theo hướng Tây con đường đi trước mực nắm bát phương Bắc một tòa thành thị In Chennai, theo In Chennai tiếp tục đi Tây Bắc tiến lên về sau Trần Khải bọn hắn tựu có thể đến tới Tây Kinh rồi, đương nhiên một đoạn đường này chỉ ít có hơn 1.000 km, còn phải trải qua mười mấy tòa thành thị. Phóng chừng đợi Trần Khải đến chỗ đó lúc, bọn hắn đã là đẳng cấp cao chức nghiệp giả. Bất quá Trần Khải tuy nhiên chế định lộ tuyến. Nhưng là cuối cùng có thể hay không thực hiện có lẽ hay là cần phải thời gian để chứng minh, có trời mới biết phía trước tiếng trên đường hội chuyện gì phát sinh. Dù sao gần 2.000 km lộ trình, ai biết trên đường sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Dưới mặt đất di tích ở bên trong, Trần Khải một mình một người hành tẩu tại trống trải trong phế khư mặt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi qua một cái chỗ rẻ, trực tiếp một cước đạp lật ra đối diện một chỉ màu xám hài cốt. Cực lớn vũ khí hung hăng bổ ra hắn xương sọ, mang đi một tia màu đen sương mù. Con mẹ nó, cái này kinh nghiệm đúng càng ngày càng ít rồi, đồng dạng là 20 cấp vừa mới bắt đầu cho kinh nghiệm so hiện tại muốn hơn nhiều, cái này tên gì sự tình a? À? Trần Khải nhìn mình hệ thống trong tin tức cái kia 191 điểm kinh nghiệm phi thường im lặng, lúc trước Trần Khải vừa lên tới cấp 2 thời điểm một chỉ 20 cấp tả hữu màu xám hai cốt còn có thể cho ít nhất 400 điểm kinh nghiệm EXP. Nhưng là đợi cho Trần Khải kinh nghiệm rảnh càng ngày càng tiếp cận 100%, cái này đạt được kinh nghiệm thì càng ngày càng ít. Tương đối Trần Khải tiêu diệt những này hai cốt động tác cũng càng ngày càng thuần thục, ít nhất nương tựa theo trong tay cự kiếm Trần Khải có thể thoáng một tí đánh bay một cái hài cốt đầu. Trần Khải dùng sức trung rẫy bụi bậm trên người, sau đó theo trong ba lô lấy ra địa đồ tự u ám bó đút ra nhìn một chút vị trí. Vốn là Trần Khải chỉ là muốn thừa lúc những người khác tại tiến giai thời điểm một mình luyện thoáng một tí cấp, nhưng hắn hiện tại có phát hiện một vấn đề, hắn lạc đường. Tại liên tục hỏi ba đội Á đa lực khác người chơi về sau, Trần Khải yên nguyên tại dưới mặt đất tầng hai bên trong quay trở ra, hắn khoảng cách lối ra địa phương chỉ có lưỡng bức tường mà thôi, đúng vậy chính là chỗ này lưỡng bức tường, Trần Khải đã muốn đi dạo không hạ một giờ thời gian. Lão Đại Ngươi không phải nói muốn mang bọn ta đi dưới mặt đất thương hội mua trang bị đấy sao? Ngươi ngược lại nhanh lên trở về thành Lý A. Hứa phi cùng phí vân bọn hắn đã tại kênh đội ngũ y lý không chỉ một lần như vậy đối với Trần Khải nói, đúng vậy suốt lưỡng tiếng đồng hồ đi qua, Trần Khải yên nguyên tại trong di tích mặt bồi hồi. Đừng nhao nhao. Ta nào biết được bản đồ này khó coi như vậy? Ta nói như thế nào cũng là từ mi phê si một đường sờ trở về. Làm sao lại sợ bất quá cái này lưỡng trắng cương Trần Khải dùng sức chú ý một chút ngăn Ở hắn phía trước lưỡng trắng dày đặc tường thể Sau đó đau dùng sức vẫy tay Lão đại ngươi không phải có pháp thuật kim đồng hồ đấy sao Hứa phi kỳ quái hỏi Theo lý thuyết có pháp thuật kim đồng hồ có nên không lạc đường A Đừng nói nữa Vừa mới tiến tầng hai lão tử đã bị những kia hài cốt đánh lén Kết quả pháp thuật kim đồng hồ bị một cái đầu lâu đè nát Trần Khải tức giận nói, nếu là có pháp thuật kim đồng hồ chính mình đã sớm đi ra ngoài. Tốt rồi. Đừng nói nữa, lão tử chứng kiến thang lầu rồi. Lập tức tự đi ra. Trần Khải tại đi dạo hồi lâu về sau cuối cùng thấy được một cái thang lầu, mấy cái người chơi không có người như vậy chính tham đầu tham não nhìn xuống. Trần Khải thấy được cái kia có chút tản ra quốc hoàng sát quan mang bó đuốc, tự nhiên minh bạch là có người tại đó. Hắn rất nhanh hướng phía chỗ đó phóng đi, 
nhưng vọt tới đầu bậc thang thời điểm lại từ bên trong bắn ra vài chỉ sắc nhọn mũi tên dài. Đơ lơ mơ mơ, làm gì vậy ni? Các ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Trần Khải huy động cử kiếm trực tiếp đem bả vài chỉ mũi tên dài chặn, đinh đương vài tiếng về sau cái kia vài chỉ mềm nằm sắp nằm sắp mũi tên dài trực tiếp rơi trên mặt đất. Trần Khải tiếng hô cũng không có mang đến hồi âm, mà là vài chỉ tản ra âm lãnh khí tức tên nỏ, còn có mấy người mặc màu đen quần áo người sông cầu thang đằng sau chui ra. Sát thủ Trần Khải trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. Sau đó hắn lập tức huy động lên vũ khí đem ba địch nhân vũ khí đón đỡ ở vũ khí loan truyền đến lực lượng lại để cho Trần Khải minh bạch thực lực của đối phương cũng không thấp, nhưng lại có thể là cấp hai nhân vật. Không đúng. Đúng dân bản địa. Trần Khải đột nhiên phát hiện mình sau lưng xuất hiện một thân ảnh, khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc một con dao găm đã muốn tiếp cận đến hắn sau lưng. Có kẹt, một tiếng dị thường chói tai cùng rợn người kim loại va chạm xẹt qua mặt ngoài thanh âm. Mà loại tốc độ này đúng Trần Khải đến bây giờ mới thôi cũng không có ở người chơi trung đã từng gặp. Nếu như không phải Trần Khải trên người bộ này bản giáp cũng đủ chắc chắn lời mà nói, phỏng chừng Trần Khải sau lưng đã bị mở ra một đường vết trách. Các ngươi rốt cuộc là ai? Trần Khải dùng sức quơ cự kiếm đem bả nhích lại gần mình thân thể mấy cái rõ ràng thân hình cùng đạo tặc có chút tương tự chính là địch nhân ngăn, còn đối với vừa mới thẳng đều không có hồi âm, không ngừng hướng phía Trần Khải thân thể công kích tới. Hỗn đảng. Trần Khải hét lớn một tiếng, lập tức nhanh hơn vũ khí huy động tốc độ, dựa vào cự kiếm thể tích đem bả vài hắc y nhân xua đuổi ra. Sau đó một đạo trắng noãn đấu khí trảm lập tức tại trên lưỡi đao hình thành, tại những hắc y nhân kia lui về phía sau lập tức theo vũ khí thường chém đi ra ngoài. Ba cái tản ra nhạc màu xám nhạc khí tức trường kiếm trực tiếp ngăn ở đấu khí trảm tiến công lộ tuyến thượng, tại một hồi tiếng bạo liệt về sau đấu khí trảm trực tiếp biến thành không khí. Bất quá ngay tại những hắc y nhân kia nhả ra khí lúc, một thanh khổng lồ vũ khí mở ra tứ tán cho bụi, đột nhiên xuất hiện một người áo đen trước mắt. Trọng trảm Trần Khải hét lớn một tiếng, cái này từ trong trắc trung học tự chát lơ kỹ năng, tại ba tư chỉ đạo hạ chậm rãi hiện ra một tia thánh vực cường giả chỉ đạo ra hương vị. Mà hoàn toàn phát huy hắn lại cần khổng lồ đấu khí ủng hộ, cũng không phải chăm chú dựa vào cậy mạnh đơn giản như vậy. Đạo lý này đúng ba tư tại hỏi thăm chát lơ về sau nói cho Trần Khải, bất quá đó là tại nó thớp chiến dịch về sau, Trần Khải cũng theo chát lơ chỗ đó lần nữa đạt được tam liên trọng trảm kỹ năng sách, hơn nữa bổ sung đấu khí phương pháp sử dụng. Tự nhiên đây là lén cho, cũng không có khiến người khác biết rõ, mà chát lơ cũng muốn cầu Trần Khải không thể truyền thụ đi ra ngoài, hơn nữa lại để cho hắn dùng chính mình tên thật thề. Trần Khải ngực còn bảo lưu lấy lời thề lưu lại ấn ký, hơn nữa còn là dùng hắn chân thật danh tự Trần Khải với tư cách khế ước. Cái này kỹ năng cho dù là tại đối kháng hài cốt thú thời điểm, Trần Khải đều không có sử dụng qua, đến một lần hài cốt thú cốt cách quá cứng rắn, ngạnh, tức sử dụng cũng không nhất định hữu hiệu. Thứ hai Trần Khải còn không có hoàn toàn nắm giữ cái này kỹ năng, chỉ là phát động kỹ năng tự cần gần 150 điểm đấu khí, Trần Khải hiện tại dù sao cũng phải đấu khí chỉ có 420 điểm cũng chưa tới. Phốc Chính giữa một người áo đen ở chung quanh hai kinh hải gần chết biểu lộ hạ trực tiếp tính cả trường kiếm cùng một chỗ bị chia làm hai nữa, riêng này dạng còn không tính toán. Trần Khải cử kiếm trực tiếp từ đầu bổ tới mặt đất, cực lớn tiếng vang theo trên mặt đất truyền đến, hơn nữa hình thành một cái phạm vi trùng kích. Lưỡng hắc y nhân trực tiếp bị cái này trùng kích chấn đắc bước chân loạn chiến. 2718 Tuy nhiên Trần Khải tạo thành thương tổn không cao lắm, nhưng là mục tiêu nhưng lại tử không thể chết lại. Trần Khải trên người cũng toát ra một đạo thăng cấp quan mang, vốn là còn thừa lại 23% kinh nghiệm đầu lập tức bị tràn đầy, hơn nữa lại để cho Trần Khải trực tiếp thăng lên một bậc. Dựa vào dĩ nhiên là tam giai cao cấp gia hỏa. Con mẹ nó quả nhiên là dân bản địa, bất quá vì cái gì chết rồi đều không biểu hiện tên của nó, chẳng lẽ là đặc thù nhiệm vụ. Trần Khải trong đầu hiện lên ý nghĩ này, nhưng là thân thể cũng không có bởi vậy dừng lại Dựa vào thăng cấp khôi phục đấu khí Trần Khải lần nữa sử dụng trọng trảm Hơn nữa hướng phía cái kia chưa theo ngốc trệ Trong lúc biểu lộ khôi phục lại hắc y nhân trực tiếp bổ tới Sát Thử cái kia hắc y dơ lên hiện ra màu xám khí tức trường kiếm muốn ngăn cản Lại như cũ bị Trần Khải cả người mang kiếm chém thành lưỡng nữa Nửa thanh thân thể tại vài hắc y nhân ngốc trệ dưới ánh mắt biểu màu đỏ tím huyết dịch chậm rãi té xuống 
2813. Mãi cho đến cái kia hắc y tế xuống trần khải mới từ hệ thống tin tức kênh bên trong chứng kiến chính mình tạo thành thương tổn, bất quá lúc này hắn đã muốn huy động cự kiếm hướng phía trên bậc thang sông tới. Trần Khải tự nhiên biết rõ khả năng đến trên mặt hội càng thêm nguy hiểm, nhưng là nếu như bị dồn đến phía dưới, hắn tiếp theo rốt cuộc ra không được. Trần Khải con thứ nhất chân rảo bước tiến lên thang lầu lúc, vài chỉ mũi tên dài tự lấy dị thường nhanh đến tốc độ hướng phía Trần Khải hai gò má phóng tới. Tốc độ kia xa không phải Trần Khải lần đầu tiên đánh bay cái kia vài chỉ mềm nằm sắp nằm sắp mũi tên dài có thể so sánh, Trần Khải chỉ tới kịp đem bả quay đầu đi. Tự cảm giác lỗ tai của mình bên cạnh đầu khôi phát ra một hồi chói tai tiếng vang. Ánh mắt hắn ánh mắt xéo qua có thể chứng kiến mũi tên ma sát đầu khôi phát ra hỏa hoa, mà đổi thành bên ngoài một mũi tên chi trực tiếp bắn tới vai của hắn giáp thượng, lại bắn đi ra. Trần Khải nhãn tình nhìn xem những kia cầm trường cung xạ thủ, hiển nhiên đối phương không ngờ rằng Trần Khải khôi giáp sẽ như thế cứng rắn, đây cũng là Trần Khải cần cảm tạ chết đi Los Alex đại sư địa phương. Khôi giáp phòng ngự tuy nhiên không phải đặc biệt cao, nhưng là chân thật độ cứng lại cao đáng sợ. Chỉ cần lực lượng tại 100 điểm trở xuống đích công kích đại bộ phận đều không thể xuyên thấu trần khải khôi giáp cho thấy, nhiều nhất ở phía trên lưu lại một điểm dấu vết. Đây cũng là trần khải dựa vào thoát khỏi vòng vây bằng vào, hắn chính là tại đánh bạc, đánh bạc những hắc y nhân này công kích không có khả năng xuyên thấu hắn khôi giáp. Hiển nhiên trần khải thành công rồi. Bộ này giá trị 15 vạn kim tệ khôi giáp thực đương làm không thẹn với giá tiền của nó, không riêng gì bởi vì hắn nhẹ nhàng, quan trọng nhất là phòng ngự của nó năng lực. Những kia mũi tên dài xuất tại Trần Khải khôi giáp thường phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, lại không có một người nào, không có một cái nào đột phá Trần Khải khôi giáp phòng ngự. Bất quá theo Trần Khải càng ngày càng đến gần những kia xạ thủ, công kích lực lượng tự càng lúc càng lớn, khôi giáp bộ phận sinh ra một chút lỏng. Dết yes. Trần Khải hung hăng rống lên một câu, lưỡng chân tại thang lầu phiến đá thường dùng sức đạp một cái, một tia nhàn nhạt đấu khí theo hắn dưới chân xuất hiện, tại đầu trên đá để lại một ít bột đá. Trần Khải tốc độ thoáng cái tăng lên, hơn nữa sinh ra một cái cái bóng hư ảo. Đằng sau sông lên vài hắc y nhân đạo tặc cùng kiếm thủ, vũ khí trực tiếp vung không rồi, chỉ đánh trúng Trần Khải lưu lại cái kia một tia nhàn nhạt bóng dáng. Bất quá Trần Khải trên lưng yên nguyên bị một thanh trường kiếm kéo lên một đạo hỏa hồng kim loại hỏa hoa, đương nhiên là tại Trần Khải phóng ra bước tiến thời điểm. Tại thân thể khởi động về sau, Trần Khải đấu khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, mỗi một bước đều mang đi hắn gần 30 điểm đấu khí. Theo hành lang tầng dưới chót đến trên mặt ước chừng 40 tầng thang lầu, nằm 6 hắc y nhân xạ thủ phân bố tại bất đồng trên bậc thang, Trần Khải chỉ bước ra 5 bước tự bò lên trên tầng cao nhất. Nhưng là cái này năm bước đã tiêu hao hết đấu khí của hắn, nếu như không phải Trần Khải tại một bước cuối cùng thời điểm đột nhiên ngừng lại ăn được một quả khôi phục đấu khí dược hoàng, phỏng chừng đấu khí của hắn biển sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng. Khôi phục đấu khí dược hoàng không bằng pháp lực nước thuốc trân quý, hoặc là nói là tiện nghi phải chết, nhưng cũng rất ít có chiến sĩ đi sử dụng. Bởi vì loại đấu khí này dược hoàng khôi phục đấu khí tạp mà không tinh khiết. Chỉ là thanh trừ những kia rác rưởi đấu khí cần có tinh thần tự cũng đủ dân bản địa chiến sĩ bận việc mấy tháng. Trần Khải bây giờ là trốn chạy để khỏi chết, đào mệnh, thời gian tự nhiên không biết chú ý những này, hắn chú ý là như thế nào theo hắc y nhân thủ hạ chạy đi. Tại Trần Khải chạy ra thang lầu về sau, mấy cái cung tiễn thủ đầu mới phun máu tươi ngã vào trong hành lang. Những này chỉ có không đến hai giai pháo hôi, lớn nhất tác dụng chính là trì trệ Trần Khải hành động. Trần Khải đều không biết mình đắc tội cái kia dân bản địa quý tộc còn là địch nhân, thậm chí có gần 20 người đội ngũ đến đuổi giết hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàn Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 97 Dãy núi Chi Tâm, Thượng 2 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tại di tích dưới mặt đất tầng 1 Trần Khải chứng kiến người thứ nhất hình ảnh chính là mấy cái đảo trong vũng máu người chơi, hiển nhiên bọn họ đều là bị những hắc y nhân này độc thủ. Cái này lại để cho Trần Khải phi thường kỳ quái, hắn vốn là muốn những hắc y nhân này hẳn là tìm đến hắn phiền toái, nhưng là hiện tại xem ra bọn hắn căn bản chính là ngay bình thường người chơi đều giết. Đồng thời cả trong di tích khắp nơi truyền đến tiếng kêu cùng trốn chạy để khỏi chết, đào mệnh, tiếng kêu cứu. Một ít người chơi bị mấy người mặc màu đen trọng giáp kỵ sĩ đuổi chạy khắp nơi. Trần Khải cũng rất nhanh gia nhập chạy trốn trong hàng ngũ, 
bởi vì hắn chứng kiến một cái hắc khôi kỵ sĩ vậy mà lóe màu đỏ con mắt, hơn nữa vung tay lên chính là một đạo cự đại màu đen đấu khí trảm, trực tiếp đem bả một cái người chơi biến thành lưỡng đoạn thi thể. Dựa vào con mẹ nó đây cũng quá mãnh liệt điểm. Trần Khải trở lại đầu nhanh hơn chạy trốn bước tiến, hơn nữa không ngừng tiêu hao trong thân thể những kia pha tạp, hỗn tạp đấu khí trong không khí lưu lại mấy cái nhàn nhạt hư ảnh về sau chạy ra khỏi mấy cái hắc khôi kỵ sĩ vây quanh. Bắt lấy hắn. Đừng làm cho hắn chạy. Người kia đúng tin quan thần ân kỵ sĩ. Vài cái thanh âm theo Trần Khải sau lưng truyền đến, cái này lại để cho chạy trốn bên trong đích Trần Khải hận không thể đem bả trước ngực kỵ sĩ dấu hiệu cho đã đánh mất. Đương nhiên cái này là không thể nào, đã đánh mất lời nói hắn liền trở thành không nghề nghiệp giả rồi, còn là không thể nào khôi phục chức nghiệp cái chủng loại kia. Trần Khải rất nhanh vứt bỏ mấy cái đuổi theo kỵ sĩ, vọt vào một cái nhỏ hẹp trong phòng núp vào, lộ ra nhưng gian phòng này cũng không khá lắm. Đương làm Trần Khải chuyển qua đầu lúc, nhìn qua đúng 10 cái vẻ mặt hoảng sợ người chơi, cùng với hai đồng dạng hoảng sợ dân bản địa mạo hiểm giả. The Color Murmur Trần Khải trực tiếp toát ra một câu nói tục, bởi vì hắn biết rõ nhiều như vậy tại một chỗ như vậy khẳng định phi thường dễ dàng bị tìm ra. Bất quá lại không có cách nào dưới tình huống hắn cũng chỉ có thể trước trốn ở chỗ này, hơn nữa khôi phục thoáng một tí đấu khí. Trần Khải lần nữa nuốt vào một khỏa khôi phục đấu khí dược hoàng, hắn biết rõ làm như vậy có thể sẽ trong tương lai trong vòng mấy tháng ảnh hưởng đến hắn thân mình đấu khí tăng lên. Nhưng là đối mặt loại tình huống này hắn cũng nghĩ không ra những biện pháp khác đến khôi phục đấu khí rồi. Trần Khải không ngừng vận chuyển chính mình cao cấp đấu khí, khi hắn hoàn toàn khôi phục lúc thần sắc đúng hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện đấu khí của mình vận hành phương pháp có thể hấp thu những kia pha tạp, hỗn tạp đấu khí. Bất quá đầu nhập cùng sản xuất phi thường thấp, 20 điểm pha tạp, hỗn tạp đấu khí chỉ có thể khôi phục một điểm quang minh đấu khí, nhưng là cái này lại làm cho Trần Khải đại đại nhẹ nhàng thở ra. Tại hai dân bản địa kinh ngạc dưới con mắt Trần Khải lần nữa ăn một khỏa khôi phục đấu khí dược hoàng, vài phút về sau mới tháng khí đứng lên. Không phải Trần Khải không muốn tiếp tục ngồi xuống, mà là bên ngoài cái kia càng ngày càng gần tiếng bước chân nói cho Trần Khải, có người đã phát hiện bọn họ. Hai dân bản địa phi thường khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay, bọn hắn cũng không phải là người chơi, tử vong về sau chắc là không biết phục sinh. Bất quá so sánh với đằng sau người chơi, Bọn hắn lại có vẻ càng thêm dũng cảm điểm, Trần Khải sau lưng đã bắt đầu xuất hiện lo gút quan mang rồi, tại không có lều vải dưới tình huống lo gút Trần Khải phỏng chừng bọn hắn đi lên thời điểm hội truyền tống đến đáng sợ hơn địa phương, ví dụ như dưới mặt đất tầng 3 hoặc là 4 tầng. Trần Khải dùng sức nắm chặt vũ khí trong tay, hắn không biết trông cậy vào cái kia hai dân bản địa mạo hiểm giả. Có thể bị hắc y nhân đuổi giết đến nơi đây trên cơ bản cùng bậc sẽ không quá cao. Tối đa cũng chính là cấp 2 đến tam giai bộ dạng. Trần Khải rất không chỉ nhìn bọn họ có thể có nhiều hơn tác dụng, càng nhiều là tác dụng đoán chừng là dùng để kiềm chế vài hắc y nhân mà thôi. Trần Khải lẳng lặng thở phì phò, hắn đã muốn nghe được một tiếng nhẹ nhàng vũ khí ra khỏi vỏ thanh âm, hắn biết bên ngoài người áo đen kia đã muốn phát hiện hắn. Trần Khải dùng sức bắt lấy cự kiếm chui kiếm, khiến nó dựa vào tài chính mình khôi giáp thượng. Bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng mấy cái trốn ở góc phòng người chơi nữ đã bắt đầu giúp nhau ông ở cùng một chỗ. Oanh! Ngay tại tất cả mọi người cho rằng người ở phía ngoài hội theo cửa ra vào tiếng đến, hơn nữa mấy cái thi pháp giả chuẩn bị sử dụng chính mình uy lực lớn nhất phát ra phát ra công kích lúc, một hồi nổ mạnh theo bên cạnh tường thể truyền đến. Trần Khải chứng kiến một cái toàn thân mạo hiểm màu đen đấu khí kỵ sĩ đụng xuyên tường thể vọt lên tiếng đến. Hai đến không kịp né tránh người chơi trực tiếp bị vũ khí của hắn chia làm bốn khối. Ngay. Kỵ sĩ trưởng giai. Trần Khải trong đầu xuyên qua ý nghĩ này, sau đó trực tiếp gầm thét hướng phía cái kia vừa mới thu hồi vũ khí kỵ sĩ trưởng đánh tới. Trần Khải biết rõ nếu như về phía sau trốn căn bản không có khả năng trốn rồi, đối mặt kỵ sĩ trưởng giai đối thủ Trần Khải duy nhất có thể làm đúng là xông đi lên, chính diện chiến đấu. Sau đó lại tìm cơ hội lui lại. Điều kiện tiên quyết là Trần Khải có thể theo tay của đối phương hạ sống sót. Ken. Trần Khải tản ra bạch sắc quan mang cự kiếm trực tiếp khảm tại cái đó kỵ sĩ trưởng giai hắc khôi kỵ sĩ vũ khí thượng, cái kia kỵ sĩ kinh ngạc nhìn ngăn trở vũ khí cự kiếm, sau đó hai mắt bắn ra tham lam quan mang. Bởi vì này món vũ khí không riêng ngoại hình đẹp mắt, mấu chốt là có thể làm cho một cái cấp hai kỵ sĩ ngăn trở một cái kỵ sĩ trưởng công kích, có thể thấy được vũ khí này cứng rắn trình độ. Thứ tốt. 
cái này món vũ khí thuộc về ta. Cái kia kỳ sĩ trưởng dùng một loại khàn giọng khẩu âm nói xong, một chỉ tay trái bay thẳng đến Trần Khải nắm chui kiếm chọc tới. Con mẹ nó, lão tử còn không có đáp ứng nì. Tuy nhiên Trần Khải bị vũ khí giao kích sinh ra chấn động chấn toàn thân đấu khí tán loạn, bất quá thần trí lại dị thường thanh tĩnh, hắn dùng lực hít một hơi ngạn kình, sức lực, đem bả đấu khí trở về vị trí cũ sau đó nhanh chóng bước ra lui về phía sau. Trần Khải huyển thân bộ đã bắt đầu bước nhập môn hạm, tuy nhiên sinh ra hư ảnh cũng không rõ ràng, thậm chí ngay đại khái hình dạng đều không thể thấy rõ. Nhưng mà đại đại nhanh hơn thân mình tốc độ di động, mỗi giây 10 điểm đấu khí tiêu hao cùng mỗi bước 30 điểm đấu khí trả giá cũng phải cần Trần Khải bản thân lực lượng đến duy trì. Đi tìm chết đi! Trần Khải thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái kia kỵ sĩ trưởng đằng sau, cự kiếm mang theo sắc nhọn tiếng kêu gào hướng phía cái kia kỵ sĩ trưởng đầu bổ tới. Hừ. Nguyên lai là thần hy thần điện trác rưỡi, có lẽ hay là an lạc cái kia thằng luồn đồ tử đồ tôn. Hắc y kỳ sĩ trưởng trực tiếp dựng thẳng lên cái thanh kia đơn bạc trường kiếm ở sau lưng vừa đỡ, sau đó chân bay thẳng đến hậu đá tới. Đông, một tiếng trần khải ngay người mang vũ khí bị đạp bay gần 10 m, lăn lộn rơi trên mặt đất. Đơ mờ nó chứ? Đây cũng quá mảnh liệt điểm. Trần Khải nhìn mình bụng mặt ngoài khô giáp thượng cái kia một cái rõ ràng dấu chân ngây ngốc một chút, bất quá càng thêm lại để cho hắn thổ huyết đúng là cái kia hai dân bản địa cùng người chơi khác vậy mà thừa lúc hắn thời điểm chiến đấu vứt xuống dưới hắn một cái chạy. Xem ra ngươi bị ném bỏ nữa à. Cái kia hát khôi kỳ sĩ trưởng nhìn xem mấy cái người chơi cùng dân bản địa chạy trốn thân ảnh nghiền ngẫm cười một chút, Trần Khải cũng minh bạch hắn tại cười cái gì, bởi vì những kia người chơi căn bản không có khả năng trốn quá xa. Những hắc y nhân này bắt đầu thanh lý trốn đi người chơi lúc cũng đã nói lên đại bộ phận chiến đấu đã muốn đã xong, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào ý đồ đào tẩu người chơi. Quả nhiên ở đằng kia chút ít dân bản địa chạy thoát không đến 100 m về sau đã bị hai khô giáp kỵ sĩ cho chặn đứng rồi, không có bất kỳ kinh hỷ trực tiếp bị bọn hắn cho biến thành một đống tẩm bổ không gian thi thể. Trần Khải có chút thương cảm nhìn xem cái kia hai dân bản địa. Muốn là bọn hắn có thể lưu lại phỏng chừng không thể nhanh như vậy chết đi. Tại sao không nói chuyện? Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Hoặc là nói đợi đồng bạn của ngươi tới cứu ngươi, cũng là ngươi vị kia sắp tiến quan tại an lạc tổ sư gia. Nhìn ngươi huyển thân bộ mới nhập môn bộ dạng hẳn là đồ tôn của hắn đồng lứa A, đúng cái nào học đồ, Luo Kasi, Mi Khai hay là hắn thằng ngốc kia dư cháu trai ba tư. A ha, ta hiểu được, nơi này là Á Đa Lực Khắc. Cũng chỉ có thằng ngốc kia dưa ba tư mới có thể trở thành đạo sư của ngươi, ta đoán đúng không? Xem ra cái này hắc y kỳ sĩ trưởng đối với an lạc đệ tử phi thường hiểu rõ, vậy mà có thể đoán ra Trần Khải đạo sư là ai? Bất quá không nghĩ tới cái kia ngu ngốc ba tư cũng có thể dạy dỗ một cái tinh quan thần ân kỳ sĩ, ân. Thực là một cái kỳ tích A, cấp hai chuyển chức tinh quan thần ân kỳ sĩ, xem ra Aurora lão đầu kia nhi đối với ngươi phi thường sủng ái A. Như vậy hiện tại ngươi tự khẩn cầu hắn có thể ở cái địa phương này cũng có thể chiếu cố đến ngươi đi. Hắc y kỳ sĩ trưởng đột nhiên trống to một câu sau đó một đạo cự đại màu đen đấu khí trạm hướng phía trần khải thân thể lao đến. Cái này thực đương làm muốn bàn giao ở chỗ này. Bất quá lão tử tử cũng muốn theo trên người của ngươi đào hạ khối thịt đến. Trần khải trực tiếp hướng trong mồm đúc hơn 10 khỏa đấu khí dược hoàn còn có một cái chai nước thánh, đón lấy hai mắt nhanh chóng biến thành màu đỏ. Rống. Một đạo bạch sắc trung mang theo nhàn nhạc đỏ ứng đấu khí theo Trần Khải trên người xuyến đi ra, trực tiếp huy động cự kiếm dùng hết toàn thân lực lượng bổ vào cái kia đạo hát sắc đấu khí trảm trên mặt, tại hắc y kỵ sĩ trưởng kinh ngạc trong ánh mắt Trần Khải vậy mà chặn đấu khí trảm công kích, hơn nữa trực tiếp bắt nó đánh vạt ra. Âm âm. Cái kia đạo hát sắc đấu khí trảm trực tiếp phá hủy một mặt tường lộ ra bên trong ông cùng một chỗ rung rẩy người chơi. Hắc y kỵ sĩ trưởng cũng không có đem bả nhãn tình hướng những kia người chơi nhìn lại, mà là cau mày nhìn mình trước mắt thở hỗn hển hai mắt đỏ bừng trần khải. Cái này cảm giác. Chẳng lẽ là thần điện cùng tín đồ, không đúng. An là cái kia lão quỷ tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình đồ tử đồ tôn bên trong xuất hiện cùng tín đồ. Cứ như vậy là cái gì, tổng không hội cái này tên tiểu tử thúi có phương bắc cao nguyên cùng chiến sĩ huyết thống A, The Clemmer, dĩ nhiên là sáng chói tinh thần chắc lơ thánh kiếm trọng trảm, người này rốt cuộc là ai? Hắc y kỳ sĩ trưởng đột nhiên phát hiện Trần Khải huy động cự kiếm tình huống có chút khác thường, 
hắn vừa mới muốn ngăn trở Trần Khải Cự Kiếm lại phát hiện vũ khí loan truyền đến một hồi dị thường đấu khí ba động, loại cảm giác này hắn và theo người khác trong miệng hiểu rõ đến chắc lơ thánh kiếm trọng trảm phi thường tương tự. Ken Trần Khải Cự Kiếm trực tiếp đặt ở hắc y kỵ sĩ trưởng vũ khí thượng, hơn nữa bắn ra ra một đạo bạch sắc đấu khí trảm, lập tức đánh trúng cái kia kỵ sĩ trưởng khôi giáp. Chết tiệt! Ngươi làm tức giận ta, ta muốn cho ngươi chết không toàn thay. Hỗn đảng. Tuy nhiên Trần Khải đấu khí trảm cũng không có đột phá hắc y kỵ sĩ trưởng đấu khí bảo vệ, lại làm cho vị này kỵ sĩ trưởng sợ tới mức không nhẹ. Hắn phẫn nộ gào thét, đổi lấy nhưng lại lại một cái trọng trảm, hơn nữa có lẽ hay là nhị liên trọng trảm. Thân mình chất lượng so ra kém huy quan chi nhận sắc luyện trường kiếm, tại liên tục không ngừng công kích đến lập tức trở nên rạn nứt, đương làm Trần Khải lần thứ ba công kích được đạt lúc cả thanh trường kiếm trực tiếp biến thành mảnh nhỏ. Chết tiệt! Lão tử vũ khí, ngươi cho xú tiểu tử cho lão tử đi tìm chết đi. Hắc y kỳ sĩ trưởng dùng sức huy động nắm tay quả đấm trực tiếp nền ở Trần Khải trên mặt nạ, đánh mặt nạ lõm xuống dưới, hơn nữa lại để cho Trần Khải trực tiếp miệng phun máu tươi bay rồi đi ra ngoài. Bất quá ngã xuống đất trước kia Trần Khải vậy mà hồi phục xong, hắn dùng lực trên mặt đất khẽ chống, bàn chân tại tiếng răng rắc trung biến hình rồi, nhưng thân thể lại đứng vững vàng. Đón lấy tiếp tục huy động vũ khí không sợ chết giống nhau vọt lên, cái kia phát ra gào khang miệng lại để cho hắc y kỵ sĩ có chút hoảng sợ. Kẻ điên. Các ngươi thầy trò mấy cái đều là kẻ điên. An Lạc đúng kẻ điên, Luo Kasi đúng kẻ điên, Mi Khai đúng kẻ điên. Ba Tư cũng đúng kẻ điên. Ngươi là tên khốn kiếp càng thêm đúng kẻ điên. Hắc y kỵ sĩ sợ hãi gào thét, hắn trực tiếp vung lên nắm tay quả đấm nện ở trần khải cự kiếm thượng. Đem bả cực lớn vũ khí đánh đều rời đi công kích phương hướng. Khác chỉ một quyền đầu trực tiếp nện ở trần khải vai khải thường, đem bả trần khải bả vai nện sụp xuống dưới. Bất quá tại hắn không chú ý thời khắc, cự kiếm chỗ chui kiếm đột nhiên vỡ ra, trần khải trực tiếp từ bên trong rút ra một bả màu trắng một tay kiếm dùng khí thế xét đánh không kịp bưng tay đột phá đấu khí của hắn phòng ngự, trực tiếp cắm vào trên bụng của hắn, hơn nữa dùng sức vẽ một cái luôn. Thằng nhóc! Người điên rồi! Hắc y kỳ sĩ trưởng lấy tay bụng lấy miệng vết thương, nhìn xem đang tại liếm láp trường kiếm Trần Khải, hắn đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Bởi vì đối phương lần nữa hướng phía hắn đánh tới, bất quá có đôi khi lui về phía sau đúng trí mạng nhất lựa chọn, mấy cái không sợ chết người chơi vậy mà hướng phía sau lưng của hắn phát động công kích. Một ít giống như gãi ngứa ngứa đồng dạng pháp thuật đánh vào phía sau lưng của hắn thượng, đương làm hắc y kỳ sĩ trưởng quay đầu đi nhìn lên những kia người chơi đã muốn vào thoáng một tí núp vào. Hắc y kỳ sĩ trưởng lần nữa quay đầu phát hiện Trần Khải Yên Nguyên Trạm ở trước mặt của hắn cầm vũ khí hướng phía chính mình đánh tới, bất quá lập tức hắn cảm giác mình cổ tê rần. Một bả một tay kiếm từ đầu nón trụ trong khe trực tiếp cắm vào cổ họng của hắn, hơn nữa nhanh chóng kéo một phát. Hắc y kỳ sĩ trưởng dùng một tay bụng lấy không ngừng phúng huyết cổ, vùng lên mặt khác chỉ một quyền đầu đập vào Trần Khải trên mặt. Đem bả Trần Khải mặt nạ tính cả gò má nắm tay quả đấm đánh lõm dưới đi trực tiếp cầm lấy vũ khí ngã xuống cự trên thân kiếm. Khắc! An lạc gia đều là kẻ điên. Khắc! Cứu ta! Hắc y kỳ sĩ trưởng thở hào hỉnh hướng phía chính mình đồng bạn huy động tay, nhưng đổi lấy đích thật là đối phương không đến xỉa. Đương làm trần khải thân thể biến thành bạch quan biến mất thời điểm, té trên mặt đất hắc y kỳ sĩ trưởng tánh mạng cũng đi từ từ hướng về phía diệt vong. Các ngươi đều đang gạt ta thần điện. Hắc ám giáo hội. Đều đang gạt ta. Gạt ta, hắc y kỳ sĩ trưởng nỉ non nuốt xuống cuối cùng một hơi, dưới thân thể của hắn màu đỏ thẩm huyết dịch đã muốn nhuộm đỏ cả cái khu vực. Tại sau khi hắn chết không lâu, vài hắc y nhân ông thi thể của hắn đi xuống đài dai, hướng di tích ở chỗ sâu trong đi đến. Trần Khải mệt mỏi theo thần điện phục sinh điểm ra đến, trên người mang theo ít nhất ba loại có thể hù chết dân bản địa mặt trái trạng thái. Xếp hàng thứ nhất chính là đấu khí bạo động, sau đó suy nhược tinh thần. Cuối cùng một người là tánh mạng suy yếu. Bất quá lại để cho Trần Khải kinh hỷ chính là, tại hắn phục sinh đi ra lúc, vậy mà thăng lên lưỡng cấp, cái kia bị hắn trọng thương hắc y kỵ sĩ trưởng cuối cùng vẫn là chết, rồi, thuận tiện đưa cho Trần Khải lưỡng cấp bậc. Suốt tìm một cái tinh tệ Trần Khải mới khiến cho chiến thần điện đại mục sư vì hắn khôi phục đấu khí, bất quá ít nhất trong một tuần lễ hắn đừng nghĩ lần nữa sử dụng đấu khí rồi. Mà thảm nhất đúng là khôi giáp rồi, Cả đầu khôi bị cái kia hắc y kỵ sĩ trưởng nện thành bánh, 
chỉ là phí sự chữa lý nhĩ tư muốn đi hai cái tinh tệ, bất quá cái này còn lóc khô giáp những bộ phận khác cùng gia cố phí tổn. Lý nhĩ tư nói tại sự chữa về sau khô giáp chỉnh thể phòng ngự lần nữa tăng lên, hơn nữa muốn ở bên trong lộ ra giày đặt hấp đổ mồ hôi bảo vệ kê lót. Ăn mặc vải bào Trần Khải về tới ba tư trang viên thời điểm, hứa phi bọn hắn đã muốn theo di tích chỗ đó gấp trở về. Nghe nói lần này có chuyện xảy ra ít nhất tạo thành mấy ngàn cái người chơi tử vong, bọn hắn ngay di tích cửa vào đều không sờ đến đã bị gấp trở về. Thành chủ đã muốn hạ lệnh phong tỏa di tích, hơn nữa phái ra bộ đội đi trước chỗ đó, ngay mấy cái vừa mới tổ kiến người chơi kỵ sĩ đoàn cũng bị hạ lệnh tùy thời chuẩn bị tham gia chiến đấu. Thành chủ liên tục phái ba đội kỵ sĩ tiến vào di tích. Nhưng lại không có một đội còn sống đi ra, đương làm á đa lực khắc tự tước phẫn nộ chuẩn bị chính mình lao xuống đi thời điểm. Di tích bên trong đột nhiên truyền ra cực lớn tiếng vang, sau đó mấy trăm chỉ tản ra tà ác khí tức hài cốt thú, cùng cưỡi hài cốt thú tử vong kỵ sĩ chạy ra khỏi di tích cửa vào. Xuất sinh Một cái cự đại thanh âm xuất hiện ở á đa lực khắc là bầu trời bao la ở bên trong, giống như một tiếng sấm sét giống nhau. Tất cả trung thấp chiến mã bị cái thanh âm này trực tiếp sợ tới mức gục xuống, triệu thiết trụ đạo sư An Ba Lu hai mắt đỏ bừng nhìn xem một vị cưỡi hài cốt thú trên mặt tử vong kỵ sĩ, cái kia màu xám trắng gò má làm nổi bật ra chính là một trương tấm cùng hắn tương tự chính là mặt. Đó là đã muốn mất tích gần một tuần lễ tiểu á đa lực khắc, An Ba Lu duy nhất một cái đệ đệ. Sau đó tất cả người chơi kỵ sĩ đoàn thành viên cùng dân bản địa tự chứng kiến một đạo màu tím ti chớp xẹt qua bầu trời. Trực tiếp đem bả trước hơn 10 chỉ hài cốt thú biến thành một đống mảnh nhỏ. Một cái cự đại thân ảnh vọt vào hài cốt đàn thú, bắt đầu rồi điên cuồng giết hại. Tại rời xa di tích một hẻo lánh, vài hắc y nhân theo một đầu đen kịp trong thông đạo bò lên đi ra. Trước mặt của bọn hắn là một cái trường ác ma sừng thú đích nhân loại, hắn nhẹ nhàng vuốt ve một chút trên trán cái kia chỉ uống lượng cực lớn sừng dài, hướng phía tản ra màu tím điện quan xa xa cười một chút. Đã sớm nghe nói Á Đa Lực Khắc tử tước đối với hắn cái kia bị cơ lão chơi đùa tiểu nhi tử đau vô cùng yêu, xem ra cái này nghe đồn thật sự. Vài thập niên không có ra tay hắn vậy mà hội chính mình động thủ đối phó những kia cấp thấp xương cốt. Nhìn xem lực lượng này, tấm tắc. Đáng tiếc a. À. Nếu là không có lúc này đây lão đầu này nhi phỏng chừng qua không được bao lâu có thể bước vào truyền kỳ đi à nha. Nhưng là hiện tại hắn lòng rối loạn. Phỏng chừng tiếp qua một trăm năm hắn đều khó có khả năng bước vào truyền kỳ. Ác ma nam tử cười nhìn xem Á Đa Lực khắc phương hướng. Nhờ có các hạ anh minh lãnh đạo. Vài hắc y nhân lập tức xoa xoa tay vuốt mông ngựa nói. Tốt rồi. Vì đó lấy được A, cầm, bắt được tự lúc này rời đi thôi A, chúng ta còn cần đi hạ một chỗ, ân. Muốn trước bổ sung thoáng một tí binh lực, hay là trước trở lại xếp A? Ác ma nam tử nghĩ nghĩ nói ra, sau đó đầu tiên rời đi này lý. Đương là một tia gió lạnh thổi qua về sau, tất cả người chơi toàn thân run rẩy nhìn xem trạm tại chiến trường chính giữa chính là cái kia cao lớn màu tím cự nhân. Chậm rãi cự nhân thân thể rút nhỏ, biến thành bộ dáng lúc trước, An Ba Lu kỵ sĩ nện bước trầm trọng bước chân đi tới cái kia thân ảnh phía trước. Phụ thân Ba Tại tất cả mọi người nhìn so mói Á Đa Lực Khắc tử tước trực tiếp quan chính mình con lớn nhất một cái bàn tay. Thực xin lỗi. Phụ thân. Là ta không có khả quan đệ đệ. An Ba Lu trực tiếp quỳ xuống tử phụ thân của mình phía trước, hắn bên cạnh thì là tử vong đã muốn trở thành tử vong kỵ sĩ tiểu Á Đa Lực Khắc. Tra. Cho ta tra. Ta muốn biết đúng cái tên hỗn đảng bắt cóc ta tiểu nhi tử, phủ thành chủ, thần điện. Tất cả địa phương đều cho ta tra. Ta cho ngươi tùy thời sự quyết phạm nhân quyền lợi, ta chỉ muốn kết quả. Ta muốn lại để cho cái kia bắt cóc con của ta gia hỏa chết không có chỗ chôn. Một đạo cự đại lôi đình xuất hiện ở An Ba Lu bên người, trực tiếp đem bả đệ đệ của hắn biến thành một đống tro tàn. An Ba Lu chăm chú buông xuống cái đầu, tại lơ đảng thấy hắn chứng kiến lượng tích ống ánh bọc nước nhỏ tại đầu gối của hắn thượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàn Thư Viện bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 98 Dãy núi Chi Tâm, Trung Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đầu năm nay ở lại nhà cũng sẽ bị thẩm vấn A. Trần Khải Phiền muộn nhìn xem hứa phi bọn hắn bị triệu thiết trụ đạo sư An Ba Lu hỏi đến, bởi vì có người chứng kiến ngày đó bọn hắn đi trước di tích. 
Trần Khải cũng không có tránh được, cho dù là thân thể ở vào không có khôi phục trong trạng thái yên nguyên bị hỏi thăm lưỡng ba lượt. Là tối trọng yếu nhất một điểm cũng là bởi vì tiểu Á đa lực khắc tử, làm cho cả Á đa lực khắc bị phong tỏa rồi, thành chủ hạ lệnh đang tìm ra hung thủ trước kia bất luận kẻ nào cũng không thể rời đi. Đã từng phi thường ẩn nấp dưới mặt đất thương hội đã bị kê biên tài sản nhiều lần, tại nộp tuyệt bút phạt tiền về sau Lý Nhĩ Tư cùng hắn hai tiểu nhị bị đuổi ra khỏi Á đa lực khắc. Bất quá hàng hóa nhưng không có bị mất, đây là trần khải phi thường kỳ quái địa phương, bởi vì bọn họ dẫn hàng phi thường thiếu. Dựa theo lý nhĩ tư thuyết pháp hắn đã sớm tại thành chủ điều tra trước kia giá thấp bán đi đại bộ phận gì đó, bất quá hắn lần này tổn thất yên nguyên phi thường lớn, rất nhiều không kịp chuyển di chính là buôn lậu phẩm bị kiểm tra và nhận. Xen vào ở dưới đất thương hội khổng lồ thế lực, á đa lực khắc tử tước cũng không có làm nhiều xử phạt, chỉ là phạt vài nét bút tiền sau đó đuổi ra khỏi thành. Hiện tại Lý Nhĩ Tư Chính ở nhờ tại Ba Tư trong trang viên, hắn hai nhân viên cửa hàng tắt chính là đi trước thần Hy Chi Thành Thương Hội liên hệ với một bậc cửa hàng. Về phần Lý Nhĩ Tư vì cái gì có thể mang đi những kia khôi giáp, kể cả Trần Khải cái kia một bộ. Dựa theo chính hắn thuyết pháp là bởi vì hắn thợ rèn thực lực tìm được thành chủ tán thưởng, bất quá Trần Khải đối với cái này phi thường hoài nghi, hắn đoán chừng là bởi vì Lý Nhĩ Tư nói cho thành chủ sự tình gì mới có thể lại để cho cái này buông lậu súng người có thể mang theo hàng hóa rời đi. Mặc dù lớn bộ phận thành chủ không phản đối dưới mặt đất thương hội, nhưng là đối với buôn lậu đã kích độ mạnh yếu cũng là rất lớn, tịch thu toàn bộ tài sản đó là nhẹ nhất. Ngay tại Lý Nhĩ Tư bọn hắn trốn vào ba tư trang viên không lâu, trong thành tựu truyền ra một hồi lôi đình nổ mạnh. Về sau theo ba tư trong mồm trần khải bọn hắn biết được, chỉ ít có ba người quý tộc gia tộc bị liên quan đến đi vào, mấy cái đương sự gia hỏa còn bị tra ra cùng ác ma từng có giao dịch trực tiếp bị phẫn nộ á đa lực khắc tử tước biến thành một đống tro tàn cứ như vậy ba cái huân tước gia tộc tại thời gian một ngày lý đã bị trực tiếp biến thành thổi phòng nâng cho cốt bất quá dù cho như vậy cuối cùng vẫn không có tra ra rốt cuộc là ai đem bả tiểu á đa lực khắc lòng kiếm vào dưới mặt đất di tích hơn nữa biến thành cái kia phó không người không quỷ bộ dạng bởi vì cái kia ba cái huân tước gia tộc tham dự nhân viên cũng chỉ là đem hắn theo thành ở bên trong lừa gạt đi ra bên ngoài trang viên mà thôi Cuối cùng phụ trách đem bả thực lực tiếp cận kỵ sĩ trưởng đẳng cấp cao Á đa lực khắc bắt lấy thì còn lại là những kia ác ma thủ hạ. Ba cái huân tước gia tộc người cũng không có tham dự, bọn hắn cũng không biết đối phương là ai, chỉ đúng thi hành mệnh lệnh. Đối phương đáp ứng sẽ trực tiếp ra tay xử lý lão Á đa lực khắc, hơn nữa trợ giúp thanh lý tất cả ở đây quý tộc. Hiển nhiên bị ác ma lực lượng hôn mê đầu óc ba cái huân tước gia tộc thành viên cũng không có phát hiện đối phương nói dối đúng cỡ nào không có có thể tin lực. Đừng nói Á Đa Lực khắc tử tước rồi, chỉ là ngày đó giết di tích bên ngoài thánh giai thì có gần 15 người, cho dù là truyền kỳ cũng không dám nói một chút tử tài giỏi rơi nhiều như vậy thánh giai. Hơn nữa còn có một đúng nửa chân đạp đến tiếng truyền kỳ tử tước, ở đằng kia thiên về sau bao phủ tại đây và gia tộc trên thân thể ác ma lực lượng rất nhanh tự biến mất rồi, bọn hắn lập tức tự phát hiện mình đoạn thời gian trước sở tác sở vi dốc sức liều mạng đem một vài tích góp từng tí một mấy cái gì đó bán đi chuẩn bị đào tẩu. Bất quá cuối cùng hiển nhiên bị Lý Nhĩ Tư bán cho thành chủ, với tư cách chỗ dựa vốn liếng. Đương nhiên đây là Trần Khải suy đoán, bởi vì hắn phát hiện Lý Nhĩ Tư cũng không nóng nảy rời đi, ngược lại là hướng ba tư mượn khối địa phương một lần nữa kiến tạo khởi một cái dưới đất thương hội. Bất quá lại để cho Trần Khải kỳ quái đúng là, Hắn lộng, kiếm, không rõ rõ ràng ba tư đã muốn đồng ý Lý Nhĩ Tư có thể tự do kinh doanh rồi, nhưng là Lý Nhĩ Tư yên nguyên hao hết khí lực đào lấy địa đạo. Mà nói, Á Đa Lực Khắc Thành Chủ tuy nhiên giải trừ lệnh cấm, nhưng là yên nguyên ban bố phi thường phong phú khen thưởng, ban thưởng những kia bắt lấy hoặc là giết chết bắt cóc con mình hung phạm người. Ban thưởng kể cả hai kỵ sĩ phong hào kỵ sĩ tước vị, cùng với cao tới 200 vạn kim tệ tiền thưởng. Đối với nhiệm vụ này từng người chơi đều thử đi đón thoáng một tí, hơn nữa hệ thống cũng không có làm nhiều ngăn trở trực tiếp tự lại để cho người chơi nhận được. Bất quá cho dù là trở mình lần cả Á đa lực khắc, người chơi đều không có tìm được một ti bọn cướp dấu vết. Mà ngay cả di tích dưới mặt đất bốn tầng đều có không sợ chết người chơi sờ đi vào, nhưng là ngoại trừ chứng kiến một ít chưa hư thối thi thể bên ngoài, không có tìm được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Lý Nhĩ Tư Ta khôi giáp cùng đính mấy cái gì đó đã tới chưa? Trần Khải hấp tấp xông vào đang tại đạ
bởi vì theo hắn trả tiền đến bây giờ đã muốn suốt đi qua một tuần lễ, Lý Nhĩ Tư vẫn không có cầm ra bản thân phải cần gì đó. Điểm nhẹ Ngươi là tên khốn kiếp, không biết ải nhân râu mép là phi thường trân quý đấy sao? Lý Nhĩ Tư dùng sức vuốt ve trần khải tay, ngươi đang ở đây vân vân. Ngày mai sẽ đến. Ngày mai sẽ đến. Ngươi đã muốn nói nhiều lần, đều thuyết minh thiên, đều đã qua bảy ngày rồi. Không riêng gì lão tử khô giáp không có thân thiện hữu hảo, sửa tốt, ngay lập thành mấy cái gì đó cũng không có làm ra. Trần Khải đề cao thanh âm đối với Lý Nhĩ Tư nói xong, mỗi một câu đều chấn đắc trong địa đạo tường đang không ngừng rơi xám. Điểm nhẹ. Chú ý đem bả địa đạo. Mà nói cho lòng kiếm sụp. Lý Nhĩ Tư dùng kề cận buồn dùng che Trần Khải miệng đối với hắn nói ra, hàng hóa triệu tập đúng cần phải thời gian, nhất là người cái kia tiểu tình nhân long thương. Đó cũng không phải là người bình thường có thể lấy được. Bình thường long thương căn bản chính là thô chế nát tạo sản phẩm, sử dụng mấy lần tự cần một lần nữa mài đầu thương. Ngươi nghe. Hẳn là Pelosi mang thứ đó kéo trở về đến rồi. Lý Nhĩ Tư đột nhiên buông ra bụng lấy Trần Khải miệng tay, sau đó nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy tới. Cái kia thô ngắn đích đùi chạy bắt đầu đứng dậy thật đúng là rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền từ trong địa đạo biến mất. Đơ cơ mờ mờ, ta như thế nào không nghe thấy. Trần Khải không ngừng dùng nước trong tẩy trừ trong mồm bùn cát, trong nội tâm âm thầm xác định nhất định phải tại đem bả giá cả dết xuống điểm, bằng không thì thực xin lỗi chính mình sao trường chờ đợi thời gian cùng miệng đầy buồn, đón lấy một bên lầm bầm một bên hướng mặt ngoài chạy tới. Đương làm Trần Khải đi đến mới đích dưới mặt đất thương hội bên ngoài lúc, hắn thấy được mấy cái người chơi kỵ sĩ đoàn người cũng đến nơi này. Trong đám người lâm lôi cùng Lý Nghị hướng phía Trần Khải lên tiếng chào hỏi. Sau đó tự đưa ánh mắt quan hướng về phía hơn 10 cổ xe tràn đầy hàng hóa trên mã xa, Trần Khải phỏng chừng bọn hắn cũng hướng dưới mặt đất thương hội lập thành đại lượng trang bị. Á đa lực khắc vũ khí trong cửa hàng cũng chỉ có dưới mặt đất thương hội có thực lực có thể đồng thời cung cấp mấy trăm sáu trang bị, mặt khác vũ khí cửa hàng tối đa cũng tự hơn 10 bộ mà thôi. Tốt rồi. Tiểu tử. Nhanh lên tới giao tiền. Lý Nhĩ Tư cầm bắt được hàng hóa về sau lo lắng mười phần, hắn đã muốn chứng kiến Trần Khải trong túi áo kim tệ đang tại đập cánh hướng hắn bay tới tình cảnh. Đương nhiên, ta nhất định sẽ trả tiền. Nha đầu, đem bả tô quyển các nàng gọi tới, chúng ta cùng Lý Nhĩ Tư đại thúc thương lượng giá cả vấn đề. Trần Khải hướng phía Lý Nhĩ Tư khẽ cười một chút, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Khải thân, ngươi chẳng lẽ không biết quy củ không? Dưới mặt đất thương hội nhưng là không cho phép mặt cả. Lý Nhĩ Tư có chút sợ hãi nhìn xem Trần Khải, nhưng hắn là lĩnh giáo qua mấy cái nha đầu lợi hại, cái kia dết lên giá đến quả thực không biết nương tay. À! Đúng à! Dưới mặt đất thương hội không cho phép mặt cả, bất quá ngươi bây giờ cũng không có tại dưới mặt đất trong thương hội mặt, ta nhưng không nhớ rõ dưới mặt đất thương hội có quy định có thể ở bên ngoài giao dịch à! Trần Khải chỉ vào những kia đang tài trả tiền lấy đi trang bị mặt khác kỵ sĩ đoàn người chơi. Lý Nhĩ Tư nghĩ nghĩ phát hiện mình xác thực phạm vào một sai lầm, dưới mặt đất thương hội quy định tất cả giao dịch đều phải tại thương hội bên trong tiến hành. Đây là dưới mặt đất thương hội gần ngàn năm đến hình thành một đầu không phải lệ cũ lệ cũ, mà chỉ có du động thương người mới sẽ tại lộ thiên tiến hành giao dịch, tại đại lục buôn bán thường lệ bên trong tất cả tại lộ thiên giao dịch thương nhân đều không bị bất luận cái gì pháp luật bảo vệ. Mua sắm người có thể tùy ý mặc cả Hiển nhiên Lý Nhĩ Tư hiện tại lại không thấy cơ bản nhất lều Cũng không có lều vải Còn đã tại lộ thiên hoàn thành một bộ phận giao dịch Tại đình chỉ giao dịch đem đến dưới mặt đất thương hội trước kia Hắn đều tính toán là một cái không có nơi đóng quân bơi thương Trần Duyên nhanh chóng mang theo một đội nương tử quân đem bả Lý Nhĩ Tư vây lại Bắt đầu vây quanh giá cả vấn đề không ngừng liếu ríu nói Cuối cùng Trần Khải thành công thiếu tiền trả lưỡng kim tệ phí sửa chữa Cầm đi toàn bộ đặt hàng thương phẩm, mà Lý Nhĩ Tư tắc chính là huệ oải nhào vào Pelosi trong ngực gào khóc, hắn bị giết giá giết buồn bực chết. Tô Uyển Phi thường vui sướng cầm trong tay cái thanh này tổ hợp thức long thương, long thương tổ hợp về sau chiều dài tiếp cận ba mễ, M, có thể tùy ý dài hơn cùng rút ngắn. Thương mũi nhọn ước chừng có hơn nửa thước trường, cũng không phải truyền thống truy hình mũi thương mà là mang theo sắc bén miệng lưỡi bẹp hình mũi thương. Cái thanh này long thương hoàn toàn đẩy ngã truyền thống long thương hình dạng và cấu tạo, càng thêm cùng loại với Trần Khải tại hiện thực, sự thật, 
trong xã hội nhìn qua cẩu tung cổ đại võ tướng sử dụng vũ khí. Bất quá lại càng thêm trường cùng tinh tế, thương thân hiện đầy ma pháp văn tự cùng đồ hình, còn có một khỏa khỏa toái loại nhỏ, tiểu nhân, pháp lực kết tinh vây quanh tại trên thân thương. Những địa phương này mặt ngoài đều đánh bóng phi thường bóng loáng, một chút cũng không lạc tay. Hơn nữa vô luận trường thương duỗi dài hoặc là rút ngắn, đều không ảnh hưởng long thương pháp thuật hiệu quả. Chỉ là Trần Khải luôn cảm thấy Tô Uyển cùng cái thanh kia long thương một chút cũng bất tương xứng, giống như thiếu cái gì. Đang nhìn đến Tô Uyển sau lưng mạc mạc về sau hắn cuối cùng minh bạch thiếu cái gì rồi, thì phải là một đầu phi long. Long thương tuy nhiên nhưng để làm bình thường trường thương sử dụng, nhưng là chính yếu nhất có lẽ hay là cưỡi phi long lúc với tư cách tác chiến vũ khí. Tại phi long gia tốc lực lượng hạ, hắn có thể đơn giản xuyên thấu cứng rắn vật thể. Lai phây tê liệt long thương. Đây là cái thanh này long thương danh tự, hắn có hai sắc bén giá trị, một người là mũi nhọn 7 điểm, một người khác là miệng lưỡi 5 điểm. Bất quá sức nặng gần 73 kg, tại rất lâu trong một đoạn thời gian tô uyển đều chỉ có thể cầm một cây bình thường trường thương chiến đấu, thẳng đến nạn lại thăng máy cấp đem bả toàn bộ điểm thuộc tính y đều gia tăng đến trên lực lượng mới được. Long thương mặt khác thuộc tính kể cả lực lượng từ 15, nhanh nhẹn từ 13, sức chịu đựng từ 17, kèm theo thuộc tính sắc bén, thì ra là kèm theo đấu khí về sau mũi thương sắc bén độ gia tăng 10%. Đương làm nhưng cái này 10% là một cái số ảo, đó là lý nhĩ tư cho ra đại khái phạm vi. Trần Khải lần này mua sắm trang bị trọn vẹn giá trị gần 30 vạn kim tệ, chỉ là hai bộ kỵ sĩ khôi giáp gần đây 15 vạn, đây là đánh bẫy gãy sau đích giá cả. Mặt khác áo giáp da, trường cung nỏ cơ vân vân. Nhiều vô số cộng lại vượt qua 14 vạn, còn có mấy cái pháp thuật ba lô, chuyên môn dùng để gửi đường dài lữ hành cần có vật tư cùng thay thế phẩm. Chuẩn bị cho tốt hết thảy về sau Trần Khải liền định cùng hiểu biết nhân đạo đừng, dựa theo chế định tốt lộ tuyến chuẩn bị bắt đầu ở rộng lớn thổ địa thượng mạo hiểm. Bất quá có đôi khi một sự tình phát sinh cũng không phải dựa theo Trần Khải chế định kịch bản tiến hành, Đương làm Trần Khải đi trước thần điện chuẩn bị cùng ron nhân vật chính nói lúc khác, thấy được mấy cái người mang tin tức theo trong thần điện vội vàng chạy đến cởi người chạy ra khỏi thần điện khu. Khải thân Ngươi tới vừa vặn, ta vừa vặn có chuyện tìm hắn ngươi. Ron giáo chủ chứng kiến Trần Khải tiến đến có vẻ cao hứng phi thường. Ron giáo chủ xin hỏi có chuyện gì không? Ta vừa mới tiến vào muốn cùng ngươi tạm biệt thoáng một tí chuẩn bị đi ra ngoài du lịch. Bất quá chứng kiến nhiều cái người mang tin tức vội vàng theo thần điện đi ra ngoài, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Khải ngồi ở ron giáo chủ phía trước trên mặt ghế hỏi. Ngươi ý định đi ra ngoài du lịch sao? Cái chủ ý này quả thật không tệ, bất quá chỉ sợ trong khoảng thời gian này các ngươi đều khả năng không lớn lúc này rời đi thôi. Vừa rồi Thánh Sơn người mang tin tức truyền đến tin tức, để cho chúng ta một lần nữa mở ra Iaduger truyền tống trận. Thần điện yêu cầu tất cả đạt tới cấp hai lữ giả đi trước Iaduger, thành lý những kia giả ngoại hài cốt hơn nữa thành lập vĩnh cửu tính phòng ngự tòa thành. Ron giáo chủ chính chính quần áo nói ra. Cái này có đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? À? Ta nhớ được chỉ có kỵ sĩ đoàn mới có thể có được nơi đóng quân quyền a, à, ta không có thành lập kỵ sĩ đoàn như thế nào thành lập phòng ngự tòa thành. Trần Khải Phi thường kỳ quái hỏi. Ai bảo ngươi là hiện tại một người duy nhất phía đông khu lữ giả quý tộc, với tư cách quý tộc ngươi có hưởng thụ nhất định quyền lợi, đương nhiên cũng nhất định phải gánh chịu nhất định nghĩa vụ. Đúng rồi còn muốn nói một câu có quý tộc danh hiệu gia nhập kỵ sĩ đoàn, tu kiến phòng ngự bảo nếu so với bình thường kỵ sĩ đoàn càng thêm lớn một chút, hơn nữa chắc chắn một điểm. Ron giáo chủ nói như vậy, sau đó Trần Khải mấy bộ đàm đột nhiên thoáng cái lòe ra 10 cái thông tin thỉnh cầu, kể cả nhận thức không biết mười mấy người đang tìm hắn. Xem ra các ngươi lữ giả chính giữa cũng có tin tức láo lĩnh thông. Ron giáo chủ cười đối với Trần Khải nói xong. Cái kia thành lập tòa thành tổng mới có lợi a. À? Vân vân. Nguyên lão viện không phải là đem bả vật kia với tư cách thu phục Iaduger phần thưởng a. À? Trần Khải đột nhiên nhớ tới cái kia trương tấm lĩnh chủ bằng chứng. Tiểu tử ngươi đầu chuyển thật là rất nhanh. Không riêng gì Ia Duger lĩnh chủ bằng chứng, chỉ cần xác nhận chiếm lĩnh cái kia khối khu vực hơn nữa bảo vệ cho. Tại Ia Duger thu phục về sau cũng sẽ bị đạt được kỵ sĩ quý tộc danh hiệu, đương nhiên đây là thấp nhất. Phải biết rằng Ia Duger đúng bá tước lĩnh, không có khả năng chỉ có mấy cái kỵ sĩ quý tộc danh hiệu, dựa theo nguyên lão viện thuyết pháp căn cứ các ngươi lữ giả cống hiến trình độ, 
cao nhất có thể cho nam tước phong hào. Đừng hỏi vì cái gì không thể cao tới đâu, muốn biết không thánh giai thực lực đế quốc chắc là không biết tùy tiện cho tử tước đã ngoài quý tộc danh hiệu, trừ phi làm ra dị thường kiệt xuất cống hiến, ví dụ như giết chết vị kia sa đọa ia Duger bá tước. Hoặc là xử lý tử linh quân chủ nại tư, cái kia còn có thể đạt được bá tước phong hào, cùng với ba cấp chủ thành đất phong. Ron giáo chủ cầm một phần bố cáo đối với Trần Khải nói ra. Không thể nào. Nại tư người kia nhưng là một cái bán thần, chúng ta lữ giả đừng nói tới gần hắn, làm không tốt còn sẽ trực tiếp bị khống chế. Trần Khải nhớ tới từng để cho hắn làm vài ngày ác mộng khủng bố khuôn mặt, cảm giác phi thường sợ hãi. Đúng rồi. Tiểu tử ngươi trong tay nên vậy còn có lưỡng khối thần hy ma thạch A. Ron giáo chủ mang theo mỉm cười khuôn mặt hỏi Trần Khải. Đúng vậy a, à, ngươi muốn thế nào? Ta sẽ không giao đưa cho ngươi. Trần Khải nhớ tới cái kia lượng khối có thể thi triển thánh thiên sứ hàng lâm ma thạch tâm tình dị thường khẩn trương, hắn cũng không muốn cái này lưỡng tảng đá bị ron giáo chủ lừa gạt đi. Không giao cái gì? Chạy nhanh lấy ra đổi gì đó. Tiểu tử ngươi không phải là ý định thi triển thánh thiên sứ hàng lâm a, à, ngươi chẳng lẽ không biết cái này thần thuật thần ân kỵ sĩ có thể tại tiếng nhập thánh vực về sau trực tiếp do thần minh ban cho sao? Bạch mò mẫm lưỡng khối ma thạch, tranh thủ thời gian lấy ra ta cho ngươi đổi thành nước thánh. Ron giáo chủ vừa nói một bên bắt tay ngã vào trần khải trên người bắt đầu tìm tòi bắt đầu đứng dậy. Đừng động. Đừng nhúc nhích, ta lấy cho ngươi chính là rồi, bất quá ngươi chuẩn bị cho ta đổi bao nhiêu bình nước thánh. Trần khải chăm chú nắm chặt ba khỏa thần hy ma thạch hướng phía ron giáo chủ hỏi. Trước để cho ta nhìn kỹ hẳn nói. Thậm chí có ba khỏa. Hơn nửa phẩm chất đều tốt như vậy. Ron giáo chủ kinh hỷ nhìn xem ba khỏa tản ra nhàn nhạt hào quang ma thạch dị thường hưng phấn, Trần Khải đều có thể chứng kiến mũi của hắn bắt đầu khuếch trương. 300 bình 300 bình cao cấp nước thánh, đây là ta có thể xuất ra tất cả nước thánh. Ron giáo chủ nắm thật chặt ba khỏa ma thạch đối với Trần Khải nói ra. Không được. Một khỏa ma thạch ít nhất có thể chế tác 300 bình nước thánh. Như ngươi vậy không phải chiếm ta tiện nghi sao? Trần Khải dùng sức cầm lấy ron giáo chủ tay, muốn từ bên trong đem bả ma thạch gãy đi ra. Một khỏa có thể chế tác 300 bình, chẳng lẽ tự không cần tài liệu khác sao? Ron giáo chủ tự nhiên không thể đồng ý Trần Khải thuyết pháp, tại hắn xem ra ma thạch mặc dù là chế tác nước thánh chủ yếu tài liệu, chính mình cho ra đổi số lượng cũng phi thường công đạo, bởi vậy hắn không muốn lại thêm. Tài liệu khác Tài liệu khác có ma thạch trân quý sao? Trần Khải tiếp tục dùng lực cầm lấy ron giáo chủ tay, hướng phía hắn gào thét. Tốt. Vậy ngươi nói muốn bao nhiêu? Ron giáo chủ muốn thăm dò hạ Trần Khải điểm mấu chốt. 600 bình. Ít nhất 600 bình. Trần Khải công phu sư tử ngoạm nói ra. Không có khả năng. Nhiều nhất 350 bình. Không được. Ít nhất 550. 350, 400 400, thành giao Tranh thủ thời gian cho lấy ra ta Không may Làm sao ngươi biết lão tử ẩn giấu 400 bình nước thánh hay sao? Ron giáo chủ phi thường tức giận hỏi Vừa rồi không nghĩ qua là gặp Trần Khải nói Đem bả đổi số lượng biến thành 400 bình Ta đoán Trần Khải phi thường vui vẻ đem bả bày đặt chỉnh tề nước thánh bỏ vào trong ba lô Sau đó rất nhanh thoát ra thần điện Khá tốt. Một khỏa ma thạch có thể chế tác 500 bình nước thánh, lúc này đây còn có lợi nhuận, ồ, như thế nào thiếu đi nửa khỏa. Ai nha? Xấu tiểu tử. Cho lão tử trở về. Ngươi một cái thằng nhóc, vương bác đảng. Ron giáo chủ cực lớn giọng tại trong thần điện truyền bá, tất cả học đồ cùng một sư phi thường kỳ quái nhìn xem giáo chủ đại sảnh, nghe vị kia thần điện giáo chủ tại đó chữ ầm lên. Bởi vì Trần Khải tại mỗi khối ma trên đá đều cắt xuống một cái giác gốc, trong đó một khối còn cắt một nửa. Cảm ơn Đại Mục Sư. Trần Khải cầm cái kia cắt xuống đến một điểm đầu thừa đuôi thẹo lần nữa theo sinh mệnh thần điện Đại Mục Sư trong tay đổi đến gần 80 bình có rất mạnh trị liệu hiệu quả nước thánh, vì thường vui vẻ rời đi thần điện khu, hiện tại hắn trong ba lô đúc lấy gần 500 bình nước thánh, dù là xuất ra đi bán đều là một khoản tiền lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 99 Dãy núi Chi Tâm, Trung 2 
bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiểu Khải Như thế nào hôm nay tìm ngươi phiền toái như vậy a à? Lâm lôi lo lắng thanh âm theo hệ thống hình ảnh một chỗ khác truyền đến, Trần Khải có thể thấy rõ ràng đối với trên mặt chữ điền sốt ruột biểu lộ. Không có biện pháp a à? Học trưởng, ngươi không biết vừa rồi 10 cái thông tin thỉnh cầu cùng một chỗ phát tới, ta đều không biết nên trước tiếp ai. Trần Khải tự nhiên sẽ không nói chính mình cố ý không tiếp toàn bộ tấn thỉnh cầu, tại lâm lôi phía trước hắn ít nhất đã cùng năm cái công hội hội trưởng nói chuyện phím qua rồi. Tốt rồi. Tiểu Khải ta cũng không nhiều lời lời nói, đi thẳng vào vấn đề nói đi. Ta cần ngươi hỗ trợ, giúp ta xây tòa thành. Ta đem bả lôi thần công hội hai đoàn tổ kiến kỵ sĩ đoàn tạm thời chuyển tới tên của ngươi hạ. Còn có về sau ta xây tốt tòa thành bày bên trong hắn một người trong tòa thành tặng cho ngươi. Nói xong lâm lôi trực tiếp truyền tới một phần hệ thống hiệp nghị. Bất quá về sau tòa thành ta có thể hay không chính mình chọn A. Trần Khải cười tủng tỉm nói. Đương nhiên. Chỉ cần ngươi không chê những kia tòa thành cũ nát là được rồi. Ta đúng vậy nghe đạo sư nói, ngươi cái kia tại Tây Kinh tòa thành có thể so sánh Ả Rập Hoàng Cung còn muốn hoa lệ. Lâm lôi mang theo dị thường ánh mắt hâm mộ đối với Trần Khải nói ra. Ha ha. Như vậy cảm ơn Lâm Ca Nhi rồi. Trần Khải quyết đoán ở hiệp nghị thượng ký xuống danh tự, rất nhanh hệ thống nhắc nhở lôi thần kỳ sĩ hai đoàn tại đoàn trưởng dưới sự dẫn dắt đem tại hai nguyệt trong nghe theo Trần Khải chỉ huy. Trần Khải biết mình trên cơ bản chỉ huy không động này những người này, nhiều nhất chỉ có thể làm cho bọn họ đi theo chính mình trốn chạy để khỏi chết, đào mệnh, mà thôi. Bất quá ít nhất hắn hiện tại tánh mạng sẽ có chút bảo đảm, đương nhiên thật sự tiến vào chỗ khu nhiệm vụ vượt thời điểm. Bởi vì một khi tiến vào chỗ khu nhiệm vụ, mà Trần Khải bất hạnh chết trận lời mà nói, bảo vệ hắn chính là cái kia kỳ sĩ đoàn tất cả mọi người cũng sẽ cùng theo rơi cấp. Đây là lâm lôi tại biết được kỳ sĩ đoàn tại hiệp nghị sau khi hoàn thành cảm thấy buồn bực nhất địa phương, bởi vì hệ thống nhắc nhở bọn hắn tại hai nguyệt bên trong trở thành Trần Khải bảo vệ kỳ sĩ. Nếu như Trần Khải tử vong làm vì bảo vệ người gánh vác bảo vệ bất lợi trách nhiệm, sẽ phải chịu gián cấp trừng phạt. Cái này hệ thống nhắc nhở thiếu chút nữa lại để cho Lâm Lôi phiền muộn thổ huyết, bất quá nhìn xem Trần Khải cao tới 22 cấp hệ thống đẳng cấp hắn rất nhanh nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không cần lo lắng đối phương trước treo đi. Bởi vì cả kỳ sĩ đoàn mặc dù lớn bộ phận đều tiến dai rồi, nhưng là cũng chỉ có 20 cấp vừa mới xuất đầu một điểm mà thôi. Một bậc cũng không phải là chăm chú đúng 5 điểm, điểm thuộc tính mà thôi, càng nhiều là thì là phương diện khác năng lực chỉnh thể tăng lên. Có đôi khi nhiều một chút huyết chính là nhiều một chút bảo vệ tánh mạng cơ hội, nhiều khi chiến đấu đều là tại một hai điểm huyết chi gian biến thành sống hay chết xa cự ly xa. Tăng thêm trần khải trang bị là ngay cả lâm lôi mình cũng hâm mộ, cái kia một bộ phát ra tinh thần hào quang khôi giáp trọn vẹn lại để cho lâm lôi nuốt hơn 10 sau nước miếng. Tại nửa năm trò chơi kiếp sống lý, Đại bộ phận người chơi đối với vũ khí lạnh càng ngày càng vui vẻ yêu, ngay hiện thực, sự thật, trong xã hội một ít vũ khí lạnh chế tác xưởng cũng bắt đầu nhanh chóng trở nên hưng thịnh bắt đầu đứng dậy. Bất quá bởi vì sắc thép tài liệu vấn đề, hiện thực, sự thật, xã biết chế tác ra tới khôi giáp căn bản không đạt được trong trò chơi cái kia chút ít hiệu quả. Một ít phương Tây người chơi đã từng vụn trộm lấy chính mình đạo sư khôi giáp làm thí nghiệm. Bọn hắn lợi dụng chính mình vùng trộm phối trí viên bi hóa hắc hỏa dược đem gần 100 kg sức nặng đến tạc cái kia khôi giáp. Kết quả chỉ hung đen khôi giáp mặt ngoài, gật lia lịa sắc lá đều không sụp đổ rơi. Đây chính là không sai biệt lắm tiếp cận 20 kg thuốc nổ uy lực, có thể thấy được trong trò chơi kim loại có nhiều cứng trắng cùng biến thái. Sau cái này mấy cái người chơi bởi vì một mình cùng lộn xộn đạo sư vật phẩm bị phạt 3 ngày khổ dịch, đào suốt 3 ngày khoáng thạch mới vừa về. Đối với bọn hắn mà nói, khổ dịch mỏ trong hầm thời gian thật sự rất đáng sợ. Dựa theo ron giáo chủ cho ra ngày, còn có nửa tháng đi thông Ia Duger cổng truyền tống mới có thể mở ra. Trần Khải cũng liền ngồi đoạn thời gian kia trước cùng Mary phu nhân cùng mát lão bản nói chuyện với nhau một hồi, bởi vì hắn biết rõ trên cơ bản khả năng không lớn đem bả di hài lấy ra, có thể làm ra cho cốt đã muốn rất tốt. Bởi vậy hắn cần chinh đến hai người đồng ý. Dù sao cũng không thể thu hồi nguyên vẹn thi cốt dù sao cũng không thể xem như đối với người chết tôn trọng. Mary phu nhân giải về sau tự nhiên là đồng ý, đối với nàng mà nói có thể lại để cho tỷ tỷ của mình cả nhà bọn họ sau khi chết trở lại thân nhân tại đây đã là một cái thiên đại tin tức tốt. 
nàng còn đem mình cất kỹ một kiện thần thuộc vật phẩm đưa cho Trần Khải, hy vọng hắn có thể bình an trở lại Á Đa Lực Khắc. Trần Khải lại chối từ một chút về sau tự thu hạ này cái nho nhỏ huy chương, huy chương mặt sau có một kỳ quái thánh huy, cái này thánh huy Trần Khải cho tới bây giờ đều không có đã từng gặp. Hình như là do bởi vì chữ cái tê cùng y cùng với một tên kỳ quái ký hiệu tạo thành, bất quá trên mặt tràn đầy làm cho người thoải mái thần thánh hơi thở tức. Không biết tên thánh huy, bổ sung pháp thuật thần thánh chi sở, chỉ cần không ngừng đưa vào ma lực có thể duy trì một cái thần thánh chi sở, bao phủ phạm vi ba mễ, m Đối với cái này chủng, trồng, Thánh Huy Trần Khải từng tại một ít sách vở bên trong đã từng gặp, đi qua một ít đã muốn vẫn lạc thần minh nhân viên thần chức hội chuyên môn chế tác tràn ngập thần thánh lực lượng huy chương đưa cho đối với thần điện có cống hiến bình dân. Bất quá bây giờ đã muốn rất ít chứng kiến loại này huy chương rồi, bởi vì đại bộ phận đều bị mới đích chút phúc thần thuộc hoặc là những vật khác thay thế. Trần Khải với tư cách thần hy thần điện một thành viên tự nhiên không có thể tùy ý đeo mặt khác thần điện huy chương. Bởi vậy hắn suy nghĩ một cái biện pháp chính là dùng bạch ngân tại huy chương bên ngoài bao hết tầng 1, sau đó làm thành một cái đai lưng khấu trừ, khấu trừ tại trên đai lưng. Thuận tiện vẫn còn mặt ngoài khắc lên thần hy thần điện ký hiệu, theo biểu hiện ra căn bản nhìn không ra hắn nguyên lai bộ dáng, chỉ có điều thần thánh chi sở bao phủ phạm vi thấp xuống một điểm, biến thành 3 mét không đến. Bất quá mỗi duy trì thần thánh chi sở một phút đồng hồ, Trần Khải tự cần tiền trả gần một điểm ma lực. Trần Khải ma lực còn chưa đủ một thiên 24 tiếng đồng hồ dùng. Trần Khải lúc trời đi cũng không có chứng kiến hắn tương lai tiểu đồ đệ đôn, nghe nói mới 3 tuổi hơn ngươi đã bị đưa đi vỡ lòng trường học. Trần Khải đột nhiên phát hiện mình cho tới nay đều không như thế nào sử dụng qua cái kia bản thánh khế, khi hắn lần nữa mở ra thánh khế lúc phát hiện hắn đã muốn theo nguyên lai cũ kỹ trạng thái biến thành một cái mang theo phong cách cổ xưa thanh đồng bề ngoài hình dạng, bất quá kèm theo trạng thái vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Mấu chốt nhất đúng là Trần Khải không biết như thế nào sử dụng, hắn cũng không thể cầm cái này bản thánh khế đi tìm thần điện mục sư. Nhìn xem ron giáo chủ bộ dạng, hắn tự lo lắng có thể hay không bị hắn cho lén đổi. Chỉ có thể tiếp tục treo tại thắt lưng của mình, cũng may thánh khế thể tích không lớn. Bằng không thì thời gian dài như vậy Trần Khải cũng sẽ không bởi vì này dạng mà bỏ qua hắn. Trở lại ba tư trang viên về sau Trần Khải chỉ là cáo tri hứa phi bọn hắn một tiếng về Ia Duger nhiệm vụ mới nội dung, sau đó bỏ chạy đến tòa thành tiểu trong thần điện tiếp tục nghiên cứu cái kia bản chuyển biến bộ dáng thánh khế. Tại tiểu thần điện nhàn nhạt thần thánh hơi thở tức bao phủ xuống, cái kia bản hắn mạo xấu xí thanh đồng thánh khế chậm rãi chuyển biến thành bộ dáng lúc trước. Một quyển mang theo bạch kim sắc bìa mặt, khảm phần đông pháp thuật kết tinh sách vở. Sách vở sát ngoài đúng hoa lệ. Nhưng là bên trong chân thật sách vở xác thực tàn phá, bất quá mỗi một trương, tấm, trang sách thượng đều có được phi thường nồng đậm thần thánh hơi thở tức, Trần Khải phát hiện sách vở trang giấy vậy mà tản ra nhàn nhạt màu vàng kim ống ánh quang mang. Trần Khải dùng ngón tay chỉ vào trang sách thượng một đoạn văn tự chậm rãi đọc chậm, tâm tình chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn cảm giác được trong thân thể lực lượng chính theo hắn đọc chậm bắt đầu sinh hoạt bắt đầu đứng dậy. Ma lực dọc theo đầu ngón tay chậm rãi không bị hắn khống chế dung nhập trang sách chính giữa. Trần Khải chỉ đọc chậm lưỡng trang cầu nguyện văn, sẽ thấy cũng ủng hộ không nổi nữa, không riêng gì bởi vì hao tâm tốn sức là trọng yếu hơn đúng ma lực của hắn đã muốn nhanh đã tiêu hao hết. Tại Trần Khải ngón tay rời đi trang sách về sau cái kia bản tàn phá sách nhỏ bản chính mình chậm rãi khép lại, hơn nữa bên ngoài bạch kim sắc sách xác cũng chính mình hợp bắt đầu đứng dậy. Dần dần biến thành một quyển mới đích cũ nát thánh khế bộ dáng, mà không phải Trần Khải vừa mới lấy ra cái kia bản thanh đồng sát ngoài bộ dạng. Quýnh Cái dạng này trở nên thật đúng là rất nhanh. Trần Khải cầm lấy biến thành hắc thiết gia bộ dáng thánh khế phi thường phiền muộn, trước kia không đi chú ý hắn, không có cảm thấy hắn có bao nhiêu biến hóa. Hôm nay vừa sử dụng vậy mà phát hiện biến hóa này tốc độ như thế này mà nhanh. The Color Murmur Lão tử ma lực đều đã tiêu hao hết, có lẽ hay là không có hiểu rõ như thế nào sử dụng thánh khế kỹ năng, còn trông cậy vào hắn có thể tại Ia Duger đại phát thần uy đâu này. Trần Khải phát hiện mình bận việc hồi lâu vậy mà không có sử dụng ra thần hy quan huy, bởi vậy phi thường phiền muộn đem bả thánh khế một lần nữa treo trở về trên đai lưng, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện chung quanh thần thánh hơi thở tức tự hồ càng thêm nồng đậm điểm. Chẳng lẽ chỉ cần đốt quyển sách kia đọc có thể sử dụng kỹ năng rồi? Trần Khải cảm thụ được chung quanh khí tức kỳ quái nghĩ đến, nhưng bởi vì không thể xác định Trần Khải cũng không biết có phải hay không là thật sự, 
chỉ có thể tìm một cơ hội đến những kia dơ bẩn chi địa thử lại nghiệm xuống. Trần Khải đi từ từ ra tiểu thần điện, lúc này hứa phi bọn hắn đã muốn đối với nhiệm vụ mới thảo luận xong tất rồi, bởi vì nhiệm vụ bắt đầu còn có gần nửa tháng, bọn hắn có thể nguyên vẹn lợi dụng trong khoảng thời gian này luyện cấp. Về phần luyện cấp mục tiêu rất đơn giản, tự là vừa vặn bị dân bản địa lê qua một lần di tích. Những kia hài cốt thú cho ra kinh nghiệm thật sự quá phong phú rồi, hiện tại hứa phi bọn hắn có lòng tin có thể trực tiếp khiêu chiến một chỉ tứ giai hài cốt thú mà không cần trả giá quá lớn một cái giá lớn. Ít nhất triệu thiết trụ vỗ vừa mới thay mới khôi giáp tin tưởng tràn đầy nói, cái kia bộ khôi giáp phòng ngự năng lực so trần khải khôi giáp cũng cao hơn. Dù sao đối phương đúng trọng giáp, mà trần khải đúng nhẹ chất khôi giáp. Bởi vậy triệu thiết trụ khôi giáp có thể làm càng thêm chắc chắn. Mà Trần Khải khôi giáp vì cân nhắc sức nặng tắc chính là khẳng định không có xử lý làm cho quá mức chắc chắn. Giống như là ngày đó kỳ sĩ trưởng nắm tay quả đấm, nếu như là trọng giáp, một quyền kia tuyệt đối sẽ không đem bả Trần Khải cả cái đầu biến thành bánh. Đương nhiên nhẹ nhất cũng đúng xương sọ vỡ vụn mà thôi, dù sao Trần Khải không có đấu khí bảo vệ. Lần nữa bước vào đi lên giờ địa phương, Trần Khải nhìn qua đúng một bãi gền biến thành bùn nhão huyết nhục, cùng với tán loạn dính tơ máu khung xương. Những kia khung xương đều là mới lạ thi thể tại dơ bẩn lực lượng dưới tác dụng sinh ra hại cốt về sau bị người chơi tiêu diệt kết quả. Dọc theo một trận mới mắc cái thang trần khải bọn hắn đi tới tầng thứ ba, bọn hắn dựa vào leo ra đến cái kia khung cũng sớm đã biến mất. Theo lên mạng Á đa lực khắc thành trấn khu lưu lại một đoạn mắng chữ người thiếp mời, bài viết, trần khải bọn hắn chỉ biết có người ý đồ sử dụng bọn hắn cái thang kết quả phi thường bi kịch ngã chết. Bất quá vì cam đoan an toàn bọn hắn có lẽ hay là sử dụng chính mình chuẩn bị cho tốt cái thang bò tới, đương nhiên bò qua đi về sau còn đem bả cái kia khung cái thang cho thu trở về. Dù sao đường lui nắm giữ ở trong tay mình, xa so nắm giữ ở trong tay người khác càng thêm lại để cho người yên tâm điểm. Cả tầng thứ ba giống như có vẻ rất trống trải, một ít vốn là mang theo hài cốt thú địa phương chỉ để lại từng đống thi cốt, mấy cái rõ ràng tại bảo rương đã bị người thanh lý qua rồi. Bên trong sạch sẽ ngay chú chuột đều không có, ngẫu nhiên hội bò qua vài chỉ con dáng mà thôi. Hai cốt thú có thể được dơ bẩn khí tức lại lần nữa kích thích sống lại thời gian hiển nhiên có hơi lâu, mãi cho đến Trần Khải bọn hắn tìm thấy được tầng thứ tư cửa vào, đều không có chứng kiến bất luận cái gì một chỉ hoạt động hai cốt thú. Ngược lại gặp một ít thanh đồng hại cốt cùng tà ác hai cốt, Trần Khải thuận tiện thí nghiệm thoáng một tí thánh khế kỹ năng. Hiệu quả tuy nhiên không phải đặc biệt lý tưởng nhưng lại còn là phi thường không sai, đầu tiên đương làm Trần Khải vừa mới bắt đầu sử dụng thời điểm. Những người khác rõ ràng cảm thấy bám vào tại khô giáp cùng trang bị thường một ít gì đó giống như bốc cháy lên, tại Trần Khải chung quanh đồng đội trên người lập tức toát ra suốt màu trắng khói khí. Tại ánh sáng chiếu rọi xuống, những kia sương mù có vẻ có chút vặn vẹo. Thánh khế pháp thuật đối phó tử vong sinh vật hiệu quả tắc chính là cùng thánh hỏa cùng với trần di thần thánh tinh lọc cùng loại, nhưng là hiệu quả tương đối bạc nhược yếu kém một điểm. 30 giây một vòng thương tổn hiệu quả, mỗi cách 30 giây trần khải phải lần nữa trả giá 50 điểm megapixel mana, có thể nói phi thường không có lợi nhất. Tốn thời gian quá lâu, nhưng lại không thể chiến đấu. Trần khải chỉ có thể đứng không ngừng đọc chậm cầu nguyện văn, quả thực cùng một sư đồng dạng. Trần Khải trong lòng có một loại dự cảm không phải hắn sử dụng phương pháp sai lầm, chính là của hắn thực lực không đủ để sử dụng thánh khế, vô luận là cái kia một loại đều đại biểu cho Trần Khải cần rất lâu một đoạn thời gian đi nghiên cứu thánh khế phương pháp sử dụng cùng với tăng lên thực lực của mình. Bất quá những người khác ngược lại cảm thấy Trần Khải thánh khế pháp thuật phi thường tốt, bởi vì khu trừ bám vào tại trên thân thể những kia dơ bẩn khí tức hiệu quả so Trần Di quan quần sáng càng thêm dùng ít sức, cùng với mau lẹ. Trần Di quan quần sáng chỉ có thể chậm rãi bị xua tan, rất nhiều dơ bẩn khí căn bản không kịp bị xua tan tự lấy và lần nữa bám vào lên đây. Bọn hắn trước kia cũng không biết Trần Khải Động ở trên đai lưng mấy cái gì đó vậy mà cũng là một việc pháp thuật vật phẩm, hoặc là nói đều không có chú ý qua, bởi vì tô quyển trên đai lưng cũng treo như vậy một quyển sách. Lão Đại Để tránh đúng tầng thứ tư rồi, chúng ta muốn hay không xuống dưới A. Phí Vân nhìn xem một cái đi xuống dưới đen kịp thang lầu quay đầu đối với Trần Khải hỏi. Cái này ta cũng không thể quyết định. Nếu không chúng ta rút thăm A. Trần Khải nhìn xem cái kia đen kịp hành lang cũng không dám xuống dưới, bởi vì cái kia chỉ ngủ dai hại cốt thú cho hắn ấn tượng thật sự quá cao. Tứ dai bọn hắn còn có thể dựa vào nhiều người hợp lại hợp lại xem, 
ngũ giai nếu không ỷ vào cái kia khe hở căn bản khả năng không lớn thành công. Nếu không, chúng ta theo cái kia khe hở bò đi xuống xem một chút a, à, nếu như phía dưới hài cốt thú đã bị thanh lý rồi, như vậy chúng ta đã đi xuống đi, nếu là không có còn có thể thoáng cái kéo đến, không đến mức rơi vào đi không thể ra đến. Mấy nữ hài tử thương lượng thoáng một tí nói ra, đề nghị của các nàng so trần khải rút thăm đề nghị thiệt nhiều. Người đó xuống dưới đâu này? Trần Khải đột nhiên cảm giác mình hỏi những lời này hơi nhiều dư, bởi vì vì tất cả mọi người đem ngón tay chỉ hướng chính mình. Móa! Vì cái gì lại là ta? Trần Khải đứng ở thâm thúy khe hở bên cạnh hướng phía những người khác hỏi. Bởi vì ngươi là lão đại. Hứa phi một bên hướng Trần Khải trên lưng cột dây thừng, một bên hồi đáp. Hắn hung hăng đánh cho hai bế tắc, sau đó vỗ vỗ dây thừng nói, tốt rồi. Thủy ca! Giang khổ nhiệm vụ giao cho ngươi, quốc dân đảng hội nhớ kỹ ngươi. Các ngươi chỉ cần cho lão tử nắm chặt dây thừng là được rồi. Ta đi xuống, đúng rồi. Vương phỉ phỉ, đem ngươi chiếc nhẫn cho ta mượn dùng xuống. Nói xong Trần Khải liền từ vương phỉ phỉ cầm trong tay qua cái kia chiếu sáng chiếc nhẫn, sau đó dẫn tới trên ngón tay, mượn chiếc nhẫn quan mang Trần Khải chậm rãi hướng phía phía dưới bò đi. Đương nhiên càng nhiều là thì là bị người ra mặt buông đi. Bởi vì phía dưới nham thạch vô cùng dốc đứng Trần Khải căn bản tìm không thấy điểm dừng chân, chỉ có thể dựa vào trên mặt dưới lên phóng dây thừng. Dừng lại. Dừng lại. Đến. Trần Khải tại kênh đội ngũ y lý lớn tiếng gào thét, hắn lo lắng trên mặt phóng dây thừng buông tha nghiện đem hắn trực tiếp phóng tới phía dưới cùng nhất đi. Móa. Bọn này kỳ sĩ thật là chuyên nghiệp, ngay tại đây đều thanh lý sạch sẽ. Trần Khải thông qua chiếc nhẫn quan mang nhìn xem bốn tầng trong không gian, mấy cổ cực lớn hài cốt thú hài cốt tán lạc tại chung quanh, một cái minh bạch bị chặt qua màu trắng xương cốt đầu dùng tối âm ánh mắt nhìn xem Trần Khải. Trần Khải dùng sức đung đưa dây thừng, sau đó phi thân nhảy lên bắt được tầng thứ tư nham thạch, đón lấy rất nhanh tự bước lên di tích dưới mặt đất tầng thứ tư sàn nhà. Chung quanh một chút vẫy ra huyết dịch cùng khắp nơi rơi lạ tả hài cốt đó có thể thấy được tại đây đã từng trải qua một cuộc chiến đấu. Trần Khải còn tìm được rồi một khối lòng bại tay lớn nhỏ khô giáp mảnh nhỏ, trên mặt màu đen sát ngoài cùng với kỳ quái đường vân lại để cho Trần Khải minh bạch đây là một khối hắc khôi kỵ sĩ khô giáp tàn phiến. Đương làm Trần Khải muốn tra nhìn một chút chung quanh có hay không còn sót lại bảo rương dấu vết lúc, một hồi nhẹ nhàng bước chân thân theo Trần Khải sau lưng truyền đến. Ai? À! Trần Khải trực tiếp huy động vũ khí hướng phía sau lưng nhìn lại, kết quả thay đổi một tiếng sắc nhọn nữ tính gọi. Ngươi là tên khốn kiếp. Dám hù dọa mùi mùi của ngươi. Trần Di dùng sức véo Trần Khải ngứa thịt, vừa rồi nàng bị Trần Khải cái kia một tiếng sợ tới mức không nhẹ. Bởi vì thời gian dài không có gặp Trần Khải đáp lại, tất cả mọi người cho là hắn đã xảy ra chuyện, kết quả bò xuống đến xem xét không có quái vật, nhưng là chính là không thấy đến người. Nguyên lai Trần Khải đã muốn trong lúc vô tình đi xa, mà dây thừng đã sớm tại bò lên trên bốn tầng sàn nhà lúc ngại vướng bận cho giải khai. Trần Di chứng kiến phía trước màu trắng ánh sáng cũng biết là Trần Khải, kết quả đã chạy tới xem xét lại bị một bả cự kiếm chỉ đến phía trước, lúc ấy thiếu chút nữa không có đem nàng dọa khóc. Lão đại! Tại đây còn có một không có mở ra tương tử. Phí vân kinh hỷ thanh âm từ tiền phương truyền đến, Trần Khải cùng mùi mùi của hắn nhanh chóng đã xong đùa giỡn, chạy tới phí vân chỗ địa phương. Bọn hắn dị thường kinh hỷ nhìn xem một cái có chút tàn phá hồng gỗ tử. Cái rương kia thể tích phi thường lớn, tuy nhiên bên ngoài rất cũ nát nhưng là khóa phi thường nguyên vẹn, hiển nhiên không có bị phá hư qua. Nhất là cái rương này vị trí có chút vắng, chung quanh lại là vừa vặn sụp xuống qua, hơn nữa bị đặt ở một khối phiến đá phía dưới. Phiến đá không có vặn bung ra thời điểm đúng nhìn không tới bên trong tương tử, bởi vậy hiển nhiên không có bị thanh lý người nơi này phát hiện. Đúng. Một hồi thanh thúy nện tương tử thanh âm. Trần Khải thoáng cái sẽ đem ổ khóa tính cả tương tự bổ ra, lộ ra bên trong đưa vật phẩm. Đây là cái gì? Trần Khải từ bên trong lấy ra một tên kỳ quái vật phẩm, cái kia phản phất là một cái nham thạch chế tác trái tim, nhưng lại phi thường mơ hồ. Mà lúc này tại xếp, cái kia xuất hiện ở Á Đa Lực khắc ác ma nhân loại chính quỳ rạp xuống đất thường. Andrew Hogerbop chặt lấy một cái cùng Trần Khải trong tay vừa sợ đồng dạng nham thạch trái tim trực tiếp một cái tác phiến tại ác ma kia nam tử trên mặt. Rõ mang. Ta cho ngươi suốt 400 người, ngươi mang về đến 30 người còn chưa tính, 
lại vẫn cầm lại tới một hòn non bộ mạch chi tâm. Ngươi không phụ lòng tín nhiệm của ta sao? Andrew Hoga hài cốt khuôn mặt ngọn lửa biến thành màu xanh, biểu hiện ra hắn giờ phút này tâm tình đúng dị thường phẫn nộ. Thực xin lỗi các hạ, thỉnh tại cái ta một cái cơ hội. Thỉnh một lần nữa cho ta một cái cơ hội. Ác ma nam tử giờ phút này bộ dạng một chút cũng không có ban đầu ở Á Đa Lực khắc vùng ngoại ô cái loại này hăng hái hình tượng, ngược lại là có vẻ phi thường sợ hãi. Tốt. Ta cho ngươi cơ hội, mang theo người của ngươi cho ta tại trong vòng ba ngày tìm được dãy núi chi tâm, ba ngày tìm không thấy tự 15 ngày, lại tìm không thấy ngươi tự vĩnh viễn không cần đã trở lại. Andrew Hoga tuy nhiên phi thường phẫn nộ, nhưng không có trực tiếp ra tay giết đối phương, mà là cho một cái phi thường thư thả thời gian. Cảm ơn các hạ. Cảm ơn các hạ. Ác ma nam tử ông Andrew đùi khóc nói ra. Còn không cho ta nhanh lên cúc. Andrew trực tiếp một cước đem bả đối phương đá đi ra ngoài. Ác ma kia nam tử ngã xuống đất về sau lập tức theo trên mặt đất bò lên rất nhanh mang theo người của mình chạy ra khỏi skate. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.